இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அனிமே சீரீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சீரீஸோட பேர் டொரோரோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டார்க் அட்வென்ச்சர் கேட்டகரியான சீரீஸ் கண்டிப்பாக அனிமே பார்க்குற எல்லாருமே இந்த சீரீஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இன்கேஸ் யாராவது பார்க்கல அப்படின்னா இந்த சீரீஸ் வந்து யூடியூப்லேயே ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது போய் செக் பண்ணி பாருங்க இருபத்தி நாலு எபிசோட்ஸ் தான் இருக்குது எயிட் ஹவர்ஸில் பார்த்து முடிச்சிடலாம் அப்படி யாருக்காவது பார்க்க டைம் இல்லை அப்படிங்கும் போது இந்த வீடியோ வந்து கன்யூ பண்ணுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே மொத்த ஸ்டோரியும் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் வெல் கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பசி பட்னி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் டிசாஸ்டரால் அதிகமாக சாகுறாங்க இப்படி இருக்கக்குள்ளதா அந்த கிராமத்தோட தலைமை பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது அவங்க கிராமத்தை வந்து திருப்பி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாங்காட்டி அவன் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட இத்தனை நல்லா வேண்டிக்கிட்டு இருந்தவன் இனி வந்து சாத்தன் கிட்ட வந்து வேண்ட ஆரம்பிக்கிறான் வெல் வேண்டுதல் கிடையாது அது எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் ஒரு டீலிங் தான் என்கிட்ட இருக்கிறதுல நீ எதை வேணால் எடுத்துக்கோ ஆனால் என்னோட வில்லேஜ் வந்து நீ செழுமையாக்கணும் பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இவனோட வம்சம் தான் அந்த வில்லேஜ் வந்து அடுத்தடுத்து ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையை முன்வைக்கிறான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆசையை வந்து அவன் கேட்டுட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வரான் பாத்தீங்கன்னா அவனோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்குது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்கின் கிடையாது கண்ணு கிடையாது கை கிடையாது கைக்கு பதிலாக கத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து இருக்குது இதை நினைச்சு அவன் ஃபீல் பண்ணுவானா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது ஏன்னா அந்த சாத்தான்கள் வந்து அவனோட டீலிங்கை வந்து ஏத்துக்குச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் இந்த குழந்தை போனா என்ன என்னோட பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இப்போதைக்கு அந்த குழந்தை பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனும் கிடையாது அதே நேரத்தில் ஒரு சாத்தானுமே கிடையாது ரெண்டும் கலந்த கலவை இல்லை ரெண்டுமே இல்லாத நடுநிலை அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து உயிர் இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய வந்து ஆற்றுல விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் வளர்ந்து அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தனக்கு கண் வேணும் கை வேணும் ஸ்கின் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த பன்னெண்டு டீமனையும் வந்து அழிக்க போகுது இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு செமையான எமோஷனல் கலந்த ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்டோரி தான் இந்த தொடரோ அண்ட் ஃபுல்லாகவே ஸ்டில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் கிளிப் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா கிளிப் யூஸ் பண்ணி தான் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரைக் வாங்கியாச்சு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பிளட் ஷெட் இருக்கிற இடத்துல வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா ஏஜ் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டுறானுங்க ஓகே ஓவராக பேசிட்டேன் நினைக்கிறேன் உப்பு வாங்க நம்ம வீடியோக்கு கா பண்ணலாம் எபிசோட ஓப்பனிங்கில் செமையாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க அப்போ அந்த ஊரோட தலை வைக்கிறான் இல்லை அவனோட ஒய்ஃபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி பெயின் வந்திருக்குமா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளவியெல்லாம் வந்து அப்படியே பிரசவம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதே அந்த ஊர் தலைவனை காட்டுறாங்க அவன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவன் ஒய்ஃப் கூட இல்லாமல் ஏதோ ஒரு மலையில் வந்து அந்த கொட்டுற மலையில் பார்த்தீங்கன்னா போய்கிட்டு இருப்பான் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் வந்து இருக்குமா அந்த கோயிலுக்குள்ளே அவன் போகும்போது ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூசாரி ஆட்டை அவனை உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பான் இந்த ஊர் தலைவன் உள்ளே வந்ததை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பூசாரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு யாருமே வரமாட்டாங்க அப்படி யாராவது வராங்க அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு முடிவோட தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனா உங்களை எச்சரிக்க வேண்டியது என்னோட கடமை நீங்க நினைக்கிறத மட்டும் நடத்த ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணுனீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல கண்டிப்பா நீங்க நிறத்துக்கு தான் போவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஏற்கனவே நிறகத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் ஒன்னும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் ரிப்ளை பண்ணுவானா அப்ப அந்த கிழமை பாத்தீங்கன்னா டக்குனு அங்க இருக்கிற மெழுவத்தி எடுத்துட்டு அந்த இடத்த கொளுத்து தான் போறான்னு நினைக்கிறேன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வாட் எடுத்து அப்படியே அந்த கிழமை வந்து போட்டு தெளியறான் ரத்த வெள்ளத்துல கிடக்கும் போது அந்த கிழமை பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் <laughs> ஆரம்பிச்சிருவான் 
அந்த டீமனை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் இது தெரியாத அந்த டீமன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இன்றைக்கி டபுள் டமாக்கா அப்படிங்கிற சொல்லி அந்த கிழவையோட சேர்த்து அந்த கிழவனி சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா கையில் வச்சிருந்த வயலன் எடுத்து அப்படியே சர்க்கையாக மழை பண்ணிடுறாரு வேல அது வயலனான்னு தெரில பட் என்னமோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்போ அந்த குழந்தை வந்து போட்டில் அமுச்சு வச்சுருந்தாங்களே அந்த போட் அங்கேருந்து கிளம்பும்போது அந்த கிழவனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டுக்குள்ளே என்னமோ இருக்குது ஆனால் என்ன தான் தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு போகிறான் அந்த ஊர் தலைவனோட குழந்தைய இந்த மாதிரி அபாண்டன் பண்ணிட்டாங்களே இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற யாருக்குமே தெரியாது தெரிஞ்ச அந்த கிழவியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீமன் வந்து போட்டு தெளிவிச்சு இப்போ அதே இங்கே ஒரு டாக்டரை வந்து காட்டுறாங்க வெல் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போன டெட் பாடிஸ்லாம் இருக்குமில்ல அந்த வார்னால் அந்த கை காலெலாம் போயிருந்துருக்குமா அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் வந்து மாட்டி விடுவார் ஏன்னா இறந்து போனவங்களோட குடும்பம் வந்து அட்லீஸ்ட் அதை வச்சாது அவங்க செய்ய வேண்டிய அந்த சடங்கு எல்லாம் செய்வாங்கல்ல அந்த ஒரு காரணத்துக்காக இப்போ அப்படியே கட் பண்ணி மார்க்கெட்டில் டொரோரோ அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து காட்டுறாங்க வாங்க ஐயா வாங்க போனால் வராது பொழுது போனால் கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சில பொருட்கள்லாம் அப்படியே விற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ அங்கே இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு துரத்திட்டு அப்படியே ஒரு நாலஞ்சு பேர் ரவுண்டு கட்டுறானுங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டொரோரோ வந்து இவங்க கிட்ட தான் வந்து எனக்கு சோத்துக்கே வழி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சேர்ந்துகிட்டு அவங்களோட பொருட்கள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டையை போட்டு இந்த மாதிரி சந்தையில் வந்து விற்றுக்கிட்டு இருப்பான் இப்படி ஒரு ஏமாலியா இருந்தது உங்களோட தப்பு தான் அப்படிங்கிற சொல்லி அங்கிருந்து எஸ்கே பார்க்க அப்படியே கட் பண்ணி இங்கே ஒரு சின்ன பையன் வந்து காட்டுறாங்க அவன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆற்றுப்படையில் வந்து வழக்கி கீழே விழுக்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது எவனோ ஒருத்தன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனுக்கு வந்து அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணுறான் ஹெல்ப் பண்ணதுக்காக நன்றி சொல்றா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா வந்து மரியாதை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆளுக்கு வந்து மூஞ்சியே இல்லை என்னமோ மாஸ்க் போட்டுட்டு சுத்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் அதே இங்க டொரோரோ அவங்களுக்கு வந்து டெம்கி கொடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு ஆத்து பக்கத்தில் வந்து நின்றுட்டு இருக்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய்க்குட்டி வருமா அதுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு மீன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்க மாதிரி போகும்போது இவ்வளோ ஈஸியாக கிடைச்சிட்டு நீ வந்து எப்படி வாழை கற்றுக்குவே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த நாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலாசபிலாம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருப்பான் அப்பான்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த தடிமாட்டு பசங்களாம் வந்துடுறானுங்க வந்துட்டு அப்படியே அந்த டொரோரோ போட்டு அடி அப்படின்னு அடிக்க அப்பவும் டொரோரோ வந்து விட்டு கொடுக்குற மாதிரி தெரியல ஒரு கல்ல விட்டு அடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் இருந்து அப்படியே ரத்தமாக வர ஆரம்பிச்சிருது சும்மா விடுவான ஆற்றுல முக்கிய அவனுக்கு அப்படியே தண்ணி காட்டிட்டு இருக்கு அங்கே இருக்கிற ஒரு பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்க் போட்டவன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தான் இல்லை அவன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பேன் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் எதையோ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது யோ எதையா பார்த்துட்டுக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இவனும் அப்படியே கேட்பானா அப்போ அந்த ஆற்றுல பார்த்தீங்கன்னா சில குப்பையில் அப்படியே மிதந்து வர மாதிரி தெரியும் குப்பையை தான் பார்த்துட்டு இருக்கானா அப்படின்னு அந்த தடியை யோசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த மூணு பேரையுமே வந்து அந்த குப்பை அப்படியே எடுத்து முழுங்கிடுது அப்போ டொரோரோ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கை வந்து விழுகுது என்னடா அது கை விழுந்திருக்கு அப்படின்னு அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அதே இங்கே அந்த ஆளை காட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கையை கத்தி விரலை வீச்சுடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த சாத்தானை பார்த்தீங்கன்னா போட்டு தலையிடுறான் வெல் அது ஒரு டீமன் சண்டை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த டொரோரோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துட்டு தலை வேற மாதிரி சண்டை போட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவனுக்கு அப்படியே கையில் போட்டு விட்டுட்டு இருப்பானா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனோட மூஞ்சில் இருக்கிற மாஸ்க் வந்து அப்படியே கழுந்து விழுந்துடும் மாஸ்க் கழுந்து விழுந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூஞ்சில் வந்து ஸ்கின்னியாக இருக்காது பட் இருந்தாலும் அது எல்லாமே வந்து ரீஜெனரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் எஸ் அந்த குழந்தை தான் இந்த பையன் அண்ட் இவரு தான் நம்ம சீரீஸோட ஹீரோ இப்போ அதே இங்கே நம்ம ஹீரோவோட அப்பா வந்து காட்டுறாங்க அந்த ஊர் தலைவன் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரமாக ஒரு இடத்துல நின்றுகிட்டு இருக்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு இடி வந்து அப்படியே அந்த கோயில் இருக்கிற திசையில் வந்து விழுகுது ஏதோ டவுட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்குறான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த பன்னெண்டு டீமனோட சிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலை வந்து அப்படியே உடஞ்சிருக்குது அந்த இடி விழுந்து அட் த சேம் டைம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சமையம் மழை பெய்யுது ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல வந்து நிலச்சரிவு வந்து ஏற்படுது இவ்வளோ நாளாக ஸ்மூத்தாக போயிட்டு உப்பா இது எல்லாமே நடக்கிறது காரணம் நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீமனை வந்து சாகடிச்சது தான் இப்போ அதே இங்கே இன்னொரு ஒரு பையனை காட்டுறாங்க வெல் இவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவோட தம்பி தான் அதாவது நம்ம ஹீரோவோட அப்பாவோட ரெண்டாவது பையன் வெல் ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போ அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது அதே அவங்க அம்மா பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யறத பார்த்தோன்னே அன்னைக்கும் இதே மாதிரி தான் மழை பெஞ்சுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோவை பற்றி யோசிக்கிறாங்க இங்கே அந்த கண்ணு தெரியாத தாத்தாவை தான் கட்டுறாங்க அவரு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே
நம்ம ஹீரோனால் ஆக்சுவலாக பார்க்கவே முடியும் ஒருத்தரோட பியூர் சோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்லேயும் அதே நம்ம ஹீரோவுக்கு ஆபத்தை விளைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சோல் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர்லேயுமே இருக்கும் அண்ட் இதை வச்சு தான் நம்ம ஹீரோ வந்து யார் நிலவிங்க யார் கிட்டவிங்க யார் அட்டாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்லி நம்ம ஹீரோ அவனோட லைஃப் வந்து முதல்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் இப்போ அப்படியே கட் பண்ணி அந்த கை கால்லாம் இல்லாதவங்களுக்குலாம் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் மாட்டு வரல அந்த ஒரு டாக்டர் தான் காட்டுறாங்க அவரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வார் நடந்து முடிஞ்சிருக்கா அந்த இடத்துல யாருக்கெல்லாம் கை கால்லாம் இல்லையோ அவங்களுக்குலாம் வந்து மாட்டி விடலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி வந்திருக்காரு அதே இங்க இவங்க ரெண்டு பேரை தான் காட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து இந்த மாதிரி சண்டையெல்லாம் போட்டிருந்திருப்பாருல இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தா டொரோரோ பார்த்தீங்கன்னா ஏன் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த ஸ்கில்லை வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறேன் நம்ம ஏன் இதை வச்சு காசு பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க அப்படியே கட் பண்ணுறாங்க அடுத்த நாள் டொரோரோ பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஏற்ற ஒரு வேலையை வந்து நான் காட்டுறேன் வா அங்கே போய் நிறைய காசு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி நம்ம ஹீரோ அப்படியே கையை பிடிச்சி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மான்ஸ்டர் ஒன்று இருந்தது இல்லை அதாவது அந்த கண்ணு தெரியாத தாத்தாவை கூட பார்த்துச்சில்ல அந்த ஒரு மான்ஸ்டர் அங்கே நிற்கிறத வந்து கவனிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் நேரம் ஒரு வில்லேஜுக்கு வந்திருக்காங்களா பார்க்கவே ரொம்ப செழுமையாக இருக்குது இந்த இடத்துல மட்டும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா ஜாக் பாட் அடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற சொல்லி டொரோரோ அப்படியே பேசிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எவனோ வந்து யார் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது டொரோரோ முன்னாடி போய்கிட்டு ஏதோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து சரியான வாரியர்ஸ் ஏதோ பின்னாடுக்கிறாரா இவர் தான் டீமன்ஸ் லேயர் இவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய மான்ஸ்டர் இருந்தாலுமே வந்து அசால்ட்டாக போட்டு தள்ளிட்டு வரும் நான்லாம் நேரில் பார்த்துருக்கேன் தெரியுமா உங்கள் ஊரில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்க ஆனால் தக்க சன்மானம் கொடுத்தா தான் செய்வோம் அப்படிங்கிற சொல்லும்போது அங்கே இருக்கிறீங்களோ அப்படியே யோசிச்சு பார்த்துட்டு லைக் நம்ம ஊரில் தான் பிரச்சனை இருக்குல்ல ஸ்பெஷல் இவங்களே ஹையர் பண்ணிடலாமே அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க அன்னைக்கு நைட் நம்ம ஹீரோவும் டொரோரோவும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு மாட்டு தவணையில் வந்து அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்களா அப்போ நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்த விளக்கு அப்படியே அணைஞ்சு போயிடுது அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அந்த கிளிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சவுண்ட் வரும்போது என்னடா அது சத்தம் அப்படிங்கிற சொல்லி டொரோரோவும் எந்திரிச்சு பார்க்க அங்கே இருக்கிற அந்த மான்ஸ்டர் பார்த்தனே டொரோரோ பார்த்தீங்கன்னா யோ எந்திரியா எந்திரியா அந்த மான்ஸ்டர் கொஞ்சமாவது கவனிச்சு விடியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக ரெஸ்பான்ஸே பண்ணாமல் அப்படியே கொண்டுட்டு இருக்கிறான் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் இவங்களே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மான்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை எதுவுமே பண்ணாமல் அங்கிருந்து போயிருது அப்படியே கட் பண்ணால் அடுத்த நாள் காலையில் உங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களோட ஊர் தலையை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து எங்கள் கூட வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க சரியா சரியா வாரம் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு இவங்களே எந்திரிச்சு வர அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர் தலைக்கு வந்து காலில் ஏதோ அடிபட்டுருச்சாமா அதனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை அப்படியே உட்காரச்சிருக்காங்க ஒரு இடத்துல ஓ நீங்க ரெண்டு பேர் தான் இங்க இருக்கிற மான்சர் எல்லாம் அழிச்சு எங்களை வந்து காப்பாத்த வந்திருக்கீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது டொரோரோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படிங்கிற சொல்லி வாயை பழந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அப்ப நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு கத்தி உருவிட்டு அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி பாக்குறான் யோ என்னையா பண்ணிட்டு இருக்கிற நேத்து மான்சர் வந்து அப்படி நின்றுட்டு போச்சு அதே நீ எதுவுமே வந்து பண்ணல இங்க அழகான ஒரு பெண் மணிக்கு வந்துட்டு இருக்கிறா அவ்வளவு போய் அட்டாக் பண்ணலாம்னு பாக்குறேன் உனக்கு கண்ணு தெரியுதா இல்லையா அப்படிங்கிற சொல்லி டொரோரோ அப்படியே தடுத்து நிறுத்திக்கிட்டு இருக்க அங்க இருக்கிறீங்களா வந்து அப்படியே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து கப்பு சுப்புன்னு புடிச்சு அப்படியே ஒரு இடத்துல வந்து தூக்கி போட்டுறாங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த இடத்துல வச்சு டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ பிடிச்சி கிளி கிளினு கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணு தெரியாத தாத்தா இருக்கிறாருல அவருமே உட்காந்துருக்காரு யோ யாரே நீ நீ இங்க நீயா பண்ற அப்படின்னு கேட்க நான் சும்மா அப்படியே காட்டுக்குள்ள நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் என்ன நினைச்சானுங்க தெரியல என்ன பார்த்தோன்னே அப்படியே கடத்திட்டு வந்து இங்க போட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது இருக்கட்டும் கண்ணே இல்லையே உங்களால வந்து பார்க்க முடியுமா என்னால வந்து நார்மல் ஹியூமன்ஸ் பாக்குறது எதையுமே வந்து பார்க்க முடியாது பட் இருந்தாலும் என்னால வந்து ஒருத்தரோட சோல வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா ஏதோ இங்க உட்காந்துருக்கான் பாத்தியா இந்த அளவுக்குமே உங்களை மாதிரிதான் பவர் இருக்குமா அப்படிங்க மாதிரி கேட்கும் போது அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த கெல்டும் நம்ம ஹீரோ வந்து ஏதோ ஒரு டீமன் வந்து சென்ஸ் பண்ணிடுறாங்க திடீர்னு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே விளக்கெல்லாம் அணைஞ்சு போகும்போது டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா யோ என்ன அளவுக்கு எதையும் பார்க்க முடியலையா அப்படிங்கிற சொல்லி அலறிக்கிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிணறு இருக்குமா அதுக்குள்ள வந்து ஒரு டீமன் பாஸ் ஆகும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோ அப்படியே வருவான் அவன் இந்த வழியா தான் போனா அதனால நம்மளும் வா இதே வழியில போகலாம் அப்படிங்கிற சொ
புரிஞ்சுக்கிறான் 
பண்ணான் அப்படின்னா என்னோட அப்பாவி நீ தான் அடா கொலை பண்ண அப்படின்னு சொல்லும் போது இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுருது ஏன்னா இவன் தான் கொலை பண்ணியிருப்பான் இந்த மாதிரி சிலுவையில் அரைஞ்சா இவங்க மேலே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆணையில் அடிச்சு வைக்கும் போது இறந்து போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா பிடிச்சிட்டு அப்படியே அந்த கணமே வந்து அழுதுருப்பான் என்னோட அப்பனையே கொலை பண்ணியிருக்கீங்களா இரு அவனை சாவடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை போட்டுத்தரலான்னு பார்க்கும்போது அப்போ அந்த கணமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன பையனுக்கு வந்து அந்த கை செய்கிறான்ல ஸோ அந்த டிசைன் மேலே வந்து காலை வச்சுருப்பானா அதை பார்த்து அந்த டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீ என்ன உசுரோடலாம் விட வேண்டான்னு என்னை போட்டு தலையிரு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு கையாவது செஞ்சு கொடுத்துட்றேன் அவன் வந்து தன்னோட லைஃப் வாழட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவானா இதை கேட்கும்போது அந்த கண்ணமேக்கு இவன் வந்து சின்ன பையனா இருக்கும்போது அந்த டாக்டர் அவனுக்கு காலெல்லாம் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருப்பான்ல அந்த விஷயம் எல்லாமே ஞாபகம் வருமா ஓகே அந்த பையனுக்காக ஒன்று வந்து விடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போவான் அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ணமேவும் டாக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அந்த சின்ன பையனுக்காக கை வந்து செய்வாங்க ஒரு நாள் அந்த பையனை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி கையை வந்து போட்டு அனுப்பி விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த கணாமேக்கிறான்ல அவன் பார்த்தீங்கன்னா அவனோட பாவத்தை இந்த மாதிரிலாம் வந்து போக்கிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர் வந்து அவனுக்கு ஆர்டிபிஷியலாக ஒரு கால் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருப்பான்ல அந்த காலை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கழட்டி வச்சுட்டு அவன் அங்கிருந்து கிளம்பிடுவான் ஆனால் அந்த கணாமே இந்த மாதிரி அந்த இடத்த விட்டு போனது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்டருக்கு வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவன் விட்டுட்டு போனால் அந்த கால் அதை எடுத்து வச்சு அப்படியே அழுதுகிட்டு வந்திருப்பான் ஒரு நாள் அப்படியே அந்த டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தோரத்தில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கேன் கல் தடிக்கி அப்படியே கரையில் பார்த்தீங்கன்னா மயங்கி விழுந்துருவான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மயக்க தெளிஞ்சு எந்திரிக்கும் போது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட் மட்டும் அப்படியே ஆடிக்கிட்டே இருக்குமா என்னடா அது அப்படிங்கிற சொல்லி அவனும் கிட்ட போகும்போது அந்த போட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ இருப்பான் என்னடா அது வித்தியாசமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த டாக்டருமே அவன் கையில் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோட வாய் வந்து அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குமா என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லி அவன் அப்படியே விரலை விட்டு பார்ப்பான் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து அப்படியே விரல சாப்பிட்ற மாதிரி அதை அப்படியே சாப்ப ஆரம்பிக்கும் நீ உயிர் வாழணும்னு நினைக்கிறியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த டாக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்கிரும் ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து உண்மையிலே உயிர் வாழ்றதுக்காக துடிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவன் ஃபீல் பண்றான் இப்போ அப்படியே ஒரு வருஷம் கழிச்சு கட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோட அப்பா இருக்கிறான்ல அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு குழந்தை வந்து பிறந்துருச்சு அந்த டவோ மாறும் நம்ம ஹீரோட தம்பி இப்போ அப்படியே இன்னொரு ஒரு ஆறு வருஷம் கழிச்சு கட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் இருக்கிறான்ல அவன் தான் நம்ம ஹீரோவை வந்து வளர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறான் இவ்வளோ வருஷமா அந்த டாக்டருக்கே ஒன்றுமே புரியல ஏன்னா இது வரைக்கும் அவன் பார்த்த மக்கள்லேயே வந்து நம்ம ஹீரோவுக்கு மட்டும்தான் வந்து அதிகமான பாடி பார்ட்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகுது அவன் அதிகமாக செஞ்சு நம்ம ஹீரோவுக்கு மாட்டியிருக்கான் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹீரோவுக்கு இந்த மாதிரி வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வில் பவர் இருக்குல்ல அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிற விஷயத்தையும் அவன் வந்து ஃபீல் பண்ணுறான் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவுக்கு இந்த மாதிரி எக்கிமாரு அப்படிங்கிற பேரை வந்து அவன் தான் வச்சிருந்திருப்பான் எழுதியும் காமிச்சிருந்திருப்பான் இப்படி எல்லாமே நல்லா போய்கிட்டு இருக்க ஒரு நாள் நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே காட்டுக்குள்ள சுற்றிட்டு இருப்பான் அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மான்ஸ்டர் வந்து நம்ம ஹீரோ அட்டாக் பண்ண பார்க்க அவன் பார்த்தீங்கன்னா பயப்பட மாட்டான் அந்த எதிர்த்து நின்று இருப்பானா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் இருக்கிறாருல அவர் அப்படியே வச்சிருக்க ஒரு கோடாரி தூக்கி அந்த மிருகத்து மலையை போட்டு அது அங்கிருந்து ஓடி போயிடும் சீரியஸ்லி அந்த டாக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை எதுக்கிட தேவையில்லாமல் இந்த மான்ஸ்டர் வந்து இவனை உங்களுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வந்து அவருக்கு இருக்குது நைட் நேரத்தில் வீட்டில் ரெண்டு பேரும் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூரையில் இருந்து அப்படியே சில மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து எட்டி பார்த்துட்டு அங்கிருந்து போகும் இந்த மாதிரி சில மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி நம்ம ஹீரோ அட்டாக் பண்ண வருது இல்லை ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடிவே பண்ணிடுறாரு நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஏதோ ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் வந்து இருக்குது அந்த ஒரு பவர் தான் இங்கே சுற்றி இருக்கிற சில மான்ஸ்டர்ஸோட அட்டென்ஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து வாங்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சண்டை சொல்லி தராரு அதே இங்கே அந்த டகோ மாறுக்கு நல்ல நம்ம ஹீரோட தம்பி அவனுமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் வளர்ந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே குச்சி வச்சுலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவனோட வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக போகிற மாதிரி தான் தெரியுது அவங்க அப்பா அம்மா கூட இப்போ அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு கட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் பார்த்தீங்கன்னா சில கட்ட குச்சிகளை வச்சுமே அவனும் அட்டாக் பண்ண வர மான்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சர்கியா மாலா பண்ணுறான் நம்ம ஹீரோவுக்கு இந்த மாதிரி பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்காது இல்லை அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நரம்புகளுமே இருக்காது நரம்புகள் இல்லாத காரணத்தால் பார்த்தீங்கன்
மாட்டி விடுறாரு நம்ம ஹீரோ வந்து ஆக்சுவலா எதை தேடி போகணும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு என்னால அவங்க கூட வர முடியாது ஆனா நீ போற இந்த பயணத்துல வந்து உன்னால உன்னோட ஃபேமிலி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி அவனோட கழுத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பையாட்ட மாட்டி விடுவாரு வேலை இந்த பை பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவை போட்ல இருந்து எடுக்கும் போது அவருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்குமா கடைசியா போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அவரோட மூஞ்சி வந்து தொட்டு பார்த்துட்டு இருக்கு அவர் அப்படியே கண் கலங்கிடுவாரு ஏன்னா இவ்வளவு வருஷம் வளர்த்திருப்பாருல அதனால ஆனா இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த தாத்தா கிடாருல அவரு தான் இந்த மாதிரி டொரோரோ கிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாரு அவர் டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா சமகாண்ட ஆயிருவான் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தது அப்படின்னா எவனோ ஒரு தான் இந்த மாதிரி அவனோட ஆசைக்காக நம்ம ஹீரோவோட கை கால் எல்லாத்தையுமே வந்து டைமண்ட் கிட்ட அடமல வச்சிருப்பான் அப்படின்னு அப்ப தூங்கிட்டு இருந்தா நம்ம ஹீரோ நடு நடுன்னு எந்திரிச்சு வரணும் அங்க எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற தீல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கால் வைக்கும் போது அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா கால் வந்து சுற்றும் ஏன்னா இப்பதான் அவனுக்கு நரம்பு வந்திருக்குல சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அவனோட சென்ஸும் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது லைக் அவனால வந்து பெயின் ஃபீல் பண்ண முடியுது இங்க அந்த டாக்டர் காட்டுறாங்க அவரு பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் போல வார் நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒருத்தனுக்கு வந்து கால் எல்லாம் வந்து மாட்டி விட்டுட்டு எக்கி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவை நினச்சிட்டு அப்படியே பயணத்தை வந்து தொடர்றாரு அப்படியே கட் பண்ணி நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிற டைம்ல ஒரு கோயில வந்து காட்டுறாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து அப்படியே வேண்டிக்கிட்டு இருக்கிறாளா அப்ப அந்த இடத்துல யாரோ அவளை எட்டி பாக்குற மாதிரி இருக்கு யாரான்னு சொல்லி இவ்வளவு வந்து பாக்குறான் ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ வந்து கொற்ற மலையில அப்படியே பேன் நின்றுகிட்டு இருக்கேன் மலையில நின்று என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க வந்து ஓரமா உட்காருங்கன்னு சொல்லும் போது அப்ப சைட்ல இருந்து ஒரு வாய்ஸ் அவனுக்கு வந்து காதெல்லாம் கேட்காது அப்படின்னு அது யாருனா டொரோரோ தான் அவன் தான் எட்டி பாட்டு இருந்திருப்பான் ஒருவேளை மலைய வந்து ஃபீல் பண்றாரோ அப்படின்னு இந்த பொண்ணு வந்து சொல்லும் போது அதுக்கு டொரோரோ இருந்துகிட்டு அது என்னமோ இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் உன்னை பார்த்தா பெரிய போக போது <laughs> கத்தியோடு <laughs> வெளியே <laughs> வேடிக்கை <laughs> 
போட்டுத்தரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி அவங்க அண்ணா வந்து ஒரு ரியாக்ஷனுமே கொடுக்காம இருக்கும்போது அவன் வந்து முடிவே பண்ணிடுறா அவங்க அண்ணா வந்து டோட்டலாக மாறிட்டான் அப்படின்னு என்னன்னா நம்ம டொரோரோவும் ஹீரோவும் கிராஸ் பண்ண போனா அந்த வழியில தான் பாத்தீங்கன்னா அவளுமே நடந்து வந்திருப்பாள் அவங்க அண்ணனை கூட்டிட்டு அந்த இடத்துல நிறைய பேர் கொலை பண்ணப்பட்டு இருந்திருப்பாங்கல்ல அந்த பாடி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கூடவே அவங்க அண்ணனோட கையில இருக்கிற ரத்தத்தையும் பார்த்து இருந்திருப்பா அவங்க அண்ணன் தான் கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பா இங்க டொரோரோ நல்லா மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த கிராமத்துக்குள்ள அந்த கத்தி வச்சு அப்படியே வந்துகிட்டு இருக்கும் போது என்ன வந்து விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிதான் இவன் வந்து வந்துகிட்டு இருப்பான் ஆனா ஆக்சுவலா அந்த ஊருக்குள்ள இருக்கிறீங்களா மலைக்காக உள்ள உட்காந்துருக்காங்களா இல்ல நம்ம டொரோரோ பார்த்து பயந்து கொண்டிருக்கலாம் தெரியல பட் இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம டொரோரோ வந்து பாக்குறாங்க அப்ப டொரோரோக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஹீரோ கத்திய உருவி அப்படியே டொரோரோட கழுத்துக்கிட்டே வைக்க அப்படியே கட்டினி ஒரு குட்டி பிளாஷ்பேக் வந்து காட்டுறாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வெள்ள முடிக்காத இருக்கிறான்ல இவன் வந்து ஒரு சாமராயா இருந்திருப்பானா அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க எதிரிப்படைய சேர்ந்தவங்களை வந்து புடிச்சு செஞ்சிருப்பாங்களா அவங்க வந்து கொலை பண்றதுக்காக சொல்லியிருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் என்னால வந்து இவனை கொலை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து காலையே விழுந்துருவானா அப்ப அந்த ராஜா பாத்தீங்கன்னா சரி உன்னால வந்து அவனை கொலை பண்ண முடியல அப்படின்னா உன்ன நீய வந்து கொலை பண்ணிக்க சூசைட் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜாவோட கத்தியை வந்து இவன் தூக்கி போடுவான் அந்த ஒரு ஸ்வாடை எடுத்து சூசைட் பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி தான் பார்த்து இருந்திருப்பான் பட் இருந்தாலும் அந்த கத்தி தான் மத்தவங்களோட ரத்தத்துக்கு தானே இயங்கும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த கத்தியை கையில வச்சிருக்காட்டி ஆப்வியஸ்லி அவன் வந்து விருப்பம் இல்லை அப்படின்னாலுமே வந்து அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் போட்டு தள்ளிடுவான் பிளஸ் அந்த கத்தி பாத்தீங்கன்னா அவன் கூட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு வந்து இன்னும் நிறைய ரத்தம் வந்து கூடு அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கும்போது ஓகே எனக்கு வந்து நிறைய ரத்தம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனை தான் கொலை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பான் பட் இருந்தாலும் அங்க இருக்கிற கைதிகள் நிறைய பேர் வந்து கொலை பண்ணிடுவான் வேல அந்த ராஜா பாத்தீங்கன்னா அந்த கத்தியை வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் இவன் கையில வந்து கொடுத்து இருப்பான் பட் இருந்தாலும் இவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஜாவை மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து போட்டு தள்ளிடுவான் வெல் சிம்பிளா சொல்ல போனா பெய் பிடிக்கிற மாதிரி அந்த கத்தியால பொசஸ் பண்ணப்பட்டவன் தான் இவன் பிரசன்ட்ல அந்த பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சின்ன வயசுல நடந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு அவங்க அண்ணனை வந்து பாசமா கட்டி பிடிக்கும் போது அவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணை வந்து அப்படியே தள்ளி விட்டுறான் அப்பவும் அந்த பொண்ணு வந்து கண்ணில் தண்ணியோட நீ மாறிட்டே அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் முதல்ல இருந்து அண்ணன் நீ கிடையாது பட் இருந்தாலும் என்னை விட்டு நீ போயிடாத என் கூடயே இரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா பட் இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு அங்கே விட்டுட்டு அவன் அங்கிருந்து போயிட்டான் இங்க நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா டொரோரோட கையில இருந்து அந்த கத்தியை வந்து அப்படியே விசிறி விட்டுட்டானா எப்பாடே என்ன வந்து காப்பாத்திட்டா அப்படின்னு சொல்லி டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மயங்கி நம்ம ஹீரோட மடியில வந்து விழுகும் போது அப்ப அந்த வெள்ள முடிக்காரன் பாத்தீங்கன்னா அந்த கத்தியை வந்து எடுத்துட்டு உனக்கு வந்து நான் ரத்தம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறான் பட் ஸ்டில் நம்ம ஹீரோட கண்ணுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கத்தி தான் இன்னுமே வந்து ஒரு டீமனா தெரியுது அவன் வந்து ஒரு நல்ல சோல் அப்படிங்க மாதிரி தான் இருந்தாலும் அவன் வந்து நம்ம ஹீரோ அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்க நம்ம ஹீரோவும் திருப்பி அட்டாக் பண்ணறான் அங்க வந்து அந்த பொண்ணுமே எங்க அண்ணனை வந்து எதுவும் பண்ணிடாத அப்படிங்க மாதிரி கத்துறா பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கத்தையும் எடுத்து அப்படியே அவனை வந்து போட்டு தள்ளுறது மட்டும் இல்லாம அந்த கத்தியும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே உடச்சு விட்டுறான் இறந்து போன அவங்க அண்ணனோட கையை வந்து அப்படியே பிடிச்சிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து அழுதுகிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோட கட்டக்காது இருக்குதுல அந்த காது ரெண்டு அப்படியே கழுந்து விழுக பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோக்கு வந்து இயரிங் எபிலிட்டி வந்துருச்சு லைக் அந்த பொண்ணு அழுகிறது அங்க மழை பெய்யறது இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஹீரோ கேக்குது அண்ட் எடுத்தோடனே நம்ம ஹீரோக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அது வித்தியாசமா இருந்தாலும் அப்புறம் போக போக ஓகே அப்படிங்க சொல்லி அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகுறானா அதே இங்க அந்த கோயில வந்து காட்டுறாங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு சிலையும் வந்து அப்படியே உடஞ்சு போயிடுச்சு அந்த கட்டானாவுமே ஒரு டீமன் தான் அந்த ஸ்வாடு தான் அண்ட் அந்த கோயிலுக்குள்ள நம்ம ஹீரோட அப்பாவும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கோந்துகிட்டு இருப்பாரு அந்த ஊரை விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நைட் டைம்ல வந்து ஏகப்பட்ட சத்தங்கள் வந்து கேட்டுட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோனால பாத்தீங்கன்னா அந்த சத்தங்களை எதையுமே வந்து பியர் பண்ணிக்க முடியாது என்னடா பண்ற எக்கிமாரு அப்படின்னு நம்ம டொரோரும் வரும்போது அவன் கத்துறதே வந்து இவனுக்கு தலைவலியாட்ட தெரியும் ஓகே உன்னோட இந்த பிரச்சனை வந்து நான் சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி டொரோரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு துணி எடுத்து அப்படியே நம்ம ஹீரோட காது மூடுற மாதிரி கட்டி விட்டுறான் அப்பவும் நம்ம ஹீரோக்கு வந்து நல்லாவே கேக்குது பட் இருந்தாலும் டொரோரு பாத்தீங்கன்னா அவனை வச்சு ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு கழுகு வந்து அப்படியே இவங்களை அட்டாக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஹீரோவுமே அதை வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கத்தியில எடுத்து
பிட்ரே பண்ணிட்டானாமா அந்த நட்புனோட வேற யாரும் கிடையாது நம்ம ஹீரோட அப்பா இருக்கிறாருல அவரோட நேஷன் தான் ஸோ அதனால ரெண்டு நேஷன்ஸோட எல்லையிலுமே வந்து செமையான டென்ஷன் வந்து பில்ட் ஆயிருக்குது நம்ம போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மள போட்டுருவாங்க அந்த வழியா தான் நானும் போக வேண்டியதா இருந்தது அங்க வார் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வழியா வந்து அவங்களை மீட் பண்ண அப்படின்னு அதை கேள்வி சொல்லுவான் இவனுங்களுக்கு எல்லாம் சண்டை போட்டு என்னதான் கிடைக்குதோ அப்படிங்கமா நம்ம டொரோர வந்து கத்தம் போது நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அப்படியே காதை பத்திக்கிறான் ஐயோ சாரி சார் நீங்க இருக்கீங்களா மறந்துட்டேன் அப்படிங்கமா டொரோர வந்து அவன் வாய பத்திக்கிறான் அப்ப அந்த தாத்தா நம்ம ஹீரோட கை அப்படியே விளக்கிட்டு நம்ம ஹீரோட காதுகிட்ட போய் இந்த மாதிரி இதுதான் ஹியூமனோட வாய்ஸ் ஹியூமன் வாய்ஸ் வந்து நீ வேரியேஷன் கண்டுபிடிக்க கத்துக்கணும் ஹியூமன் வாய்ஸ் வந்து உனக்கு நல்லதுதான் பண்ணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோக்கு அவன் சொல்றதெல்லாம் புரியுதோ இல்லையோ பட் இருந்தாலும் அவன் சொல்றது எதையுமே வந்து கேட்கற நிலைமையில இல்ல ஏன்னா இதுக்கு மட்டும் அவனுக்கு இந்த ஹியரிங் எபிலிட்டி வந்து இருந்ததே கிடையாது இந்த ஒரு சென்ஸ் அவனுக்கு வந்து முதல்ல இருந்ததே இல்ல அப்படிங்கிறங்காட்டி கம்ப்ளீட்லி ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிளான ஃபீலிங்கா மட்டும்தான் அது இருக்கும் அப்படியே கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில எல்லாரும் அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரோ பாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்குதா இந்த ஒரு பாட்டை கேட்ட நம்ம ஹீரோக்கு வந்து லைக் அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி தோணுது அப்படியே அந்த பாட்டு எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறான் அந்த பாட்டை பாட்டது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்தோரமா ஒரு பொண்ணு கொண்டு இருப்பா வெல் இந்த பொண்ணு பேர் பாத்தீங்கன்னா மியோ அவளை பார்த்தோன்னே அப்படியே நம்ம ஹீரோ வந்து அவ கிட்ட போகலான்னு பார்க்கும் போது யார நீ அப்படிங்க மாதிரி வைக்கிட்டே இருப்பாளா பட் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ அவளை நோக்கி வரும்போது ஓ உனக்கு வந்து கண்ணு தெரியாதா அப்படிங்க மாதிரி முடிவே பண்ணிடுவாளா அப்ப கைய வந்து தொடம்ப பாத்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து ஃபீவர் இருக்குது வரையா என் கூட வந்து எங்க வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்க சொல்லி கூடும் போது நம்ம ஹீரோ அப்படியே விழுகிற மாதிரி போக ஏழை எக்கி மாறு எங்களே போன அப்படின்ற ஒரு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடியே கத்திட்டு வருவான் அப்படியே கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோவை கொண்டு வந்து அந்த மியோ தங்கிருக்கா அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே படுக்க போட்டு இருந்திருப்பாங்க நம்ம ஹீரோக்கு எப்ப சரியாகுறது எப்ப போறது அப்படிங்க மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப அங்க வந்த மியோ இவனுக்கு வந்து எப்ப சரியாகுதோ அப்ப வேணா நீங்க வந்து போய்க்கலாம் அது வரைக்கும் நீங்க இங்கேயே தங்கலாம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவா கூடவே பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஆல்ரெடி நிறைய சின்ன பசங்க எல்லாருமே வந்து இருப்பாங்க என்னன்னா இவங்களோட ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே வந்து வார்ல இறந்து போயிட்டாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா டாக்கி அப்படின்னு ஒரு பையன் வந்து இருப்பான் வெல் இந்த பையன் பாத்தீங்கன்னா மியோ மேல வந்து அதிக அக்கறை வந்து வச்சிருந்திருப்பா நீ வந்து நைட்டு ஃபுல்லா வேலை பார்த்துருப்பீங்க நீ இப்போ நீ போய் படுத்து தூங்க அப்படிங்கமா சொல்லி போர்ஸ் பண்ணி தூங்குறதுக்காக அனுப்பிச்சிருக்கான் அந்த அளவுக்கு தலையும் அன்பு வச்சிருக்கான் சோரலா சாப்பிட்டுட்டு டொரோரோ அப்படியே வெளியே வர அப்ப அந்த டாக்கி வந்து துணி துவச்சிட்டு இருப்பானா யோ ஏதாவது வேலை சொல்லியா சும்மா எல்லாம் என்னால வந்து ஓசி சோறுலாம் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு நம்ம டொரோரோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் யோ கத்தாதையா மியோ வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாள் எந்திரிச்சிட்டு போறா அப்படின்னா சரி மியோ வந்து அப்படி என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறா நைட்டு வந்து தூங்காம காலையில தூங்குறக்கு அதுவா இங்க இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களையும் மியோ தான் பாத்துக்கிறா அவ தான் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து சாப்பிட போடுறா இங்க வார் நடக்கிறதுக்காக லார்ட் சக்காயோட ஆளுங்க எல்லாம் வந்து நின்றுட்டுக்கிறாங்கல்ல அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பணிவிட செய்யறதுக்காக கிளம்புவா நைட்டு நைட்டு போயிட்டு காலையில வந்துருவா அதனாலதான் வந்து காலையில தூங்குறா அங்கேயே இவளுக்கு சோறுமே போட்டுருவாங்க அதே நேரத்துல நல்ல காசுமே தராங்க அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த தாத்தா இருக்கிறாருல அவரு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டொரோரோ கிட்ட இங்கேயே ரொம்ப நாள் நம்மளால வந்து இருக்க முடியாது வார் வந்து நடந்தாலுமே நம்ம வந்து சேஃபா இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்த வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த தாத்தா கிளம்புறான் அதே இங்க நம்ம ஹீரோட அப்பா இருக்கிறாருல அவர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபார்மர் வந்துட்டு லார்ட் சக்காயோட ஆளுங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் வந்து நிக்கிறாங்க கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஒரு டெட் லாக்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கூடவே இந்த மாதிரி ஒரு சீசன்ல வந்து மழை பெய்யாம எல்லாம் இருந்ததே கிடையாது நம்ம விவசாயம் வந்து அதிகமா பாதிப்படையுது அப்படிங்க மாதிரி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பானா அப்ப அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம ஹீரோட அம்மா இந்த மாதிரி லார்ட் சக்காய் கூட பிரச்சனை நடந்தது மழை பெய்யாம நிலம் எல்லாமே வந்து வறண்டு போறது ஈவன் இப்ப எல்லாம் நிலச்சரிவு கூட ஏற்படுதுல அப்படிங்க மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம முதல்ல எப்படி இருந்தோமோ அப்படியே தான் உப்பவும் போறோமோ அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவாங்க நீங்க செஞ்சது வந்து மறந்துட்டீங்களா அப்படிங்க மாதிரி கடைசியா ஒரு கேள்வியோட நிறுத்தும் போது அப்ப அவன் பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சகாயோட ஆர்மி வந்து பொழந்து கட்டுறோம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போக இவங்க பேசிட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோட தம்பியான அந்த டவுமார் இருக்கிறான்ல அவன் வந்து ஒரு மணி என்ன கவனிக்கிறான் அப்படியே கட் பண்ணி இங்க நம்ம ஹீரோ கட்டுறாங்க அவன் பாத்தீங்கன்னா தூக்கத்தில இருந்து எந்திரிக்கும் போது சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு வந்துடுறா அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி நம்ம டோரோ வந்து கத்துறானா இது
பையன் கொண்டு போயிட்டு பாபா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ வந்து அவனோட வாய் ஆசைப்பான் இத கவனிச்ச டோரோரோ எனக்கு என்னமோ அவன் வந்து பாட சொல்றான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னோட வாய்ஸ் அவ்வளவு நல்லா இருக்காது இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அப்படியே பாடுவாளா அப்ப அந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த தாத்தா வராரு இந்த மாதிரி வார் நடக்கும் போது நம்ம வந்து சேஃப் ஆகிறதுக்கு ஒரு இடத்த வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரா அப்ப அந்த டாக்க கேக்குறான்ல அவனுமே மியோ கிட்ட நாமளுமே அவங்க கூட வந்து போகலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல ஆனா அதுல தானே ஒரு பிரச்சனை ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டீமன் கிங் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த தாத்தா சொல்லுவாரா அப்ப நம்ம டொரோரோவுமே ஆல்ரெடி இந்த எக்யூமாருக்கு வந்து அடிபட்டு இருக்குது இனி எங்க இவன் அடிபட்டு இருக்கும் போது சண்டை போடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் டீமன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்ட அடுத்த செகண்டே நம்ம ஹீரோ வந்து சண்டைக்காக கிளம்பிடுவான் நம்ம டொரோரோவுமே பின்னாடி போயிட்டு யோ போகாதே அடிபட்டு இருக்கு இதை எப்படியா சண்டை போடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கத்துனாலுமே டொரோரோ வந்து அதெல்லாம் கேட்கற மாதிரி தெரியல அப்படியே போயிருவான் அப்ப அந்த மியோ கிராட்ல அவ பாத்தீங்கன்னா கையில பச்சை கலர் ஒரு சுருக்கு பயட்ட வச்சிருப்பாள் அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அவங்க அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கும் போது நாமளுமே வந்து இங்க இருந்து புது இடத்துக்கு போக போறோம் அதனால நாமளுமே கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் இவ்வளவு நாள அந்த லார்ட் சக்காயோட ஆர்மி லக்கணிகளுக்கு மட்டும் சேவை செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாள் இனிமேல் அந்த லார்ட் சக்காய் ஆர்மிய எதிர்த்து நிக்கிறாங்கல்ல எனிமீஸ் அவங்களுக்குமே வந்து சேவை செஞ்சா நிறைய காசு வந்து கிடைக்கும்ல அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அவ கிளம்புறா அண்ட் மியோ வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறா அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே டாக்கே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சோகமாகும் போது அப்ப நம்ம டொரோரோ இருந்துகிட்டு ஏ நீ வந்து கவலைப்படாத ரெண்டு இடத்துல வேலை பாக்குறா ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பாக்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அவளை திருப்பி கூட்டிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு மியோக்கு தெரியாமலே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறான் இங்க நம்ம ஹீரோ அந்த டீமனை பேஸ் பண்ணலாம்னு வரும்போது அவனால பாத்தீங்கன்னா சரியா மூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த ஒரு மான்ஸ்டர் வந்து அவனோட ஷோல்டர் ரெண்டையும் பிடிச்சி தூக்கிட்டு போயிருக்கும்ல அந்த பறவை மான்ஸ்டர் அதனால பாத்தீங்கன்னா ஷோல்டர்ல சமயம் அடிபட்டு இருக்கும் அவ குளிக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு மான்ஸ்டருமே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மேல வர இங்க நம்ம டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா மியோ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிருப்பான்ல அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரோ முனங்குற மாதிரி சத்தம் கேட்கும் அண்ட் அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மியோ தான் வெல் இட்ஸ் அ ப்ராஸ்டியூஷன் அண்ட் இத பார்த்த டொரோரோ இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தான் அவ வந்து அந்த குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து பாத்துக்கிறாளா அப்படிங்க மாதிரி யோசிக்க அதே இங்க நம்ம ஹீரோட காலை பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மான்ஸ்டர் வந்து அப்படியே கடிச்சு எடுத்துருமா அப்ப நம்ம ஹீரோட வாய்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்துடும் நம்ம ஹீரோ அந்த மான்ஸ்டர் ஒன்னும் சாகடிக்கல பட் இருந்தாலும் அவனோட வாய்ஸ் திருப்பி வந்திருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அவனோட காலை வந்து அவன் லூஸ் பண்ணிருக்கான்ல அதனாலதான் அவனோட வாய்ஸ் வந்து திருப்பி வந்திருக்குது இன் சம் கேசஸ் அவன் வந்து அந்த மான்ஸ்டர் கொலை பண்ணிருந்தா அப்படிங்கிறது உப்ப அவன் இழந்த அந்த ஒரு கால் வந்து திருப்பி வந்திருக்கும் சப்போஸ் அவன் வந்து அவனோட காலை இழக்கல அப்படிங்கும் போது அவனோட வாய்ஸ் அவனுக்கு வந்திருந்திருக்கும் அதே இங்க டொரோரோ நம்ம பார்த்தது எதுவுமே வந்து உண்மையா இருக்க கூடாது இப்போ நான் பார்த்தது எதுவுமே வந்து உண்மையா இருக்க கூடாது அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்க அந்த இடத்துல அந்த தாத்தா வந்து ஹீரோவை தூக்கிட்டு அப்படியே வந்துகிட்டு இருப்பாரா அந்த டீமன் நம்ம ஹீரோட காலை துண்டாக்கிருச்சுல வழியில நம்ம ஹீரோ வந்து அனுத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது என்னடா வலிக்குதா அப்படிங்க மாதிரி டொரோரோ வந்து கேட்கும் போது அவனே ரியலைஸ் பண்றான் ஏ உனக்கு குரல் வந்துருச்சுடா அப்படின்னு அடுத்த நாள் காலையில அந்த டாக்கி ஏக்கிறான்ல அவன் நம்ம ஹீரோட ரத்தங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே தொடச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா நம்ம மியோவுமே வேலை எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த இடத்துக்கு வருவா மியோட காலில் அடிபட்டு இருக்கிறத கவனிச்ச டாக்கி ஆமா இது எப்படி ஆச்சு அப்படிங்க கிடையாது <laughs> மியோ வந்து கண்டிப்பா அவனை நல்லா பாத்துக்குவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது டொரோரோக்கு பாத்தீங்கன்னா நேற்று நைட் என்ன பார்த்தானோ அந்த விஷயங்கள்ல அப்படின்னு ஞாபகம் வருது மத்தவங்களை பாத்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உண்மையிலே சம கஷ்டம் தாண்டா ஆனா எப்படிதான் மியோ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பண்றாலோ அப்படிங்க மாதிரி அந்த டாக்கே வந்து ஒரு சைடு அப்படியே புலம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏ டாக்கே இதுக்கு முன்னாடி மியோ வந்து இந்த மாதிரி வேலைக்கு போகும்போது அவளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு நீ வந்து அவ கூட போயிருந்திருக்கியா என்ன இல்ல நான் ஒன்னும் போனது கிடையாது ஏன்னா இங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து சின்ன பசங்கள்ல அவங்களை எல்லாம் பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற காட்டி நான் இங்கதான் இருப்பேன் அது மட்டும் இல்லாம நாங்க மியோ நம்பி தானே இருக்கிறோம் அவ மட்டும் இல்ல அப்படின்னா என்ன நாங்க எல்லாருமே வந்து பட்னியால இறந்திருந்திருக்க வேண்டியது அவ இருக்கிறங்காட்டிதான் உப்போதைக்கு நாங்க வந்து உயிரோட இருக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாம அவ வந்து எங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ்மே வந்து பண்ணி கொடுத்திருந்திருக்கா கண்டிப்பா ஒரு நாள் நாங்க ஒரு பெரிய பேடி பீல்ட வந்து ஓன் பண்ணுவோம் இதுக்கு முன்னாடி எங்ககிட்ட இருந்தது எல்லாமே வந்து வறட்சியாலும் வாராலும் எல்லாமே வந்து
அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செயல்கள் மட்டும் கிடையாது என்னையே வந்து பிடிக்காது அப்படிங்கமா சொல்லிட்டு அவன் குதிரை எடுத்துட்டு ரெண்டு பேரும் கூட்டிட்டு அங்கிருந்து போயிடுவான் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் வந்து யோசிச்சு பார்க்குறான் அவன் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு மரத்து மேலே வந்து ஏறிந்திருப்பான் அப்படியே ஏறிட்டு அம்மா என்னை வந்து பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கத்தேன் ஆனால் அவங்க அம்மா வந்து அதை கண்டுக்காம அப்படியே அங்கே இருக்கிற ஒரு உடஞ்சி போன சலாக இருக்கும்ல அதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து வேணிக்கிட்டு இருப்பாங்க என்னைக்குமே நான் வந்து எதை ட்ரை பண்ணாலுமே வந்து எங்கள் அம்மாவோட அட்டென்ஷன் வந்து என்னால் வாங்க முடியல அப்படிங்க மாதிரி யோசிக்கிறான் பட் ஸ்டில் அவங்க அம்மா வந்து அவன்கிட்ட கைண்டாக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க அப்பாவும் அவங்க அம்மா வந்து பேசும்போது அவங்க அம்மா வந்து சொல்லியிருப்பாங்கல்ல ஏற்கனவே நடந்த அந்த விஷயத்த வந்து நீங்க மறக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் இந்த விஷயத்த அப்படியே யோசிச்சு பார்த்துட்டு எங்க ஆத்த அங்கிட்ட இருந்து எதையோ ஒன்று மறைக்குது அண்ட் எங்க அப்பனும் அதுக்கு வந்து விதி விலக்கு கிடையாது ரெண்டு பேரும் எதையோ எனக்கு வந்து தெரியக்கூடாது அப்படின்னு மறைக்கிறாங்க போல அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறான் அதே இங்க நம்ம ஹீரோ கால வந்து சமையல் அடிபட்டிருக்கு பட் இருந்தாலும் எந்திரிச்சு போக ட்ரை பண்ணுவானா அப்ப மியோ பாத்தீங்கன்னா அவனை வந்து அப்படியே உட்கார வச்சுட்டு எதுக்கு நீ வந்து இவ்வளவு ஹார்டா அவனை வந்து புஷ் பண்ணிக்கிற இந்த மாதிரி உன்னால முடியாதப்ப நீயே அதிகமா புஷ் பண்ணிக்கிட்டனா உன்னை நீயே வந்து ஹர்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இன்ஃபேக்ட் நானுமே அப்படிதான் என்னால முடியாதப்பவும் என்ன நானே வந்து புஷ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த உலகத்துல காசு சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் ஒன்னும் அவ்வளவு ஈஸி இல்ல அப்படிங்கமா சொல்லிட்டு ஆமா அவனோட வாய்ஸ் வந்து திரும்பி வந்துருச்சு அப்படிங்க மாதிரி கேள்விப்பட்டனே ஏதாவது சொல்ல அப்படிங்க மாதிரி கேட்க அவன் வந்து எதுவுமே சொல்லாம அப்படியே கொந்திருப்பானா ஓகே நீ எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு தெரியுது பட் என்னோட பாட்டு கேட்கறது எனக்கு வந்து பிடிக்கும் தானே அதனால நான் வந்து பாடுறேன் அப்படிங்க சொல்லி பாட்டு பாட ஆரம்பிக்க இத பாத்தீங்கன்னா டொரோரோவும் அந்த தாத்தாவும் ஓரமணி கவனிக்கிறாங்க அப்படி அந்த தாத்தா நம்ம ஹீரோவை பார்க்கும்போது அவனோட உடம்புல இருந்தா அந்த ஒரு பிளேம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டை கேட்க கேட்க அந்த பிளேம் வந்து காணாம போயிடும் மியோட பாட்டை கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோ வந்து உண்மையாலே காம் டவுன் ஆகுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த தாத்தா சரி இனிமேல் இங்க இருக்க முடியாது நான் வந்து கிளம்புறேன் அப்படிங்க சொல்லி போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோவை என்னாலுமே வந்து தடுக்க முடியாது எப்படி ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்து ஒரு பொருளை வந்து புடுங்கிட்டா அந்த பொருள் வேணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து அடம் பிடிக்குமோ அதே மாதிரி அவங்ககிட்ட இருந்த பொருள் எல்லாத்தையும் அந்த டீமன் வந்து எடுத்துட்டு போயிடுச்சு ஸோ அப்படி கேட்குள்ள அவன்கிட்ட இது வரைக்கும் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அவன் எடுத்துக்க போறான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவோம் அண்ட் கூடவே நம்ம ஹீரோ வந்து அடிபட்டு தானே இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறான் லிட்டரலா நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரு மிருக மாட்டேன் அடிபட்டு ஒரு குகையில வந்து தங்கி இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறான் ஸோ அப்படி இருக்கீக்குள்ள நம்ம ஹீரோ இந்த குகையை விட்டு வரும்போது அதாவது அவன் உடம்பு சரியாயி இந்த இடத்த விட்டு போகும்போது ஒரு மான்ஸ்டரா மாறாம நீ தான் பாத்துக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி டொரோ கிட்ட சொல்லிட்டு போறாரு இந்த தாத்தா அதே இங்க நம்ம ஹீரோட அப்பா இருக்கிறாருல அவரோட படையோட தலைவர் அவரு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போருக்கு வந்து தயாராகலாம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த லார்ட் சக்காயோட உளவாளிகள் இந்த இடத்துல இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால அதே கொஞ்சம் கேர் பண்ணியாகணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்றாரு எப்பவும் போல மியோ வந்து வேலைக்கு கிளம்பும் போது அப்ப டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா அந்த படையில் நின்றுட்டுக்கிறானா அவனை பார்த்தோனே நம்ம டொரோரோ வந்து ரியாக்ட் பண்றத பார்த்துட்டு ஓகே என்னோட ப்ரொஃபஷன் என்ன அப்படின்னு உனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு போல ஆனா எப்படி உன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன பையனால என்னோட ப்ரொஃபஷன் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படிங்க மாதிரி கேட்க டொரோரோட அம்மாவும் டொரோரோவும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள் வந்து சுற்றி வந்திருப்பாங்க அப்படி நம்ம டொரோரோட அம்மா பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலுமே வந்து நிறைய வேலை பார்த்து இருப்பாங்க ஆனா இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு மட்டும் போயிருக்க மாட்டாங்க அண்ட் கடைசி வரைக்கும் நோபுலா இருக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு அழுதுகிட்டே அவனோட ஸ்டோரியை வந்து சொல்லி முடிச்சுட்டு நீ என்ன வேணா பண்ணு ஆனா கடைசியில நாம வந்து நமக்குன்னு ஒரு நெல் வயல வந்து உருவாக்குறோம் கெத்தா வாழ்றோம் அப்படிங்க மாதிரி நம்ம டொரோரோ வந்து அவளுக்கு அப்படியே மோட்டிவேட் பண்ணி அனுப்புற மாதிரி அனுப்புறான் இப்ப அப்படியே கட் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில கட்டுறாங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து அவனுக்கு அவனே வந்து ஒரு கட்டக்கால செஞ்சுட்டு அதை வச்சு ஃபன் பண்ணிட்டு இருப்பானா அப்ப அங்க இருக்கிற பசங்க எல்லாம் அந்த டாக் கேக்குறான்ல அவன் நம்ம ஹீரோட கையில இருக்கிற வாழை பார்த்து அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டு உங்ககிட்ட மட்டும் தான் இருக்கும் நினைக்கிறியா எங்க கிட்டையும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல மிஞ்சி போன சில வாழை எல்லாம் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அதை எடுத்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து காமிச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படியே கட் பண்ணி அன்னைக்கு நைட்டு அப்படியே எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம டொரோரோ வந்து லைட்டா கண்ண முழிச்சு பாக்குறோம் நம்ம ஹீரோவை காணும் எங்கடா போன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டொரோரோ வந்து அப்படியே வெளியே வந்து கத்தும் போது இங்க நம்ம ஹீரோவை கட்டுறாங்க அவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த டீமன் கூட சண்டை போடுறதுக்காக போயிட்டான் அதுவுமே அப்படியே அதோட கொகையை விட்டு வெளியே வருது கொஞ்ச நேரத்துல அப்படியே சூரியனுமே வர ஆரம்பிக்க மியோவ
போயிடுவான் கடைசியில் அந்த லீடரையுமே கொலை பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி போகும்போது அப்போ நம்ம டொரோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ வந்து தடுத்துருவான் ஏன்னா அந்த தாத்தா வந்து சொல்லியிருந்தாரா இந்த கொகையை விட்டு வர நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரு மான்ஸ்டரா மாற மணி தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆனா அப்போ அவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மியோ வந்து வச்சிருந்த ஒரு பச்சை கலர் பையன் வந்து அப்படியே எடுத்து காட்டுறான் அதுக்குள்ள ஃபுல்லா விதைகள் வந்து இருக்குது மியோவை ஒண்ணு நம்ம இலக்கல அவ வந்து ஒரு நெல் வயல வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி இதை நம்ம கிட்ட விட்டுட்டு போயிருக்கா அவ இன்னும் நம்ம கூட தான் இருக்கிறா நீ வந்து உன்ன இழந்துறத உனோட கண்ட்ரோல நீ வந்து லூஸ் பண்ணிடாத அப்படின்னு டொரோ வந்து அழுகுறான் அதுக்கப்புறம் இறந்து போன எல்லாருக்குமே வந்து செமண்ட்ரியெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு வருத்தத்தோட அவனோட பயணத்தை வந்து தொடர ஆரம்பிக்கிறாங்க நைட் ஆயிரும் ரெண்டு பேரும் அப்படியே நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கேன் நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரு மாதிரி வைரண்டாக மாறி இருந்திருப்பான்ல ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம டொரோ அப்படியே யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் ஏ உனக்கு வந்து பசிக்குதா அப்படிங்க மாதிரி கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோட மூஞ்சியில் ரியாக்ஷனே இருக்காதா பசி வந்து அவனோட லிஸ்ட்லேயே ரொம்ப கடைசியில் இருக்கும் போல அப்படிங்க மாதிரி அவன் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது பண்ணி நம்ம ஹீரோ கூட பேசலான்னு சொல்லி அப்படியே டிக்கெல்லாம் பண்ணி காட்டுறான் பட் இருந்தாலும் எதுக்குமே வளைஞ்சு கொடுக்காம நம்ம ஹீரோ அப்படியே ஸ்டடியாக வராரு அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பைடர் மான்ஸ் இருக்கிறது வந்து நம்ம ஹீரோ கவனிச்சிடறானா உடனே போய் அதோட வெப்பை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி விடும்போது அதுல இருந்து ஒரு மனசு பார்த்தீங்கன்னா கீழே <laughs> பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் கிடையாது <laughs> வெளியே வரும் நாம கண்டிப்பா அதை வந்து போட்டு தொடரோம் அப்படிங்க மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்க அந்த மான்ஸ்டர் வந்து காட்டுறாங்க அது பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் திங்கிற சோரலா நான் தின்ன அப்படின்னா என்னால இவ்வளவுதான் வெப் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்க மாதிரி விளையாடிட்டு இருப்பாளா அப்ப பாத்தீங்கன்னா யாஷியோ கரெக்டா வீட்டுக்கு வரான் நான் வந்து லேட் ஆயிடுச்சு வரக்கு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தியா அப்படின்னு கேட்கும்போது எங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் தூங்குனா திடீர்னு பார்த்தா எல்லாரும் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமா இன்னைக்கு ஒரு அன்பார்ச்சுனேட்டான ஆக்சிடென்ட் வந்து நடந்துருச்சு சில உயிரிழப்புகள்லாம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவானா உன்னோட உயிர் வந்து போயிரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் எதுக்கு இந்த வேலையில வந்து நீ இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற அப்படிங்க மாதிரி கேட்க இந்த வில்லேஜுக்கு அதிக ப்ராஃபிட் தரது அப்படிங்கறது இந்த குவாரி ஒர்க் மட்டும்தான் இதை தவிர இங்க வேற எதுவுமே வந்து கிடையாது இந்த குவாரி ஒர்க்ல இருந்து வர ப்ராஃபிட் வந்து கம்மியாக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எம்பரர் வந்து எல்லாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்றாரு அதனாலதான் வேலை பாக்குறோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்ப யாஷிரோ அங்க இருக்கிற ஒரு குண்டால வந்து ஒரு கற்பம்பூச்சிக்கு இருந்து கவனிக்கிறானா அதை அப்படியே சேஃபா எடுத்துட்டு போய் வெளியே வந்து விடும்போது நீங்க மட்டும் கல்லில் அடிபட்டு சாகலாம் அந்த காக்ரோஜ மட்டும் சாகடிக்க மாட்டையா அப்படிங்கிறோ மனுஷனோ எல்லாருக்கும் என்ன <laughs> <laughs> 
நான் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் உடம்பு வந்து இவ்வளோ வீக்காக இருக்குது அப்படிங்கலாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இன்றைக்கி காலையில் வந்து ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங்காக சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீ எங்கேயோ கிளம்பி போனியே புதுசாக வேறு எதாவது வேலை வந்து பார்க்குறியா அப்படிங்க மாதிரி கேட்கேன் ஆக்சுவலாக நிலா வந்ததுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு ஒரு வேலையும் வந்து பார்ப்பேன் அதுதான் என்னோடய மெயின் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு உனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு உடல்நிலை சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் உன்னை வந்து டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் ஆகணும் ஆனால் இந்த ஊரில் வந்து டாக்டரே கிடையாது ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் பாஸ் இல்லாமல் இந்த ஊரை விட்டு யாருனாலையும் வெளியும் போக முடியாது ஸோ அதனால நான் வந்து உன்னை கூட்டிகிட்டு வேறு ஒரு வழியாக வந்து போக போகிறேன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவன் யாஷிரோ வந்து அந்த மனுஷர் கூட்டிகிட்டு அப்படியே வெளியே போகலான்னு போகிறான் கரெக்டாக அவங்க ரெண்டு பேரையும் பிளாக் பண்ண நம்ம டோரோ ஏ அவளை விட்டு தள்ளினு அவள் வந்து ஒரு மான்ஸ்டர் சிலந்தி மான்ஸ்டர் அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் யாஷிரோமே இவ வந்து ஒரு மான்ஸ்டர் அப்படின்னு ஷாக் ஆகும் பட் இருந்தாலும் அவளை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக முன்னாடி வந்து நிற்கும் போது டே நீனா லூஸ் ஆடா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இவ தான் வந்து கடத்திட்டு இருக்கிற இவ தான் கிட்னாப்பர் அப்படின்லாம் சொல்ல யார் கிட்னாப்பர் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அது வந்து நான் தான் இங்கே விருப்பமே இல்லாத மக்கள் எல்லாரையும் இந்த ஊரை விட்டு போகிறதுக்காக நான் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இவ வந்து ஒரு இன்னசென்ட் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லும் போது கரெக்டாக பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராஜாவோட படம் வந்துட்டு ஓகே நீ தான் கிட்னாப்பரா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவானா ஏ அப்படின்னா எங்களோட காசு நாங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சோம் காசெல்லாம் கிடையாது அது வந்து சும்மா அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிடுறானுங்க என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரியும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எஸ்கேப் ஆகி போகிறாங்க அப்படின்னு அதனால கிட்னாப்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை கலப்பி விடுறானுங்க ஏன்னா அந்த குவாரியில் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆளுங்க வந்து பத்தில் அப்படிங்கிறங்காட்டி அதில் ரெண்டு பேரும் அந்த யாஷிரோ அட்டாக் பண்ணலாம் போகும்போது அப்போ அந்த சிலந்தி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிட்டு அவங்களோட லைஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்குமா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோட கண்ணுக்கு அந்த சிலந்தி வந்து ஒரு ஈவிலிஷாக தெரிய ஆரம்பிக்க அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி போகும்போது அவ திருப்பி நம்ம ஹீரோவை வெப் விட்டு பிடிச்சிருவாளா அதுக்கப்புறம் அந்த யாஷிரோவும் அவளும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரை விட்டு போகணும் அப்படிங்கிறங்காட்டி அப்படியே ஒரு மலையில் வந்து வெப் விட்டு ஏறிக்கிட்டு இருப்பான் இந்த மலையில் ஏறுறக்காக தான் அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட லைஃப் ஃபோர்ஸும் எடுத்துருப்பா மலையில் ஏறினதுக்கப்புறம் அவன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பா லைஃப் ஃபோர்ஸ் தான் எடுப்பேன் உயிரெல்லாம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ தான் அவனுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா இவன் வந்து இனிமேல் உயிரோட இருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே மலையில் இருக்கிற ஒரு பிளவை வந்து கை காமிச்சுட்டு இதுக்குள்ளே போனால் அப்படின்னாலே அந்த சைடு போயிருந்தாலும் எஸ்கேப் ஆயிடலாம்னு சொல்ல அப்படின்னா நீ வந்து என் கூட வரமாட்டியா நான் ஒரு மான்ஸ்டர் அப்படிங்கிறாட்டி என் கூட வரமாட்டியா அப்படிங்கலாம் கேட்க ஓ ஓகே அப்படின்னா சரி நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவான் அப்போ சடனாக யாஷிரோட ஷோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அம்பு வந்து பாயுது அந்த அதிகார்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீரர்கள் தான் அவ்வளோதான் கடுப்பானவை அப்படியே ஒரு மான்ஸ்டராக மாறிட்டு அங்கே இருக்கிற சில பேரோட லைஃப் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது உள்ள பூந்த நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரு காலை வந்து அப்படியே வெட்டி எடுத்துடுறான் அவ்வளோ நம்ம ஹீரோ வந்து எட்டி வதைக்க அவன் அப்பால போய் விழுந்துடுறானா அதுக்கப்புறம் அந்த யாஷிரோ கிட்ட போயிட்டு உன்னை வந்து நான் மருத்துவ ரோட்டை கூட்டிட்டு போய் ஆகணும் ஆனால் இங்கே எந்த ஒரு டாக்டருமே கிடையாது அதனால உன்னை வந்து என் கூட கூட்டிட்டு போய் ஆகணும் அப்படிங்க மாதிரி அவன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் கீழே விழுந்த நம்ம ஹீரோவுமே அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுறானா நம்ம ஹீரோவை கொலை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி அவன் திரும்பும் போது யாஷிரோ இருந்துகிட்டு நீ வந்து யாரையும் கொலை பண்ண மாட்டதானே அப்படிங்க மாதிரிலாம் சொல்லும் போது அந்த மான்ஸ்டரோட ஈவில்னஸ் வந்து கம்மியாகிறத நம்ம ஹீரோ வந்து கவனிக்கிறான் அதனால அந்த மான்ஸ்டரை பார்த்தீங்கன்னா போக விட்டுறான் அப்படியே கட் பண்ணால் அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோவும் டொரோரோ நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் போது என்னடா மான்ஸ்டருக்கெல்லாம் லவ் வருவாடா அப்படிங்க மாதிரி நம்ம டொரோரோ வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க அப்போ ஒரு சிலந்தி பார்த்தீங்கன்னா அவனோட மூஞ்ச மலையே வந்து உட்காருமா அதை எடுத்து அப்படியே அடிக்கலாம்னு போகும் பட் இருந்தாலும் நான் தான் உன்னை வந்து பயமுறுத்திட்டேன் அப்படிங்க மாதிரி யோசிச்சுட்டு அப்படியே அதை வந்து ஒரு புதற்குள்ள விட இதை கவனிச்சு நம்ம ஹீரோ லைட்டாக ஒரு ஸ்மைல் பண்ண ஐயோ சிரிச்சதானே உண்மையை சொல்ல சிரிச்சதானே அப்படிங்க மாதிரி நம்ம டொரோரோ பின்னாடியே கத்திட்டு போவோம் இப்போ அப்படியே ஒரு கதையை வந்து காட்டுறாங்க ஒரு வில்லேஜில் செம்மையாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு அந்த மழை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நின்றுது திடீர்னு மலைகளுக்கும் காடுகளுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த கிராமத்து மேலே ஒரு கருப்பு கலர் மேகம் வந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த இடத்துல குப்பை மாதிரி வானத்துலேருந்து நிறையா சாம்பல்கள் வந்து விழுக ஆரம்பிக்க அதில் இருக்கிற ஒரு ஊர் தலைவனா இல்லை கெல்டு நினைக்கிறேன் அவன் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து ஒரு பிரைடை வந்து ரெடி பண்ண சொல்கிறான் ஒரு மன மகளை ரெடி பண்ண சொல்கிறான் அப்படியே கட் பண்ணால் நம்ம ஹீரோவும் டொரோரோவும் ஒரு ஹாட் ஸ்ப்ரிங் ஆட்ட ஒரு இடம்
தான் என் கிட்ட இதுதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவன் நாலஞ்சு புழு வந்து எடுத்து கொடுக்கும் போது இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு கோல்டு இருக்கிற வந்து கவனிக்கிறான் இதே மாதிரி நிறைய கிடைக்குமானு கேட்கும்போது நீ வேணா எங்கள் அக்கா காப்பாற்றினா நான் வந்து உனக்கு நிறைய தரேன்னு சொல்லிடுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன பையனோட அக்கா எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி காவலுக்கு கொண்டிருந்த காவலாளிகளோட மண்டையிலேயே போட்டு அவங்க அக்கா இங்கே இருந்து கூட்டிட்டு போகலாம் அப்படிங்க மாதிரி பார்த்தா அவங்க வந்து வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க என்னால வர முடியாது நான் விருப்பப்பட்டு தான் இந்த சாக்ரிஃபைஸ் வந்து மேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ டோரர் வந்துட்டு நீங்கள் எதுக்கு அதை பற்றிலாம் கவலைப்படுறீங்க நாங்கள் வந்து இந்த வில்லேஜ் வந்து காப்பாற்றுறோம் அப்படின்லாம் சொல்லுவானா அப்போ சடனாக அந்த இடத்துல அந்த கருப்புகளை மேகங்களாக வர ஆரம்பிக்கும் போது அந்த காவலுக்கு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கள அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து அந்த மேகங்கள் அப்படியே உள்வாங்கிட்டு கீழே துப்பும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பாடி வந்து ஒன்றுமே இருக்காது அப்படியே ரெண்டு சைடும் அப்படியே கொதறி வச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த மான்ஸ்டர் வந்துருச்சு அட்டாக் பண்ண அப்படின்னு நம்ம டொரர் வந்து கத்துவோம் ஆனால் நம்ம ஹீரோ வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருப்பானா என்னன்னா நம்ம ஹீரோட விஷுவலுக்கு வந்து எதுவுமே பர்டிகுலராக தெரியாது அந்த மேகங்கள் ஃபுல்லாமே ஈவிலிஷாக தெரியும் அப்போ வெளியே வந்து அந்த ஒரு மான்ஸ்டர் அந்த சின்ன பையனை சாப்பிட்லான்னு பார்க்கும்போது அந்த சின்ன பையனை காப்பாற்றினா அவங்க அக்கா வந்து அந்த மான்ஸ்டருக்கு ஒரு இறையாக மாறிடுவாங்க சடனாக அந்த இடத்துல நீரூட்டர் அப்படியே பீச்சிக்கிட்டு அடிக்க அந்த கருப்புகளர் மேகங்கள் விலகுமா அது வழியே சூரிய வெளிச்சம் வந்து படும்போது அந்த மான்ஸ்டர் அப்படியே துடிக்கிறத வந்து கவனிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது அங்கிருந்து எஸ்ஐ ஓடியிருது அதே அந்த சின்ன பையனுக்குமே அவங்க அக்கா வந்து என்ன காப்பாற்ற போய் இந்த மாதிரி இறந்துட்டாலே அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப சோகமாக ஃபீல் பண்ணுறான் அதுக்கப்புறம் அவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொரோரோ வந்து அவனோட வீட்டுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போக அவன் வந்து ஒரு குகையில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பான் ஆக்சுவலாக அவனோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவன் காட்டுக்குள்ளே தனியாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருப்பானா அப்போ அந்த ஊர் சேர்ந்த மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவன் காட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அவனோட வீட்டை வந்து கொளுத்தி விட்டுருவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் வீடு இல்லாமல் இந்த குகைக்கு வந்திருப்பான் அப்படி ஒரு நாள் அவன் வந்து காலில் அடிபட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கும் போது அப்போ தான் அந்த பொண்ணு வந்து அவனை மீட் பண்ணியிருப்பா ஏன்னா காலில் அடிபட்டுருச்சு அப்படின்லாம் அவன் வந்து நல்லா கேரிங்காக கேட்கும் போது அவனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பிடிச்சிருந்துருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மாவை தவிர வேறு யாரும் என்கிட்ட வந்து இவ்வளோ அன்பாக நடந்துக்கிட்டது இல்லை அப்படின்னு அதனால் வந்து அவங்கள தன்னோட அக்காவை அவன் வந்து ஏற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பான் ஸோ அதனால் நான் வந்து திருப்பி அந்த மான்ஸ்டரை ரிவஞ்ச் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சாம்பு மாவனை என்ன மறந்துட்ட பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டொரோரோவும் ஐக்கியம் ஆகிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம டொரோரோ போயிட்டு ஹீரோ வந்து மீட் பண்ணான்னு பார்க்க அவன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கள்ள தூக்கி ஒரு பக்கம் வீசிக்கிட்டே வந்துருப்பானா என்னாச்சுன்னே தெரியல இவன் வந்து எப்பவுமே அட்டாக் பண்ணுவான் பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கே இவ்வளோ சைலண்டாக இருந்தாலும் தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டொரோரோ வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்போ திடீர்னு அந்த இடத்துல நிறைய ஆசஸ் எல்லாம் ஷெட் ஆக அப்போ தான் அந்த பையன் வந்து சொல்கிறான் வெல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மான்ஸ்டரோட ஸ்கின் ஆமாம் அது வந்து இன்னும் பெருசாகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏண்டா அது ஏற்கனவே அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இதுக்கு மேலே மாட பேசாகுது அப்படின்னு நம்ம டொரோரோ வந்து ஷாக் ஆகிறான் அப்போ தான் அந்த மான்ஸ்டர் வந்து சூரிய வெளிச்சத்துக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை வந்து யோசிச்சு பார்த்துட்டு அந்த மான்ஸ்டர் நம்ம சூரிய வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர வச்சுட்டாலே போதும் அதுவே இறந்துரும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்து போடுறாங்க நைட்டே ஆயிடுச்சு ஸ்டில் நம்ம ஹீரோ கல்ல விட்டுட்டே உட்காந்துருப்பான் அப்போ யாரும் அழுகிற மாதிரி இருக்கும் அது வேற யாரும் கிடையாது அந்த குட்டி பையன் தான் அவங்க அக்கா நினைச்சு அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு போவான் அவன் அழுகிறத கேட்டு வந்து அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம டொரோரோ பிரைடு வேஷம் போட்டுட்டு அதே இடத்துல வந்து உட்காரும் போது லைக் அந்த மான்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துடும் அது அப்படியே நம்ம டொரோரோவை சாப்பிடலாம் அப்படிங்க மாதிரி பார்க்க சிக்கு வர நானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அப்படின்னு ஓடி அந்த மான்ஸ்டரை முடிஞ்ச அளவுக்கு தரைக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவான் அந்த மான்ஸ்டருமே தரைக்கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் மேலே ஒயர்த்தில் நின்றுகிட்டு இருக்கு அந்த சின்ன பையன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அம்பில் வந்து தீயெல்லாம் பற்றி அந்த இடத்துல வந்து எரிவான் அங்கே இருக்கிற ஹீட்டுக்கு டக்குன்னு அந்த மான்ஸ்டர் வந்து பத்திக்கும் போது அந்த மான்ஸ்டர் அசால்ட்டாக சுருண்டு அந்த தீயை வந்து அணைச்சிடும் உடனே அதோட உடம்புல வந்து நிறைய பிளாக் கலரில் புகையை பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ண அந்த இடத்துல சூரிய வெளிச்சம் லைட்டாக ஊடுற மாதிரி இருக்குமா அதை ஃபுல்லாக வந்து இந்த புகை வந்து அப்படியே கவர் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த மான்ஸ்டர் ரெண்டு பேரும் செத்தங்கடா அப்படிங்கிற சொல்லி முன்னாடி நிற்க சைல நம்ம ஹீரோ கல்ல விட்டு அடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நீ மாட்டினடி அப்படிங்கிற சொல்லி நம்ம ஹீரோ கிட்ட வரும்போது நம்ம ஹீரோ அப்படியே அந்த மான்ஸ்டர் மேல வில்ல விட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த மான்ஸ்டருக்கு வந்து எதுவுமே ஆகாது பட் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ வந்து
அப்படியே ஒரு பூவை வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே டொரோரோ அப்படின்னு அந்த பூவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொரோரோட வந்து கொடுக்கும்போது லைக் அவன் வந்து அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணுவான் யோ என் பேரை ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லியிருக்காது கரெக்டாக சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு யோ நெல்லியா திருப்பி வேற ஏதாவது இது சொல்லியா அப்படிங்கிற நம்ம டொரோரோ கத்திக்கிட்டே போவோம் பின்னாடி ரெண்டு பேரும் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோவுக்கு ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் வந்திருக்குல்ல அதனால் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே மோப்பு முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறானா யோ காலிலிருந்து நீ இதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு நம்ம டொரோரும் அப்படியே பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருக்கேன் சடனாக நம்ம டொரோரவையும் பிடிச்சிட்டு அவனை வந்து மோந்து பார்க்கும்போது யோ என்னையா பண்ணுற வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நகர்ந்து வருவான் ஆனால் அப்படியே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துருவான் அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே அவனை தோலில் போட்டு கொண்டு போயிட்டு இருப்பானா வழியில் ஒருத்தனை வந்து பார்க்கும்போது டொரோரோ டொரோரோ அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ வந்து சொல்லுவான் யார் ராம பைத்தி கேறன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்கிருந்து பயந்து போயிடுவான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே டொரோரோ வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது <laughs> வந்து <laughs> ஒரு கூட்டத்தோட தலைவர் தான் நம்ம டொரோரோட அப்பா நம்ம டொரோரோட அப்பா கரர்ல அவரோட ரைட் ஹேண்ட் ஆட்ட இட்டாச்சி அப்படிங்கிற ஒரு துணைமே இருந்திருப்பான் நம்ம டொரோரோக்கு அம்மாவுமே இருந்திருப்பாங்க ஒரு நாள் டொரோரோ கள்ள விட்டு விளையாண்டு இருக்கும் போது அப்பா அந்த இடத்துக்கு வந்த இட்டாச்சி என்னமா பண்ற அப்படிங்க மாதிரி கேட்க ஒரு நாள் உங்க கூட சேர்ந்து நானுமே அந்த சாமுராய் எல்லாருமே வந்து எதிர்ப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றானா ஆனா எதுக்கு இருக்கு ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தா மட்டும் பார்த்தாது கொஞ்சம் மூலம் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவான் சடனா அந்த கேம்ப பாத்தீங்கன்னா சில சாமுராய்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் அசால்ட்டா இவங்க எல்லாருமே வழிநடத்திட்டு <laughs> அழிச்சுட்டு <laughs> வாய்ப்பு <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> வழிநடத்தி <laughs> 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 
சொல்லிட்டு இவங்க வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா அப்படி தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம டொரோரும் அந்த இடத்துல அப்படியே சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அந்த ஒரு இடத்துல ஒருத்தன் வந்து கேனபலாக மாறி அப்படியே மனசு கரையை சாப்பிட்டுக்கிறான் இப்படியே எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்க ஒரு நாள் டொரோரோ ஏன் இந்த பூ வந்து சிவப்பு கலர் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது இந்த பூமி வந்து ரத்தத்தால் நிரம்பி இருக்குது அந்த பூவும் ரத்தத்தால் நலஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் இப்போ அப்படியே ஒரு கிராமத்தை வந்து கட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா போர் வந்து நடக்க போகுது அதனால இந்த வழியாக தான் எங்களோட படம் வந்து வரப்போகுது அதனால இந்த கிராமத்தை நாங்கள் வந்து அழிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து நெருப்பு வச்சு விட்டுறாங்க அந்த வழியாக தான் நம்ம டொரோரோட ஃபேமிலியுமே வந்துகிட்டு இருக்குமா அப்போ நம்ம டொரோரோட அப்பா இந்த மாதிரி அநியாயத்தை தட்டி கேட்குறேன் அப்படிங்கிற சொல்லி போகிறான்னு பார்க்க அப்போ டொரோரோட அம்மா வேணாம் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய கேட்டுட்டோம் அப்போ போகலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகலான்னு பார்க்க அந்த இடத்துல ஒரு சாமுராய் நம்ம டொரோரோட அப்பாவை பார்த்துட்டு ஏ நீ வந்து அவன் தானே நீ எங்களோட ஆளுங்க எல்லாருமே கொலை பண்ணல ஆனால் அன்னைக்கு நடந்த அந்த ஒரு சண்டையில் நீ என்ன கொலை பண்ணாமல் விட்டுட்ட ஏன் தெரியுமா உன்ன நான் இப்போ கொலை பண்ண போறோம்டா அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது இவர் அப்படியே ஏற்றி விட்டுறாரு அந்த ஸ்பீரை வச்சு அவனோட ஆளுங்க சும்மா இருப்பாங்களா அவனுங்களுமே நம்ம டொரோரோட அப்பாவை அட்டாக் பண்ணலான்னு வர அவரு பார்த்தீங்கன்னா நேருக்கு நேரம் வர எல்லாருமே வந்து அப்படியே அசால்ட்டாக போட்டு தள்ளிடுறாரா அப்போ பின்னாடி ஒருத்தன் வந்து அப்படியே ஒரு ஈட்டியை வச்சு இறக்கி விட்டுறான் ஏண்டா டே இப்படிதான் ஒரு ஈட்டியை பயன்படுத்துவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாமுராய் அப்படியே கட்டி பிடிக்கிறாரு ஏன்னா அந்த ஈட்டி வந்து அவரோட நெஞ்சுக்கு வெளியே வந்திருக்குமா ஸோ அதனால அப்படியே அவன் மேலேயும் குத்தி அவனும் இறந்து போயிடுறான் இவரும் இறந்துடுறாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அப்படியே நாட்டில் வந்து போக ஆரம்பிக்குது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருந்திருக்காங்க எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த அம்யோ கிட்ட வந்து சொல்லியிருப்பான்ல நம்ம டொரோரோ இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா வந்து அந்த ப்ராஸ்டியூஷன் மட்டும் பண்ணதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படிதான் எந்த ஒரு வேலையுமே இல்லாமல் அப்படியே ஒரு மாதிரியே வந்து லைஃப் போய்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் நம்ம டொரோரோ வந்து கேட்குறான் எப்போ இந்த வாரெல்லாம் முடியும் எப்போ நம்ம வந்து நிறையா சாப்பிட்லாம் அப்படின்லாம் கண்டிப்பாக வார் வந்து கூடி சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஆனால் அதுக்குள்ளே நீ வந்து கிவ் அப் பண்ணிடாத என்றைக்குமே வந்து கிவ் அப் பண்ணிடாத கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வார் வந்து முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்படி இவங்க அங்கே இங்கேயும் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு கோயிலில் சோறு வந்து தராங்களா ஸோ அதனால் இவங்களே கியூவில் போய் நின்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ தரது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இட்டாச்சியாக தான் இருப்பான் கியூவில் நின்றுட்டு இருக்கிற இவங்கள பார்த்தனே அப்படியே கிட்ட வந்துட்டு நான் அந்த மாதிரி ராஜாவுக்கு சோ போட்டேன் அதனால் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் ஆனால் அவங்கள போட சொன்னாலும் நீங்கள் போட மாட்டேன்ட்டிங்க அதனால தான் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பான் சோறு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்டில் முடிய போது கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது மெதுவாக்கும் முடியும் <laughs> இப்படி எங்கள் அம்மா அன்னைக்கு சொன்னங்காட்டி தான் நான் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் கிவ் அப் பண்ணுறதே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிக்கேன் அப்போ அந்த நன்னு இருக்கிறாங்களா அவங்க நம்ம ஹீரோ கிட்ட நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒன்று சேர்ந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பொண்ணு கூட ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரிஸ்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அப்படியே ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு கட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ நம்ம டொரோரோ நான் மூணு நாளாக அந்த இடத்துல வந்து இருந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக நீ வந்து விட்டுட்டு போயிருப்பே அப்படின்னு நினச்சேன் இருந்தாலும் என் கூட இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இந்த மூணு நாள் அந்த நன் வந்து என் சொக்கை வந்து துவச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் மூந்து பருனால ஒரு ஸ்மெல் வந்து வரும் அப்படிங்கிற சொல்லும்போது என்னது சொக்கா துவைச்சாங்களா யோ அந்த நன் உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னாங்களா என்ன இவன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டானா யோ சொல்லியா சொன்னாங்களா இல்லையா அதை சொல்லிட்டு போயா அப்படின்னு டொரோரோ வந்து நம்ம ஹீரோ பின்னாடியே போய்கிட்டு இருப்பான் இப்போ அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம ஹீரோட அப்பா இருக்கிறாரில் அந்த டியாகோ அவரோட நாட்டை சேர்ந்த ஒரு குட்டி கிராமத்தை வந்து காட்டுறாங்க வெல் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளத்தில் வந்து ஒருத்தன் போட்டெல்லாம் அப்படியே உடஞ்சிருக்குது அந்த போட்டில் வந்து அப்படியே தட்டு தடு மாதிரி ஏறி நிற்கிறான் அப்போ அந்த குளத்தோட நடுவில் வந்து ஏதோ ஒன்று சுழலாட்டை கிரியேட் ஆகும்போது அதுக்குள்ளே இருந்து வந்த ஒரு மான்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அவனை வந்து அந்த சுழலுக்குள்ளே இழுத்து சாப்பிட்றது அதே டியாகோட விளை நிலங்கள்லாம் இருக்குதுல்ல அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் வளர்ந்துருக்குது பட் இருந்தாலுமே வந்து மழை இல்லாத காரணத்தால் பயிர்கள் எல்லாமே வந்து வாட ஆரம்பிக்குது இது எல்லாமே டியாகோவும் கவனிக்கிறான் இது மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது
யோகோ அப்படின்னு இந்த பாகுபலிக்கு எப்படி கட்டப்பாவோ அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் டொகேமாருக்கு இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டொகேமாரு வந்து ஒரு ஆர்டரை போடுறான் இங்கே அந்த டியாகோ இருக்கிறனில் அவன் பார்த்தீங்கன்னா நேராக அந்த கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கான் வந்து அங்கே பார்க்க அங்கே இருக்கிற சிலைகள் எல்லாமே வந்து உடஞ்சிருக்குதுல ஸோ அதை பார்க்கும்போது அவன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறான் ஓகே அந்த குழந்தை வந்து சாகாமல் அவங்க எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிகிட்டு இருக்குது அதோட உடம்புக்காகவா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு உண்மையிலேயே என்ன நடக்குதுன்னு காட்டுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது அந்த டீமன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சூரிய வெளிச்சத்தில் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு புகையாட்டை கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த புகையில் நம்ம ஹீரோ வந்து இந்த மாதிரி தப்பிச்சு போனது அதுக்கப்புறம் வளர்ந்து இப்படி எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் காட்டுறாங்க அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க அவன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் போல காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மான்ஸ்டர் வந்து போட்டு தள்ளினதுக்கப்புறம் உடம்பெல்லாம் ஃபுல்லாக ரத்தம் ஆயிடுது ஸோ அதனால வந்து துணியெல்லாம் துவைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டொரோரோ வந்து நம்ம ஹீரோவை ஒரு ஆற்றுக்கு வந்து நினைக்கிறேன் <laughs> உனக்கு <laughs> <laughs> வந்து காப்பாத்துங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுழலுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மிருகம் வந்து இருக்குது எல்லாருமே வந்து சாகடிச்சுட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அங்க இருக்கிற ஒரு வீரர் நம்ம தொகை மாதிரி அவங்களா ஒரு ஆள் அப்படின்னு அவங்க சொல்றத நம்புறீங்களான்னு கேட்கும் போது அவங்க என்னோட மக்கள் அவங்க வந்து பொய் சொல்ல மாட்டாங்க என்னோட மக்களை நான் வந்து நம்புறேன் என்னோட மக்களை நான் வந்து காப்பாத்தி ஆகணும் உனக்கு வேணா பயமா இருந்தது அப்படின்னா இங்க இருந்து போடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு சேம் அதையே ஹியூகோக்கும் முட்சுக்கும் வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பயமா இருந்தால நீங்க வந்து போயிடலாம் அப்படின்னு நீங்க நரகத்துக்கு போனாலும் உங்களை வந்து நாங்க ஃபாலோ பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் போட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு அந்த லேக்குள்ள வந்து போகும்போது திடீர்னு அந்த லேக்கோட சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா என்னமோ வந்துட்டு அப்படியே ஒரு சூறாவளியாட்ட கிரியேட் பண்ணுதா அதுல வந்து மாட்டிக்க கூடாது அப்படிங்கிற காட்டி போட்டை பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மரத்து கூட வந்து டைப் பண்ணிருப்பாங்க அந்த சுழல்ல மாட்டாம அந்த போட் வந்து அப்படியே ஸ்டேபிளா இருக்கும்போது அந்த மான்ஸ்டர் வந்து பாக்குறாங்க அது ஆக்சுவலா அது வந்து ஒரு நண்டு பெரிய நண்டு அதைதான் இங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து கொலை பண்ணிட்டு இருந்தது இவ்வளவு நாளா அந்த நண்டு போட்ல கொண்டு ஒரு வீரனை பிடிச்சு அப்படியே சாப்பிடலான்னு பாக்கும்போது அம்புட்டு காப்பாத்த அதே நேரத்தில் நம்ம டொகே மாதிரி போய் அதோட காலை ஒன்னை வந்து வெட்டி விட்டுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹியூகோவும் பார்த்தீங்கன்னா கையில கட்டையாட்ட வச்சு அப்படியே அதை போட்டு இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஹெவியா அடி வாங்கின அந்த நண்டு அப்படியே தண்ணிக்குள்ள வந்து போயிருதா போயிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு போட்டில் வந்து ஒரு ஓட்டை போட்டு விட்டுருது அண்ட் ஃபைனலா தண்ணிக்குள்ள அந்த நண்டை வந்து சாகடிக்கிறது அப்படிங்கிறது லிட்டரலா இம்பாசிபிள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து திருப்பி கரைக்கு வந்துடுறாங்க அன்னைக்கு ஈவினிங் மூணு பேர் அந்த மலையில வந்து நின்றுகிட்டு இருப்பாங்களா அப்படியே அந்த கிராமத்தை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ கண்ணுக்கு தெரியுற தூர வரைக்கும் இது எல்லாமே வந்து கிராமத்தில்ட்டிக்கலாம் <laughs> விட்டு வெளியே வர வச்சு ஸ்ட்ரெட்டஜிக்கலா தோக்கடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறான் அடுத்த நாள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியை வந்து ஒரு குளத்துல இருந்து வேற ஒரு குளத்துக்கு வந்து அப்படியே மாத்திர மாதிரியான ஒரு செட்டப் வந்து செஞ்சுட்டு அதுக்கு வந்து நடுவில் ஒரு டேம் ஆட்டையும் போட்டு கட்டி வச்சிடறானுங்க இந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு போட்டை பாத்தீங்கன்னா அந்த மான்ஸ்டர் இருக்கிற அந்த ஒரு குளத்துல வந்து அப்படியே போக விட அந்த மான்ஸ்டர் வந்து அந்த போட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வருமா அது பாத்தீங்கன்னா நேரம் அவங்களோட டிராப்ல வந்து மாட்டிக்கிச்சு அது வேற ஒரு செப்பரேட்டான குளத்துக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதனால இப்ப கிரியேட் பண்ண இந்த குளத்துல இருந்து எல்லா தண்ணியும் அப்படியே வடிகட்டி 
விடும்போது அந்த மான்ஸ்டர் வந்து அப்படியே தண்ணி இல்லாம அந்த இடத்துல நிக்குது சோ இதுதான் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டொகியமாரு முதல்ல இறங்கி அப்படியே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி எல்லாருமே வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா அப்போ அந்த மான்ஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா கிளவரா யோசிச்சு அங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய பாறங்களை தூக்கி அந்த டேம்ல வந்து போடுது கொஞ்ச நேரத்துல பிரஷர் தாங்க முடியாம டேம் வந்து அப்படியே உடையுது தண்ணி அடிச்சுட்டு அப்படியே உள்ள வரும்போது அந்த மான்ஸ்டருக்கு அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு அப்ப ஹியூகோ பாத்தீங்கன்னா அந்த மான்ஸ்டர் வந்து அப்படியே கடிச்சு உள்ள எடுத்துடலான்னு பார்க்கும்போது டக்குனு எங்கிருந்தோ வந்து நம்ம ஹீரோ அதை போட்டு பொழந்து விட்டுறான் அப்புறம் மூணு பேரையும் அந்த கிராம மக்கள் வந்து அப்படியே போட்ல சேஃபா எடுத்துட்டு போகும்போது டொகே மாதிரி நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு யார் சாமி நீ அப்படிங்க மாதிரி பாக்குறான் அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ அந்த டீமன் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் டொகே மாரு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இவங்க கிட்ட வந்துட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறானா அப்படியே கொஞ்சம் வாய்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணி பேச ஆரம்பிக்க நம்ம டொரோரோ இருந்துகிட்டு ஏ என்ன நாங்க வரல அப்படின்னா உன்னோட கும்ஃபு பாண்டா செத்துருப்பான் நேரத்துக்கே அப்படிங்க மாதிரி சொல்றான் வேலை அந்த ஹியூகோ தான் அப்படி சொன்னேன் அப்ப டொகே மாருமே ஆமா நீங்க வரல அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுதான் நடந்திருக்கும் நீங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோ வந்து அப்படியே அந்த டொகே மாரு உத்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது டொகே மாருவோட அந்த ஒரு சோல் இருக்குல்ல அது பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இல்லாம ஒரு மாதிரி ஜெல்லியா இருக்கிற போன <laughs> போயிருக்கும்போதுல <laughs> ஒரு தெரியும் <laughs> மனுஷங்களை வந்து கொலை பண்ணியிருக்க போல சரி பாத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த சந்தைக்குள்ள வந்து சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்களா அப்ப நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஏதோ பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு ஃபாக்ஸ் டீமன் வந்து இருக்குதாமா அந்த டீமனை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது என்ன அந்த கதை எங்க கிட்டயும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி நம்ம டொரோரோவும் போறோம் இங்க அந்த டயகோ காட்டுறாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்சும் ஹியோகோ வைக்கிறாங்கல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வந்து தராங்க என்னன்னா நம்ம யக்கியமா இருக்கிறான்ல அவனுக்கு வந்து கண்ணு இல்ல கையும் காலும் கிடையாது அதுக்கு வேல கத்தி வந்து வச்சிருந்திருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம அவன் வந்து அங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய மான்ஸ்டர் வந்து டிஃபீட் பண்ணிட்டான் அவனால சோல மட்டும் தான் பாக்க முடியுமாமா அப்படிங்க மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இதையெல்லாம் கேட்கும் போதே நம்ம ஹீரோட அம்மா வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க அது வந்து அவங்களோட குழந்தையா தான் இருக்கும் அப்படின்னு இப்ப அப்படியே கட் பண்ணி இங்க நம்ம டொரோரோவையும் யக்கியமாரும் காட்டுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஊரோட எல்லைக்கு வந்து போறாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் அந்த டீமன் வந்து நைட்டு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருப்பாங்க அங்க போய் பார்த்தா அங்க வந்து ஒரு பெரிய அப்படியே ஒரு தடுப்பு சுவராட்டம் ஒண்ணு அப்படியே மரத்துல வந்து செஞ்சு வச்சிருந்திருப்பாங்களா அண்ணி இது எதுக்குன்னு பார்த்தா இது வந்து ஊரோட எல்லை மாதிரி அப்ப நம்ம டொரோரு அந்த சைடு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி போய் பார்க்கும் போது அங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்படியே கொலை பண்ணி வச்சிருந்திருப்பாங்க மார்க்கெட்ல அந்த டீமனை பத்தி ரெண்டு பேரு பேசிருந்திருப்பாங்களா அவங்க என்ன சொல்லி இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து எதிரி நாட்டை சேர்ந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம டயகோட நாட்டை சேர்ந்த வீரர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் வச்சு கொலை பண்ணிருப்பாங்க சோ இப்படி அந்த இடத்துல வந்து நிறைய ரத்தங்களோட வாடை வந்து வீசும் போது அந்த பழக பாத்தீங்கன்னா நிறைய டீமன்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிருக்குது 
அதே நம்ம ஹீரோவும் அந்த பலகையை வந்து அப்படியே தொட்டு பார்த்துட்டு அவனோட கண் வழியாக பார்க்குறான் அந்த இடம் அப்படியே ரெட் கலரில் இருக்குது அதுவும் ஒரு டீமன் கிடையாது பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்துட்டு தம்பிங்கெலாம் அந்த கட்டையை தாண்டி அந்த சைடு போயிடாதீங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து பக்கத்து நாட்டை சேர்ந்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து போட்டு தள்ளிடுவாங்க அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி பயமுறுத்தி விட்டுருவான் அதுக்கப்புறம் சம்மந்தமே இல்லாமல் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சோராக்கி போட்டுட்டு இருக்கும்போது தம்பியினோட கதை என்ன அப்படின்னு நம்ம டொரோரை வந்து கேட்கும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊர் வந்து இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த ஊரை வந்து பக்கத்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க வந்து இருக்கு <laughs> பாத்தீங்க <laughs> போனா <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> பாத்தீங்கன்னு <laughs> வெளியே <laughs> பாத்துக்கிறாங்க <laughs> <laughs> போலாம் 
ஆமா அப்படிங்கலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப அந்த இடத்துல ஒருத்தர் ஆமா நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா எங்க டைகோட மக்கள் எல்லாருமே வந்து காட் ஆஃப் மெஸ்ஸியால ப்ரொடக்ட் பண்ணப்படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு வேலை அந்த காட் ஆஃப் மெஸ்ஸி அப்படிங்கிறது அந்த ஃபாக்ஸ் ஸ்பிரிட் தான் அந்த ஃபாக்ஸ் ஸ்பிரிட் வந்து டைகோட மக்கள் எல்லாரையும் காப்பாத்துது அதனால தான் இந்த கிளான்னால இன்னுமே நம்ம டைகோட கிளானை வந்து தோக்கடிக்க முடியல வெல் அட்டாக் பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த டீமன் வந்து அட்டாக் பண்ணிடும் அந்த டீமன் இவங்களை ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்கான ரீசன் வந்து அப்சல்யூட்லி நம்ம ஹீரோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அந்த டைகோ வந்து ஒரு டீலிங் போட்டிருக்கான்ல அதனால தான் இப்படி எல்லாம் அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவனோட துணியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் சிம்பிள் வந்து இருக்குதா இதை நான் யக்கிமாரோட கழுத்துல பார்த்தனே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு டொரோரோ வந்து ஆமா இது என்னது சிம்பிள் அப்படின்னு கேட்க அந்த டைகோ இருக்கிறான்ல அவனோட ஃபேமிலி சிம்பிள் தானாமா இது அப்படின்னு சொல்லுவான் இதை பார்த்த நம்ம டொரோரோ ஒருவேளை யக்கிமாரு வந்து அப்படின்னு யோசிக்கும் போது மேல இருந்து ஏதோ காத்து வர மாதிரி இருக்கும் ஆ அந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டம் இருக்குது அது வழியா நம்மளால போக முடியும் ஆனா அதுல சின்ன பசங்க மட்டும்தான் போக முடியும் அப்படின்னு அவன் வந்து சொல்லுவானா அதனால தான் நாங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்ன பையனி நம்ம டொரோரோ வந்து கூப்பிடுவான் பட் இருந்தாலும் அந்த சின்ன பையன் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாட்டி நீ வராம போ ஆனா நான் வர வரைக்கும் இங்கே எனக்காக காத்துரு அப்படின்னு சொல்லுவான் இங்க நம்ம ஹீரோட அம்மா பாத்தீங்கன்னா அந்த காட் ஆஃப் மெசி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு செலவு ஒன்று இருக்குமா அதுகிட்ட வந்து அப்படியே ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வேலை இந்த செலை எப்படி உடஞ்சது நியாமல் இருக்கா அந்த தண்டர் நம்ம ஹீரோ மேல விழுகும் போதும் அப்படி அந்த செலை மேல விழுந்து உடஞ்சிருந்திருக்கும் அப்ப உள்ள வந்த தொகை மாதிரி அவங்க அம்மா கிட்ட இந்த மாதிரி கண்ணு கை காலு இது எல்லாத்தையுமே வந்து பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களோட குழந்தையோட தான் நீங்க டீமன்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படி கொடுத்துட்டு உங்களை வந்து நீங்களே பேரண்ட்ஸ் சொல்லிக்கிறீங்களா அப்படிங்க மாதிரி கேட்பான் இங்க நம்ம டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மேல ஏறி அந்த ஒரு ஓட்ட வழியா போகலாம்னு பார்க்கும்போது அப்ப அந்த இடத்துக்கு சாமுராய்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டாங்க அப்படியே நம்ம டொரோரோவா அம்பு விட்டு தாக்கலாம்னு பார்க்கும்போது கரெக்டா அந்த சின்ன பையன் பாத்தீங்கன்னா போய் தடுத்துறா அம்பு வந்து மிஸ் ஆயிருது தப்பிச்சு போ டொரோரோ உனக்காக நான் இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் வந்து சொல்லும் போது ஓகே நமக்காக ஒரு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்காகவாவது திருப்பி வரணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி அவன் வெளியே வரானா அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சரிவா இருக்கும் அப்படியே ஒரு ஆத்துல வந்து விழுந்துடுறான் இங்க டொகே மாதிரி அவங்க அம்மா கிட்ட எதுக்கு அண்ணனுக்கு வந்து இப்படி ஒரு துரோகத்தை வந்து நீங்க பண்ணுனீங்க அப்படிங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது அப்ப உள்ள வந்து அவங்க அப்பா அதெல்லாம் உனக்கு சொன்னா வந்து புரியாது அப்படிங்கா சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து அப்படியே சொல்றாரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மட்டும் இந்த இடத்துல மழை கிடையாது மக்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்து நாடெல்லாம் இதுதான் சான்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்லி இங்க வந்து போர் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இது எல்லாத்தையுமே நிறுத்துறதுக்கு அந்த டீமன்ஸ் கூட அந்த ஒரு டீலிங் போட்டாதான் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவானா இதெல்லாம் ஒரு காரணம்னு சொல்லிட்டு எங்க அண்ணனோட பாடி பார்ட்ஸ் வந்து நீங்க கொடுத்துட்டீங்களா அப்படிங்க மாதிரி கேட்க உங்க அண்ணனும் வந்து என்னோட ரத்தமும் சதையும் தான் அதைதான் நான் வந்து கொடுத்தேன் ஒரு சாமுராய் இப்படிதான் பண்ணுவான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவான் அப்ப எவனோ ஒருத்தன் அந்த இடத்துக்குள்ள பூந்துட்டான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி எல்லாரும் கத்துறாங்க வெளியே வந்து பார்த்தா அது வந்து நம்ம ஹீரோ தான் அப்படியே இவங்க மூணு பேரையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்க மூணு பேரோட அந்த ஒரு சோலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஹீரோட கண்ணுக்கு சடனா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நம்ம ஹீரோ அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க என்னோட குழந்தையே அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி நம்ம ஹீரோட அம்மாவும் ஒரு சைடு அப்படியே கத்தம் போது அந்த முட்சு யோகமே நம்ம ஹீரோ அட்டாக் வரும்போது நம்ம ஹீரோ அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆயிருவான் அப்ப நம்ம ஹீரோட அப்பா அந்த டைகோ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ போட்டு தொல்ல சொல்லி ஒரு ஆர்டர் வந்து போட என்னோட அண்ணனே நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்க மாதிரி தொகை மாதிரி வந்து சொல்லுவானா அப்ப அந்த டைகோ உங்க அண்ணன் அப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா உங்க அண்ணன் இங்க இருந்தா அப்படின்னா இந்த இடமே வந்து ஃபுல்லா அழிஞ்சிரும் இந்த நாடு வந்து மொத்தமா அழிஞ்சு போயிரும் இந்த நாடு அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல உங்க அண்ணன் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நீ நினைச்சீனா இங்க இருக்கிற அந்த கோயிலுக்கு போய் டீமன்ஸ் கூட போட்டு அந்த ஒரு டீலிங்க வந்து நீய பிரேக் பண்ணிக்கோ அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிடுறான் அதே இங்க நம்ம ஹீரோ காட்டுகளுக்கு வந்து அப்படியே தீ முடிவு கொண்டிருப்பானா அந்த புகையை ஃபாலோ பண்ணி எப்படியும் நம்ம டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அந்த சின்ன பையனை பூச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க அவனை போய் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்றான் இங்க அந்த தாத்தா இருக்கிறாருல அவரு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டாரு அப்படியே வந்து வந்து அங்க இருக்கிற அந்த டீமன்ஸோட சிலை எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்துக்கிட்டு எக்கிமாரோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துக்கிட்டு அந்த டைகோ வந்து ஒரு டீலிங்க போட்டு இந்த நாட்டை இவ்வளவு செலிமையாக்கியிருக்கான் ஆனா ஊர் மக்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த டைகோ என்னமோ டீமன்ஸ் எல்லாத்தையும் தோக்கடிச்சுதான் இந்த மாதிரி
ஒரு பெரிய சுவராட்ட ஒரு கட்டை வந்திருந்ததா அதுல வந்து கட்டி வச்சுட்டு அந்த எதிரிக்கலான்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் மேலேயே அப்படியே அம்பு வந்து விட்டுட்டு இருக்கும் போது உப்புவோ அப்போ அப்படிங்க மாதிரி அந்த சின்ன பையன் பாத்தீங்கன்னா பயந்துகிட்டு இருப்பான் ஏன்னா அவன் மேல இன்னும் படாம இருந்திருக்கும் சடனா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா டைகோட ஆர்மியுமே வந்துருவாங்களா ரெண்டு பேரும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது சண்டை ஆரம்பிச்சிடும் இங்க நம்ம ஹீரோவும் டொரோரோவும் அந்த சின்ன பையனை மீட்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பிரிட் வந்துடும் அதே நேரத்துல நம்ம ஹீரோட அம்மா ஆக்குறாங்கல்ல அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குதிரை எடுத்துட்டு எங்கயோ கிளம்புறாங்க ஏற்கனவே ரொம்ப நாள் அமைதியா இருந்த வச்சு இனிமேல் அமைதியா இருக்க போறது இல்ல அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு கிளம்புறாங்களா இங்க அந்த டைகோ ஆக்குறான்ல அவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த போர் நாடுகள் இடத்துல வந்து நின்றுட்டு இருக்கும் போது சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கும் போது அந்த ஃபாக்ஸ் ஸ்பிரிட் வந்து டக்குன்னு அப்பியர் ஆகி அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த டைகோக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற கிளான் இருக்குல்ல அங்க இருக்கிற எல்லாருமே அப்படியே சாகடிக்குது நம்ம ஹீரோவும் அந்த ஸ்பிரிட்ட ஃபாலோ பண்ணி வந்திருப்பானா வந்து பார்த்தா இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா நிற்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சாமுராய் அப்படியே நம்ம ஹீரோவை பார்த்து பயப்படுவான் அவனோட கை வந்து இருக்காது ஏன்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம ஹீரோ தான் ஆனா அவனை பார்த்து நம்ம ஹீரோ காண்ட் ஆயிருவான் அம்மையோட சாவுக்கு அவன் தான் என்ன காரணம் அப்படியே அவங்களை போட்டு தரலாம்னு கத்தி எடுத்துட்டு போகும்போது கரெக்டா பின்னாடி வந்து டொரோரோ அப்படியே கேட்ச் பிடிச்சிட்டு நீ ஒன்றும் மானுஷத்தை கிடையாது நீ வந்து மனிதர்களை சாகடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா அட் த சேம் டைம் அந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா டொகே மாறுமே வரானா அவன் நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு பிரதர் நீ இந்த மாதிரி தான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல நம்ம டொரோரோமே நான் தான் சொன்னல வந்து அவனோட தம்பி பாரு அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல எங்க அப்பா வேணா இந்த நாட்டோட நல்லதுக்காக உன்னை வந்து டீமன்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அது சரி அப்படின்லாம் நான் சொல்ல வரல அப்படின்னு சொல்லும் போது கரெக்டா நம்ம டொரோரோ இதை கேட்டு கடுப்பாயிடுறான் என்னது ஒரு அப்பா செய்ய வேண்டிய செயலாடா இது அப்படின்னு ஆனா என்னமோ எங்களோட நாட்டோட அமைதியை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற எல்லாருமே எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டீமன் தான் உப்பதிக்கு நீ தான் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ தான் வந்து ஒரு டீமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி அவன் நம்ம எக்கிய மாதிரி கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் இந்த கேப்ல நம்ம டொரோரோ அந்த சின்ன பையனோட கட்டை வந்து அவுக்க போகும் போது அதை வந்து அவுக்க முடியாது அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபாக்ஸ் பிரீட் வந்து மத்தவங்க எல்லாரையும் சாகடிச்சுட்டு நேரம் நம்ம டொரோரோ வந்து சாகடிக்கலாம் அப்படிங்க மாதிரி வருமா அப்ப உள்ள போந்த நம்ம ஹீரோ அந்த கட்டையை அவங்க தொட்டுட்டு அந்த ஃபாக்ஸ் பிரீட பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைஸ் பண்ணி விட்டுருவான் அது போய் அப்படியே அந்த ஒரு பழகரஞ்சல அது மேல வந்து அப்பிக்கும் டொரோரோக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி டொகே மாதிரி கண்ணில் ஒரு கோடு போட்டு தான் நம்ம ஹீரோ போயிருப்பான் அப்ப அந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோட அம்மா வராங்க அந்த தலையில்லாத செலவழியா நம்ம ஹீரோ வந்து பாத்துட்டு நீ சின்ன வயசுல இருந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்துருப்ப அப்படிங்கறது எங்களுக்கு வந்து புரியுது பட் இருந்தாலும் எங்க கிட்ட வந்து எங்க கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்ல ஜஸ்ட் எங்களால வந்து உன்னோட மன்னிப்பை மட்டும் தான் கேட்க முடியும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனா சடனா அவங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு கத்தி எடுத்து அவங்களோட நெஞ்சுக்குள்ள வந்து இறக்கிக்கிறாங்களா அப்ப நம்ம ஹீரோ அவங்கள பாக்கும்போது அந்த பச்சை கலர் பொம்மை வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது ஆனா அதே நேரத்துல எப்படி நம்ம ஹீரோட அம்மா அந்த உடஞ்ச செல மூலமா நம்ம ஹீரோ பார்த்தாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோ அந்த உடஞ்ச செல வழியா அவங்க அப்பா வந்து பாக்குறான் அந்த ஃபாக்ஸ் டீமனோட ஒரு அடையாளமா தான் அந்த சுவர் வந்து இருந்தது உப்பாதான் அந்த ஃபாக்ஸ் டீமன் வந்து செத்து போச்சு இல்ல அதனால பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே இடிஞ்சு கீழே விழுகும் போது இவங்க எல்லாருமே அங்கிருந்து கிளம்பி வந்துடுறாங்க அவங்க எல்லாம் அங்கிருந்து போனோடனே அந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன பையனோட அம்மா நான் அங்க இருக்கிற ஒரு சில கிராம மக்கள் எல்லாருமே வந்து தப்பிச்சு இருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க மத்த கிளானுக்கு வந்து பயந்து அண்ட் இதை பார்த்து நம்ம டொரோரோக்கு என்ன புரிய வருது அப்படின்னா அந்த சின்ன பையனோட அம்மா வந்து இப்படி உயிரிழக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம ஹீரோட பாடி பார்ட்ஸ் அந்த டீமன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த டீமன் வந்து இவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண காட்டிதான் டைகோட மக்கள் வந்து இப்படி நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் டைகோ வந்து அந்த டீமன்ஸ் கூட போட்டு அந்த ஒரு டீலிங் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டொரோரோவும் கன்வின்ஸ் ஆக போகும்போது இல்ல 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 அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது அப்படிங்கிற சொல்லி அவனையும் அவன் வந்து மாத்திக்கிறான் அதே இங்க அந்த கேள் இருக்குல்ல அது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே அந்த பேட்டில் ஃபீல்டு விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த உடஞ்சு போன தலை எல்லாம் அந்த ஒரு பொம்மை இருக்குல்ல அதை வந்து எடுத்து பாக்குறப்ப அவரோட கண்ணுக்கு அது வந்து பச்சையா தான் தெரியுது டைகோட நாட்டில் இருந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஒரு இடத்துல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவை பற்றினா அந்த விஷயங்கள்ல அப்படியே ஞாபகம் வரும் அவங்க பேசினதெல்லாம் டக்குனு அவன் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கிட்டு இருந்தவன் எந்திரிச்சு அப்படின்னு நடக்க ஆரம்பிச்சிருவான் பின்னாடியே எந்திரிச்சு வந்து நம்ம டொரோரோமு ஐயோ தூங்கிட்டு தான் போலாமே ஏன் ஏன் அந்த டைகோட நாட்டிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் நீ இப்படியே
இன்னொன்னு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறா இங்க நம்ம ஹீரோவும் டொரோரோவும் காட்டு வழியில் நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு வீடு இருக்குமா ஓகே இன்னைக்கு நேரம் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம டொரோ வந்து விறகு பொறுக்க போயிருப்பான் அப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது தண்ணி சத்தம் கேட்டு அந்த நீர் வீழ்ச்சி பக்கத்துல வருவானா அங்க வந்து அந்த சலைய பார்த்துட்டு என்ன தலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த லேடி வருமா ஆ நான் வந்து நல்லா இருக்க மாட்டேன் மான்ஸ்டர் என்ன வந்து சாப்பிடாத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி உனக்கு அள்ளுட்டுரும் அப்ப அந்த லேடியோட பேஸ் வந்து பார்க்கும்போது அது எங்க அம்மாவோட பேஸ் மாதிரியே இருக்குமா அம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அப்படியே கவுந்துருவான் அதுக்கப்புறம் அந்த லேடியை நம்ம ஹீரோ கூட கூட்டிட்டு வரும்போது நம்ம ஹீரோ அந்த லேடியை வந்து பார்க்க டீமன் ஆட்டெல்லாம் தெரியாது பட் இருந்தாலும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் நீங்க எங்க கூட தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம டொரோரோ சொல்லும் போது ஆக்சுவலா இது வந்து என்னோட வீடு நீங்க வேணா என் கூட தங்கிக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்படியே சோராக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம டொரோரோ கேட்கறாங்க ஏன் அந்த புத்தா சலைக்கு வந்து பேஸ் இல்லை அப்படின்னு அப்படியே ஒரு பிளாஷ்பேக் வந்து போடுறாங்க என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வழி போக்குற ஒருத்தர் இந்த புத்தா சலை எல்லாம் செய்யற ஒரு ஆள் வந்து நிறைய புத்தா சலை எல்லாம் செய்வாராமா ஆனா அவர் செய்யற எல்லா புத்தா ஸ்டாச்சுவோட பேஸுமே ரொம்ப கைண்டா தான் இருக்கும் ஒரு மெக்னிபிஷியன்டான ஒரு பேஸ் வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறங்காட்டி இந்த நீர்வீழ்ச்சி பக்கத்துல வந்து ஒரு கை கால் இருக்கிற எல்லாமே செஞ்சுட்டாங்க பட் ஏதாவது பேஸ் செய்ய முடியல ஒரு பவர்ஃபுல்லான பேஸ் உடைய ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சுவ செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சி நினைச்சு அதை வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு அவர் வந்து வயசாய் இறந்தே போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோராக்கனதுக்கு அப்புறம் அதை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் கொடுக்க நம்ம ஹீரோ அதை சாப்பிட்டு அப்படியே படுத்து தூங்கிடுறான் அப்ப நம்ம டொரோரோ அவங்கள பாத்துட்டு நீங்க பாக்குறதுக்கு என்னோட அம்மா மாதிரியே வைக்கிறீங்க நான் வேணா உங்களை என்னோட அம்மா அப்படிங்க மாதிரி கூப்பிட்டுக்கிட்டா அப்படிங்க மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சாப்பிட்டுட்டே இருந்துட்டு அப்படியே மடியில வந்து விழுந்துருவான் எனக்கு என்ன மயக்கமா இருக்குதே அப்படின்னு மயக்கமா இருக்கணும் இல்ல அப்பதான் நம்ம மருந்து வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாம நான் சொன்னல அந்த புத்தா கதை அந்த கதை வந்து அதோட ஒன்னும் முடியல அந்த சிலைய செதுக்கிறவர் வந்து வயசை இறந்து போயிருந்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் தலை இல்லாத அந்த ஒரு சிலைய வந்து டீமன்ஸ் எல்லாம் டேக் ஓவர் பண்ணிருந்திருக்கும் அப்படி டேக் ஓவர் பண்ண அந்த ஒரு டீமன் வந்து திருப்பி அந்த சிற்பிக்கு உயிர் கொடுத்து நீ போய் எனக்கு ஒரு நல்ல பேஸ் இருக்கிற ஹியூமன்ஸ் வந்து கொண்டு வா அப்படிங்குமா சொல்லுது ஆனா அந்த லேடி இருக்குல்ல அந்த லேடி தான் அந்த சிற்பி ஒரு சின்ன குழந்தையோட பேஸ் வந்து கரெக்டா இருக்காது அதனால பக்கத்தில் இருக்கிறதோ இவன் பேஸ் எடுத்துட்டு போறேன் அப்படிங்குமா சொல்லி ஒரு மாதிரி டெரரா நம்ம கீமரு பாக்குறா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம டொரோருக்கு அவங்க அம்மாவோட பேஸ் வந்து அப்படியே தெரியற மாதிரி டக்குனு அது வந்து ஒரு டீமனா மாற மாதிரி இருக்க பயந்து போய் அலறடிச்சு எதிரிக்கிறான் ஒரு கெட்ட கனவு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மயக்கவும் தெளிது லைட்டா ஸ்டில் அந்த ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் வந்து இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம எக்கிமரு காப்பாத்தி ஆகணும் அப்படிங்குமா சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு குச்சியை வந்து சப்போர்ட் எடுத்துட்டு போக இங்க நம்ம எக்கிமரு பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரக்கோட எஃபெக்ட்லயே தான் இருக்கிறான் போல அப்படியே மயக்கமா இருக்கும்போது அவ தர தாரணம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறா அதுக்கப்புறம் டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா எப்படியோ போய் அவங்களை வந்து பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி எக்கிமரு போட்டு குளிக்கிட்டே இருக்கிறான் எந்திரி 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 அப்படின்னு குழுக்குன குழுக்கெல்லாம் மயக்கம் தெளிஞ்ச நம்ம ஹீரோ அப்படியே கத்தி எடுத்து கட்டப்பட்டிருந்த கயிறு எல்லாத்தையும் அறுத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே அவளே அட்டாக் பண்ணலாம்னு போகும்போது அப்ப அந்த சிலை இருக்குது இல்ல அது பாத்தீங்கன்னா டீமனா இருக்கிற மாதிரி உனக்கு கண்ணுக்கு வந்து தெரியுதா சோ அதனால அந்த சிலைய வந்து போட்டு தரலான்னு போக அந்த சிலையோட வாயில இருந்து காத்துல வரும்போது நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த காத்தோட காத்து அடிச்சுட்டு அந்த நீர்வீழ்ச்சிக்குள்ள விழுந்துடுறான் உள்ள ஆல்ரெடி ஏகப்பட்ட பொணங்கள் இருக்குது எல்லாமே நம்ம ஹீரோ கைஃபை கொடுக்க வரும்போது அப்போ அந்த சிலையோட டாங்கு சாட்டர் ரெண்டு இருக்குது அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த தண்ணிக்குள்ள விழுந்து மேல வருமா அதை பிடிச்சிட்டு நம்ம ஹீரோ அப்படியே மேல வந்து அதை பிடிச்சி இழுத்து விட அங்க இருக்கிற கை வந்து உடஞ்சு விழுந்துருது அப்ப அந்த லேடி எப்படி நம்ம டொரோரோவை ஏமாத்திருக்க அவங்க அம்மாவோட பேஸ் மாதிரியே வச்சுக்கிட்டு வாய்ஸ் எல்லாம் மாத்தினாலோ அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோட அம்மாவோட வாய்ஸ் மாதிரி மாத்திட்டு அப்படியே பேஸ் எல்லாம் வைக்க ஆனா நம்ம ஹீரோ பேச ரியாக்ட் எல்லாம் பண்ணல நீ அவதானா அப்படிங்க மாதிரி கேட்கும் போது இவளுக்கு அப்படியே ஷாக் ஆயிருது என்ன என் பேஸ் வந்து மாறலையா ஒருவேளை நீ உங்க அம்மாவோட பேஸ் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லையா அப்படிங்க மாதிரி யோசிக்கிறா அப்படின்னா வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவளோட பவரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹீரோ வந்து கைத்தால கட்டி போடும் போது அப்ப நம்ம டொரோரோ அந்த லேடி வந்து புடிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி எதுக்கு நீ வந்து எல்லாருமே வந்து கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சிலைக்கு கண்ணு காது வாயு மூக்கு இது மட்டும் இருந்தா பத்தாதா எதுக்கு இவ்வளவு இன்னசென்ட் பீப்புளோட லைஃப் வந்து இப்படி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படிங்க மாதிரி கேட்கும் போது அப்ப அந்த லேடி வந்து திருந்துற மாதிர
இப்போ அப்படியே கட் பண்ணி ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போடுறாங்க என்னன்னா நம்ம டொரோரோட அம்மா பாக்குறாங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா அப்போ இந்த மாதிரி இவங்க இது நாள் வரைக்கும் சேர்த்தி வச்ச காசு அது மட்டும் இல்லாம சாமுராய் எடுத்து இவ்வளவு நாள் இவங்க போராடி இருக்காங்களா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படிங்கறத நீ தான் டொரோரோக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கமா நம்ம டொரோரோட அம்மா கிட்ட சொல்லுவாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெஷர் வந்து எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேப் ஆட்டை போட்டு காட்ட வரும்போது அப்ப டொரோரோட அம்மா இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்க இப்ப எங்கிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா என்னோட தேவைக்காக நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதா இருக்கும் நம்மளோட கொள்கை எல்லாமே வந்து நம்மளோட போகட்டும் டொரோரோட சேக்காக நம்ம வந்து அந்த ட்ரெஷர் எல்லாத்தையும் டொரோரோக்கு வந்து கொடுப்போம் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அந்த ட்ரெஷருக்கான ரூட் மேப் பாத்தீங்கன்னா டொரோரோட அம்மா முதுகுல பாதியும் நம்ம டொரோரோட முதுகுல பாதியும் வந்து அப்படியே பொறிச்சிருப்பாங்கோ அதனால தான் டொரோரோட முதுகுல வந்து இப்படி ஒரு மேப் வந்து இருக்குது அண்ட் அந்த மேப் பாத்தீங்கன்னா டொரோரோட பாடி வந்து ஹீட் ஆகும் போது மட்டும்தான் தெரியும் அதனால தான் அந்த ஹாட் ஸ்பிரிங் எடுக்கும் போது அந்த மேப் வந்து வெளியே தெரிஞ்சிருக்குது அப்ப நம்ம டொரோரோ இந்த மாதிரி மேப் எங்கிட்ட இருக்குது மீதி பாதி வந்து என் கை கெட்டுற தூரத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருந்தாங்க ஆனா அதை தேரணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எனக்கு வந்து கிடையாது நான் என் லைஃப் வந்து இப்படியே இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறான் அப்ப அந்த தாத்தா ஒரு எய்ம் இல்லாம ஒரு லைஃப் வந்து லீட் பண்ணும் போது கண்டிப்பா நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் நீ பண்றதும் சரிதான் ஆனா இந்த மாதிரி டீமன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பானா ரெண்டு பேரும் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்களா அப்ப அந்த தாத்தா நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு நீ டீமனா மாறிடாத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போக டொரோரோ வந்து கத்துவ அவன்லாம் அப்படி ஒன்றும் மாற மாட்டான் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு பாத்துக்கு தெரியும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அப்படியே டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கோஸ்ட் வந்து நிக்கும் ஆயில் அப்படின்னா இந்த இடத்த வந்து யாராவது எரிச்சிருக்காங்களா என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறான் திருப்பி அந்த குண்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டொரோரோ வந்து கேட்ச் பிடிக்க அந்த இடத்துல வந்து எவனோருத்த வந்து நிக்கிறான் அவனை பார்த்தோன்னே அந்த குண்டு போய் வந்து அப்படியே காணாம போயிருது நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன டிராவலர்ஸா நைட் நேரத்துல இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஆபத்து இங்க நிறைய டீமன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஆட்சி பணம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க எங்கூடையே வந்து தங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவானா அப்ப அவனோட கண்ணை பாக்கணும் ஏதோ ஹிப்னடைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஹீரோட கண்ணுக்குமே அவனோட மேலாப்புல அப்படியே ஒரு ஈவிஷ் எடுக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆள் கூட அப்படியே பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கேன் யோ ஏ கீ மாறு இவன் டீமனா என்ன எனக்கு வந்து சரியா தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோ பதில் சொல்லுவான் இவங்கள கூட்டிட்டு போறான்ல அந்த ஒரு ஆள் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ கிராமத்தோட தலைவன் போல அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அப்படி நலம் எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்களா அங்க வீட்டு கூட்டிட்டு போன பாத்தீங்கன்னா அவன் வகை வகையா சோறெல்லாம் ஆக்கி போட இந்த மாதிரி நீங்க டிராவலர்ஸ் தானே கண்டிப்பா நீங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க எனக்கு அந்த மாதிரி கதை எல்லாம் கேட்க பிடிக்கும் ஏதாவது கதை சொல்றீங்களா அப்படிங்க மாதிரி கேட்க அதுக்கு நம்ம டொரோரோ எங்க கிட்ட சொல்ற அளவுக்கான எந்த ஒரு கதையுமே இல்ல வேணும்னா உங்களோட கதையை கீது சொல்லுங்க இங்க ஒரு டெம்பிள் கூட எரிஞ்சு கிடக்குது இல்ல அதை பத்தி சொல்லுங்கன்னு சொல்ல அவனோட பேஸ் ரியாக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்ப கதைய சொல்லுவான் என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நன் வந்து இருந்தாங்களாமா அந்த நன் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஆர்பனேஜ் நடத்தி அங்க நிறைய குழந்தைங்க எல்லாம் வளர்த்திக்கிட்டு இருந்தாங்க தாலாட்டி சீராட்டி எல்லாம் கிடையாது புடிச்சு அந்த வேலை வாங்குவாங்க அண்ட் சொன்ன பேச்சு யாராவது கேட்கல அப்படின்னா போட்டு மாட்டடி அடிப்பாங்களாமா ஒரு வயசு வரைக்கும் தான் இந்த குழந்தைங்களா அந்த இடத்துல வச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வித்துருவாங்க இப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா மின்னல் அடிச்சு அந்த மாதிரி அந்த இடம் வந்து அப்படியே எரிஞ்சு போச்சு அதுல அந்த நன்னு குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க அப்ப இருந்தா அந்த நன்னோட ஆத்மா வந்து அந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்க மாதிரி கதை வந்து முடிப்பான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் போய் படுத்துக்குவாங்களா அப்ப நம்ம டொரோரோ அவன் சொன்னது ஏதாவது உண்மையாகிற மாதிரி தெரியுதா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எக்கிமார் கிட்ட கேட்க மின்னல் அடிச்சு அந்த இடம் வந்து எரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னதுதான் டவுட்டா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் வந்து சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு புழு வந்து அப்படியே அந்த இடத்துல தொங்க ஆரம்பிக்குமா அதை பார்த்து நம்ம டொரோரோ டே எந்தரா எந்தரா அப்படிங்கிற பிடிச்சி கத்த தூக்கம் கலைஞ்ச நம்ம ஹீரோமே அவனோட ஸ்வாட் எடுத்து அப்படியே ஸ்லைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது பாத்தீங்கன்னா டக்குனு சில்க வந்து அப்படியே நம்ம ஹீரோட கையில ஃபுல்லா போட்டிருக்கோம் அதையும் பிரிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோ போய்
அப்படியே கட் பண்ணால் அடுத்த நாள் காலையில் ஆகும்போது நம்ம டொரோக்கும் ஹீரோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர் தலை வந்து அப்படியே சோறெல்லாம் பரிமாறிட்டு இருக்கிறான் நேற்று நைட்டு எங்களை இங்கே ஸ்டே பண்ண விட்டது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ருசியான சோறெல்லாம் போடுறீங்களே இந்த இடம் வந்து ரொம்ப அமைதியாகவும் பீஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது நேற்று நைட் நாங்கள் நல்லா தூங்கணும் அப்படின்லாம் சொல்ல அது என்னமோ உண்மை தான் இந்த ஊரில் வந்து சொல்லிக்கிற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் மன நிம்மதிக்கான அமைதி வந்து இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் தோணுதோ அவ்வளோ நாள் வந்து ஸ்டே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் டொரோரோ உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டொரோரோ எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிற வந்து லைட்டாக போறது <laughs> ஒரு <laughs> அதிகமானதுக்கும் <laughs> ஒற்றுமையாது <laughs> பண்றாங்க <laughs> நிறைய <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 
குண்டு பேயோட தலை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி வெடிச்சு அதுக்குள்ள இருந்து குட்டி குட்டியான ஆவிகள் எல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிக்குது அதெல்லாம் போய் அப்படியே அந்த புழுக்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே சமாளிச்சு ஒரு இடத்துல வந்து உட்கார வைக்கேன் அப்ப அதுல ஒரு குட்டி ஆவி பாத்தீங்கன்னா டொரோரோட முன்னாடி வந்து நிற்கும் போது அப்படியே எக்ஸாக்டா அந்த கோயில வந்து என்னதான் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து டொரோரோக்கு விஷுவலா தெரியுது அந்த ஊர் தலைமை கிரான்ல அவன் தான் இந்த மாதிரி அந்த நன்னை வந்து கொலை பண்ணியிருப்பான் ஏன்னா அந்த நன்னுக்கு வந்து இவன் என்ன பண்றான் இந்த டீமன் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் போற வரவங்க எல்லாம் அந்த டீமனுக்கு வந்து சோரா போடுறாங்க அப்படிங்கறதும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்னதான் இந்த நன் வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே இந்த நன்னை அவன் வந்து கொலை பண்ணதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாத்து இருக்குது இல்ல அதுதான் இந்த மாதிரி அந்த நன்னை வந்து கொலை பண்ண சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாத்தையுமே வந்து சாகடிக்க தான் அந்த மாத்து வந்து சொல்லியிருந்திருக்கும் வெல் அந்த வில்லேஜர்ஸ் தான் ஆக்சுவலா அந்த நெருப்புல போட்டு அந்த குழந்தைங்க எல்லாத்தையுமே வந்து சாகடிச்சிருப்பாங்க ஓகே புடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இறந்து போனா சின்ன குழந்தைங்க தான் இந்த ஆவிகள் அப்ப நம்ம டோரோரோ உங்களெல்லாம் நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்குன்னு சொல்லி அழுக ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்ல வா வெளியே போலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி கூட்டிட்டு போகுது அதே அந்த காட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய குக்கூன்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா அந்த குக்கூன்ல இருந்து அந்த புழுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இன்னொரு ஒரு பெரிய ஒரு மாத்தை வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட மாத்த வந்து அப்படியே உருவாக ஆரம்பிக்கும் அந்த குக்கூன்ல இருந்து அப்ப ஒரு மாத்த வந்து நம்ம ஹீரோ போட்டு தரல அந்த ஊர் தலைவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாத்தை பிடிச்சு அழுதுகிட்டு இருப்பானா அப்ப இன்னொரு ஒரு மாத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ அப்படியே ஆகாயத்துல இருந்து தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அதோட கால அப்படியே நம்ம ஹீரோ பிடிச்சு அறுத்தெடுக்கும் போது காட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா வந்து விழுந்துருவான் நம்ம ஹீரோ ஒரு மாத்தோட கால வந்து அறுத்து விட்டான்ல அந்த ஒரு மாத் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படி அப்படின்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு வாட்ச் டவர்ல ஒருத்தர் வந்து அப்படியே நெருப்பு வச்சு நின்றுகிட்டு இருப்பான் டக்குனு பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்ச் டவர் மேல போய் விழுந்துரும் அந்த வாட்ச் டவர் அப்படியே கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிக்க அந்த வாட்ச் டவர்ல இருந்து அந்த நெருப்பு அப்படியே அந்த ஊர் முழுக்க பரவ ஆரம்பிக்க இங்க நம்ம டொரோரோ இருக்கிறான்ல அவன் அந்த பேஸ்மெண்ட்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி அப்படியே நம்ம ஹீரோ வந்து மீட் பண்ணிடுறான் அந்த ஒரு குடோன்ல அரிசி எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கல்ல அது வந்து அப்படியே எரிய ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி நீ வந்து உன்னோட வீட்டுல இன்னும் அரிசி வச்சிருக்கீல குடு அது எனக்கு கூட இல்ல அது என்னோட அரிசி நான் வந்து தரமாட்டேன் அப்படிங்கிற சொல்லி மக்கள் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி சாப்பாட்டுக்கு அடிச்சுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அதுவே நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட்ல அப்படியே கொஞ்சம் ஆயில வந்து எடுத்துக்கிட்டு கூடவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீ பந்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்து ஒரு லேக் குள்ள வந்து போகிறான் அப்படியே போகும்போது பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருந்து அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு மாத் வந்து அப்படியே வெளியே வர நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாத்த அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே போகும்போது கரெக்டாக அந்த மாத்தோட வாயிலே வந்து ஊற்றி விட்டுறான் அந்த ஆயில ஊற்றி விட்டு அப்படியே கொளுத்தி விட அது அப்படியே ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருது நம்ம ஹீரோவும் தண்ணியில் வந்து விழுந்துடுறான் அப்படியே தட்டு தட்டு மாதிரி அப்படியே கரைக்கி வந்தாடுறான் நம்ம ஹீரோட முதுலேருந்து என்னென்னமோ அப்படியே கல்லு விழுந்து ஆரம்பிக்குது வெல் அவனுக்கு வந்து ஸ்பைன் வந்து முளைச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோவுக்கு வந்து முதுகெலும்பு இருக்குது அங்கேருந்து ரெண்டு பேர் அப்படியே அந்த ஊருக்குள்ளே நடந்து வருவாங்களா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரே வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக நாஸ்தியாக கிடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊர் தலை வைக்கிறான்ல அவன் வந்து சூசைட் பண்ணியிருப்பான் ஏன்னா தீயில் போய் இறந்திருக்கான் அப்படிங்கும்போது அவனே அது உள்ளே போய் இறந்துட்டான் வெல் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ஊரே அழிஞ்சிருச்சு அந்த ஊர் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது குதிரையில <laughs> நிறைய பேர் நம்ம டொரோரோ வந்து கிராஸ் பண்ண வெல் அது யாரு அந்த இட்டாச்சி தான் அவன் அப்படியே நம்ம டொரோரோ பார்த்துட்டு டொரோரோ உன்னதான் ரொம்ப நாளா தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த மேப்போட பாதி எங்க இருக்குது மீதி உங்ககிட்ட தானே இருக்குது எங்க இருக்குது சொல்லு அப்படிங்க மாதிரி கேட்பான் அந்த மேப்போட ஒரு பாதி டொரோரோட அம்மா முதுகில் வந்து இருந்திருக்கும் அண்ட் அந்த மேப்போட இன்னொரு கண்டினியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா டொரோரோட முதுகில் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால அந்த இட்டாச்சி பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஆளுங்களெல்லாம் விட்டு இந்த மாதிரி டொரோரோட முதுகில் வந்து இருக்குதான்னு பாருங்கடா அப்படிங்க மாதிரி சொல்லும் போது சரி சரி என்ன தொடாதீங்க நானே வந்து காட்டுறேன் அப்படிங்கமா சொல்லிட்டு நம்ம டொரோரோவுமே காட்டும் போது முதுகில் வந்து மேப் இல்லை முதுகில் அந்த மேப் இல்லை அப்படிங்கிறங்காட்டிலாம் விட்டுற முடியாது ஏன்னா டொரோரோட ஆத்தாலும் அப்பனும் செத்து போயாச்சு கண்டிப்பா இவனுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கமா சொல்லிட்டு டொரோரோ வந்து கடத்திடுறாங்க இங்க அந்த காட்டுக்குள் நடந்து வந்துட்டு இருந்தா நம்ம ஹீரோ டொரோரோ
டொரோரோட அம்மாவை அந்த இட்டாச்சி வந்து மீட் பண்ணியிருப்பான்ல கையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோரலாக ஊற்றிருப்பாங்கல்ல அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த இட்டாச்சி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த வழியாக வந்துருந்துருப்பானா அப்போ அந்த இடத்துல அந்த சவுப்பு கலர் பூக்கள்லாம் இருக்கும்போது அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு சமாதி இருக்கிறது வந்து கவனிச்சிருப்பான் நான் அன்டவுட்ஃபுல்லி அந்த சமாதியை அவன் தோண்டி எடுத்திருப்பான் டொரோரோட அம்மா முதுகுலேருந்து அந்த மேப்பை வந்து அவன் எடுத்துருப்பான் நான் அதை வந்து யூஸ்லாம் பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டான் அப்படியே வச்சிருந்திருப்பானா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராஜாக்கிட்டலாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான்ல அதெல்லாம் விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஏன் இந்த புதையில் தேடி நம்ம வந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இப்படி வந்திருப்பான் நம்ம டொரோரோ பார்த்துருப்பான் அப்போ தூக்கிட்டு வந்திருக்கான் இதெல்லாம் அவன் சொல்லி முடிக்கும் போது நம்ம டொரோரோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உட்காந்து அப்படியே கத்துவோம் அப்போ மட்டும் உன்னை சாவடிக்க விட மாட்டேன்னா அப்படிங்கிற சொல்லி கண்டமேனி பிடிச்சி கழுவி ஊற்றிட்டுருப்பான் அடுத்த நாள் காலையில் அந்த காட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க அந்த காட்டை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இதோட மேப் வந்து முடியுது இதுக்கு மேலே நீ தான் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணுமே டொரோரோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு குன்று தெரியுது ஸோ அந்த கடல் வந்து தாண்டி போய் ஆகணும் அந்த ஒரு கேப்பில் தான் அந்த ஒரு ட்ரெஷர் வந்து இருக்குது பட் அந்த கேப்பில் அந்த ட்ரெஷர் எங்க இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மேப் பார்த்தீங்கன்னா டொரோரோட முதுகில் இருக்குது ஆனால் இவங்களுக்கு தெரியாது அந்த இடத்துல நிறைய வீடுகள்லாம் இருக்கிறது வந்து பார்க்குறாங்களா ஓகே ஏதாவது போட்டுக்கு இது கிடைக்குமா அப்படிங்கிற சொல்லி உள்ளே போய் தேடி பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடம் அப்படியே சிதஞ்சு கிடக்குது யாருமே இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ரத்தமாக இருக்கும்போது ஒரு வேலை திருட்டு கும்பல் யாராவது உள்ளே பூந்து ஊற சூறை அடிட்டாங்களா அப்படிங்க மாதிரி யோசிக்கிறாங்க ஆனால் அப்போ அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒத்த கையன் வரான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி என்ன போட் வந்து தேவைப்படுதா அப்படிங்க மாதிரி கேட்கும்போதும் ஆமாம் அந்த மலைக்கு வந்து நாங்கள் போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்களா அப்படின்னா கொஞ்சம் காசு செலவாகுமே அப்படிங்க மாதிரி கேட்க எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போட்டில் வந்து எல்லாருமே வந்து ஏற வச்சுட்டு அவன் வந்து சாதாரணமாக போய் உட்காந்துக்கிறான் யாரை ஓட்டை ஓட்டுவா அப்படிங்க மாதிரி கேட்கேன் தண்ணி கடியில் அந்த போட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சுறாமீன் வந்து அப்படியே இழுத்துட்டு போகுது அண்ட் இதை கவனிச்சு அந்த இட்டாச்சிக்கு வந்து சம்திங் ராங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்படியே ஒரு விஷயம் வந்து தோண ஆரம்பிக்க அப்போ நம்ம டொரோரோ பார்த்தீங்கன்னா அவனோட கைக்கு வந்து என்னாச்சு அப்படிங்க மாதிரி கேட்க என்னோட ரெண்டு சுறாமீனுக்கும் வந்து பசிச்சுதா அதான் இதை வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் இதை கேட்கும் போது கண்டிப்பா உஷாராக இருக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி அவங்க யோசிக்கும் போது அதுவே அவன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பேசிக்கிட்டே என்னோட ஒரு கையை வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து வேற எதையுமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க மனித உடல் தான் வேணும் அப்படிங்கிறங்காட்டி இங்க பெண்கள் குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மொத்த ஊரையும் வந்து சேர்த்து டின்னராக கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ அந்த இட்டாச்சி சுவாடை எடுத்து நீட்டிட்டு மரியாதை எங்களை நீங்கள் தரைக்கு கூட்டிகிட்டு போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது அவன் அப்படியே ஒரு விசில் அடிக்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுறாமீன் வந்து சைடில் ஒரு போட் இருந்தது இல்லை அந்த போட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு சுறாமீன் வந்து அப்படியே சாப்பிட்றது அடுத்தது இவங்களையுமே சாப்பிட்லாம் அப்படிங்க மாதிரி பார்க்கும்போது அப்போ அந்த ஒத்த கையன் எல்லாரையும் ஒரே நேரத்தில் சாப்பிட வேண்டாம் சாயந்தரம் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு ஒரு சுறாமீன் மேலே ஏறி அப்படியே தரைக்கு வந்து போயிடுறான் அதே இன்னொரு ஒரு சுறாமீன் வந்து அவங்கள பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்போ நம்ம டோரோ நீ இந்த மாதிரி அந்த ராஜா கூட தானே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தா இப்போ எதுக்கு இந்த திருட்டு கும்பல் கூட இருக்கிற அப்படின்னு கேட்கேன் அதுக்கு ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்கு ஒரு நாள் இட்டாச்சியும் அவனோட குழுவை சேர்ந்தவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரில் வந்து எண்ணில் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதாவது அந்த நாட்டோட எல்லையில் வந்து அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்களா இந்த மாதிரி அந்த எண்ணில் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது போதுமான அளவுக்கு வந்து ஆட்கள் இருந்திருக்க மாட்டாங்க சில பேருக்கு அடியுமே பட்டிருக்குமா ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப்புக்கு வந்து சில பேர் வந்து கூப்பிட்டு இருந்திருப்பாங்க அதாவது ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கூப்பிட்டு இருந்திருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த ராஜா பார்த்தீங்கன்னா கைவிட்டு இருந்திருப்பாரு ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து இப்படி எல்லையில் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது இப்போ எதிர்நாட்டை சேர்ந்தவங்களா அந்த எல்லைக்கு வருவாங்களா அந்த கேப்ல பாத்தீங்கன்னா அவனோட கையில வந்து அந்த சுராமின் லைட்டா கீரல் போட்டு போயிருக்கா அது மேலேயே ஊத்தி விட எனக்கு வலிக்குதுல அப்படிங்க மாதிரி கத்துறானா வலிக்குதுல வலிக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் நீ வந்து உயிரோட இருக்கிறானா அர்த்தம் நீ வந்து செத்து போன மாதிரி பேசாதரா அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா டொரோரோ அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்பீச் வந்து கொடுப்பான் அண்ட் இதை பார்க்கும்போது அந்த இட்டாச்சிக்கு நம்ம டொரோரோட அப்பா தான் ஞாபகத்துக்கு வரான் அதே எனக்கு நம்ம எர்வின் ஸ்மித் தான் ஞாபகத்துக்கு வராரு
கத்தி எடுத்து அப்படி இறக்கி விட்டுறாங்க அந்த சுராமின் இறந்து போச்சு இல்ல ஆனா இந்த சுராமின் இப்படியே விட்டுட்டு போக கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இட்டாச்சி ஒரு மாதிரி யோசிக்கிறான் அப்படியே கட் பண்ணா சாயங்காலமானே அந்த ஒத்த கையா டின்னர் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி அந்த சுராமினி கூட்டிட்டு வருவானா அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ரத்தமா இருக்கும் என்னடா அது என்னமோ ஆயிடுச்சு போல அப்படிங்கிற வச்சுட்டு அந்த ரத்தத்தை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர அந்த புதையல் இருக்கிற அந்த ஒரு மலையோட கரையில பாத்தீங்கன்னா அந்த சுராமினை வந்து அந்த சுவாட வச்சு ஏகப்பட்டதை அப்படியே வெட்டி எடுத்துருப்பானுங்க போல அதை பார்த்து அவன் அப்படியே அழுதுகிட்டு இருப்பானா அப்ப அந்த இடத்துல ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா இட்டாச்சி அவனோட ஆட்களும் மாட்டினியாட என் பம்பர கடை மண்டையா அப்படிங்கிற சொல்லி ஓரமா கூப்பிட்டு போயிட்டு அவனை பாத்தீங்கன்னா வச்சு முதி முதின்னு முதிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடிச்சது போது அவன் செத்து போயிட போறான் அப்படிங்க மாதிரி நம்ம டொரோரை வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் சரி அப்படிங்கிற சொல்லி அந்த இட்டாச்சி வந்து விட்டுறான் விட்டது மட்டும் இல்லாம என்ன தம்பி நான் மறந்துட்டேன் அப்படிங்க மாதிரி நினைக்கிறியா அந்த மேப் எங்க அந்த மேப் மட்டும் இருந்ததுன்னு வைங்க அளவில்லாத செல்வத்துக்கு வந்து நம்ம சொந்தக்காரங்களாக போறோம் நம்ம வந்து அதை வச்சு ரொம்ப நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி டொரோரோவா பிரெயின் வாஷ் பண்ண ட்ரை பண்ண அதே டொரோரோக்கு அந்த கேள்டு வந்து சொல்லியிருப்பார்ல அவன் முதல் இருக்கிற அந்த ஒரு மேப் வந்து ஒரு சுப்பீரியர் பவரை வந்து அடையறதுக்கான ஒரு வழி அப்படின்னு அது எல்லாத்தையும் அப்படியே யோசிச்சு பார்த்துட்டு இல்ல எனக்கு ஒன்னும் அதை அட்டைன் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஆசை இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் உங்ககிட்ட பேசி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அந்த மேப் எங்க இருக்குது அப்படிங்கறத நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு டொரோரோட துணி எல்லாத்தையும் வந்து பிச்சு போட்டுருவானா பாத்தீங்கன்னா நம்ம டொரோரோ வந்து ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கறத அவனுக்கு அப்பதான் தெரிய வருது ஓ அதனாலதான் உங்க அப்பா வந்து உன்ன எப்பவுமே பையன் மாதிரியே வளர்த்தானா அப்படிங்க மாதிரி அவன் வந்து யோசிப்பான் அப்ப அந்த நெருப்புல அவனோட முதுகு வந்து சூடாகும் போது அந்த மேப் வந்து தெரிய அப்படியே அந்த மேப் பாத்தீங்கன்னா கிளியரா பாக்கறதுக்காக நெருப்பு கிட்ட கூட்டிட்டு போய் அப்படியே காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் இட்டாச்சி அந்த மேப்ப ஒரு பேப்பர் வந்து உறைஞ்சுக்கிட்டு டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு மரத்துல வந்து அப்படியே கட்ட வச்சுட்டு போயிடுறான் இங்க அந்த ஒத்த கையின வந்து அடிச்சு தூக்கி போட்டிருந்தாங்கல்ல அவன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மயக்கம் தெளிஞ்சோன்னி அப்படியே அந்த சுராமின் வந்து பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அழுக ஆரம்பிக்கிறான் அழுகவன் அந்த இன்னொரு ஒரு சுராமின் இருக்கும்ல அதுகிட்ட இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருமே நம்ம வந்து பழி வாங்கணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லும் போது அது அப்படியே பால்னு கத்துதான் கண் கலர் பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகுது அதே இங்க நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க அவன் பாத்தீங்கன்னா டொரோரோ வந்து எந்த வழியா போயிருப்பான் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறானா அப்ப அந்த காட்டுக்குள்ள ஒருத்தன் நம்ம ஹீரோவை பாத்துட்டு ஒரே கால வந்து டிராவல் பண்றது அப்படிங்கறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து ப்ராஸ்தடிக்ஸ் எல்லாம் செய்வாரு அந்த கட்டக்கால் தான் அதெல்லாம் வந்து செய்வாரு வேணா அவரை போய் மீட் பண்றியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான் ஓ அப்படியே கட் பண்ணி ஒரு பேட்டில் ஃபீல்ட தான் காட்டுறாங்க அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்கு அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் இருக்கிறான்ல அவன் இந்த மாதிரி வந்து இறந்து போனவங்களுக்கு அந்த கை கால் எல்லாம் கண்ணு இதெல்லாம் போட்டு விட்டுட்டு இருக்கிறான் அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல இருக்கிற இன்னும் சில பேர் அந்த பின்னங்கள் கிட்ட இருந்து ஏதாவது எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் இந்த டாக்டர் வந்து சில ப்ராஸ்தடிக்ஸ் அந்த கண்ணெல்லாம் வந்து மாட்டி விட்டுருப்பான்ல அதையெல்லாம் வந்து புடுங்கிட்டு போயிடுறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்க இறந்து போன பாடிக்குல அதை மாற்றுக்கு உயிரிழக்கிறவங்களுக்கு மாட்டினாவது நிறைய பேரோட லைஃப் நீங்க வந்து காப்பாற்ற முடியுமே அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல அது வந்து தேவையில்லன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு மனுஷர் அப்படியே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுகிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அந்த கேள்வி ஓடி போகும் போது அந்த டாக்டர் வந்து தள்ளி விட்டு போயிருந்துருவானா அதுவே அந்த மானுஷர் அப்படியே அந்த டாக்டரோட மூஞ்சிக்கிட்டு வந்து நிக்க இவனுமே வந்து சாகருக்கு ரெடி ஆயிடுறான் ஆனா அது அந்த கேள்வி போய் அப்படியே அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த கேள்வி எதுக்கு என்ன ஏன் உன்ன வந்து சாப்பிடல அப்படிங்க மாதிரி கேட்க அது அது வந்து எனக்கு தெரியல அப்படிங்க மாதிரி இவன் வந்து ஒரு மாதிரி சாரியா ஃபீல் பண்ண அப்ப உள்ள என்ட்ரி கொடுத்த நம்ம ஹீரோ அந்த மான்ஸ்டர் வந்து போட்டு தள்ளிடுவான் நம்ம ஹீரோ அந்த டாக்டரோட சோலை வந்து சென்ஸ் பண்ணும் போதே கண்டுபிடிச்சிடறான் ஓகே இது அவரு தான் அப்படின்னு ஆனா அதே அவரு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யக்கி மருவை பார்த்தனே அப்படியே தலையை கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு தலையை வந்து ஆட்ட ஆட்டேன் அவனுமே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தலையை வச்சுக்கிட்டு அவனுமே ஆட்டுறான் நம்ம ஹீரோட உடம்பு வந்து ஃபுல்லா ரத்தமா இருக்குமா அதனால அவன் துணி எல்லாத்தையுமே வந்து துவச்சு போட்டுட்டு அவனோட உடம்பு வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஸ்கின் வந்துருச்சு உணர்ச்சிகளும் இருக்குது காதுமே வந்து கேக்குது வாய் பேசவும் முடியுது அது எல்லாத்தையுமே கேட்டு அவன் அப்படியே ஷாக் ஆகும் போது அவன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த கால் வேணும் அப்படிங்க மாதிரி கேக்குறான் ஆனா அந்த டாக்டர் இந்த மாதிரி இவனுக்கு நிறைய பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிருக்குல்ல இதெல்லாம் பாத்துட்டு நீ வந்து நிறைய டீமன் கார்ட்ஸ் வந்து
அப்ப அந்த யோகாவுமே நானும் இதே மாதிரிதான் இருக்கணும் நம்ம மாஸ்டர் மாதிரியே நானும் வந்து என்னோட எமோஷன்ஸால டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு அவனுக்கே சொல்லிக்குவான் நடந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோ அந்த டாக்டர் கிட்ட வந்து சொல்லும் போது அப்ப அந்த டாக்டர் நம்ம ஹீரோ வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு உன்னை அன்னைக்கு அந்த ஆத்துல இருந்து எடுக்கும் போது உனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் வந்து எடுத்தேன் ஆனா நான் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது உனக்கு வந்து நான் இன்னுமே வந்து அதிகமான பேர்டன் வந்து கொடுத்துட்டேன் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கமா சொல்லி அழுதுகிட்டு அப்படியே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்ப நம்ம ஹீரோ அந்த காலை வந்து கை காமிச்சுட்டு எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவானா ஆனா அந்த டாக்டர் பாத்தீங்கன்னா இல்ல என்னால வந்து தரமுடியாது <laughs> இனிமேல் இந்த முட்டாள்தனமான காரியத்தை வந்து செய்யாத அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல ஆமா நான் வந்து முட்டாளா தான் இருந்திருக்கேன் ஆனா எது வரைக்கும் யக்கிமாரி உயிரோட இருக்கிறானோ அது வரைக்கும் நீங்க அந்த டீமன்ஸ் கூட போட்ட அந்த ஒரு டீல் வந்து ப்ரோக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் கூடிய சீக்கிரமே இந்த லேண்டோட பீஸ்ஃபுல்லான அந்த ஒரு டைம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிய போது இந்த லேண்ட் வந்து அழிய போகுது அப்படிங்க மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்களா ஆனால் அந்த டைகோ பெருசாக எதுவும் ரியாக்ட் பண்ணாமல் ஓ திங்க் பண்ணாதான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி வெளியே வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு வீரன்ட்ட என்னானாலும் சரி எக்கிமாரு வந்து சீக்கிரம் பிடிச்சி கொண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது எக்கிமாரு கூட சுற்றிக்கிட்டு இருந்த அந்த ஒரு சின்ன குழந்தைய வந்து யாரோ எங்கேயோ பார்த்துருக்காங்களாமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவானா அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து உடனே டொகேமாரு வந்து போக சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் அப்படியே கட் பண்ணால் அந்த முட்சு யோகோ டொகேமாரு இவங்க மூணு பேர் ஒரு வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க வெல் அவங்க அம்மா கூட பார்க்க என்ன முக்கியமான வேலைனா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மான்ஸ்டர் இருக்கிறதா வந்து ஊர் மக்கள் சொல்லி இருப்பாங்க அதை கொள்றக்காக தான் வந்திருப்பாங்க அப்படியே அந்த பேட்டில் பீல்டு தான் காட்டுறாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மரம் பார்க்க வித்தியாசமா இருக்குது அந்த மரத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய காய்களுமே வந்து காய்ச்சிருக்குது அதே இங்க எக்கிமாரு அந்த குகைக்குள்ள ஒரு கட்டையை எடுத்து அப்படியே அந்த மண் எல்லாத்தையுமே வந்து விளக்கிக்கிட்டு இருப்பானா அப்ப அந்த டாக்டர் பொறுமை நமக்கு வந்து ஏர் வெண்டிலேஷனுமே இருக்குது இன்னும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கொஞ்ச நாளுக்கான சாப்பாடுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் வெல் ரொம்ப நாள் இங்கதான் இருக்கிறான் போல சரி எதுக்கு அந்த காலை வந்து கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டல இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் எதுக்கு எதுக்கு நீ வந்து அந்த கால எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த டீமன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கொல பண்ற அது மட்டும் இல்லாம நீ அந்த டீமன்ஸ் கொலை பண்ண அப்படின்னா உனக்கு ஒரு நார்மலான ஒரு ஹியூமன் பாடி தான் கிடைக்கும் ஆனா உனக்கு தான் ஒரு ஸ்பெஷல் பவரோட ஒரு பாடி வந்து இருக்குதுல்ல அப்படி இருக்கக்குள்ள அது வந்து உனக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமா எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுதான் ஏன் நீ என்னைக்கு அது வந்து உன்னையே நீ வந்து கேள்வி கேட்டு பத்திரிக்கியா எதுக்கு அந்த பாடி வந்து உனக்கு வேணும்னு கேள்வி கேட்டிருக்கியான்னு கேட்கும் போது அது வந்து என்னோட பாடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் இங்க அந்த டொகே மாதிரி ஒரு எலி கூட வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் ஒரு பெரிய ஜெயிண்ட் எலி ஆனா அந்த எலி பாத்தீங்கன்னா ஹியூகோட கால வந்து ஒரு கோட போடும் போது கரெக்டா இந்த டொகே மாதிரி அதோட கையை வந்து வெட்டி எடுத்துருவான் அது பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் <laughs> காப்பாத்தி <laughs> ஒரு நல்ல வாழ்க்கையில உன்ன வந்து நான் போக வைக்கலாம் அப்படிங்க மாதிரி நினைச்சேன் ஆனா நான் உன்னை எடுத்து வளர்த்தி ஒரு டீமனை வந்து வளர்த்து விட்டுட்டு அப்படிங்க மாதிரி தோணுது அப்படிங்க மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் இவன் இந்த மாதிரி அந்த மான்சஸ் அழிக்க அழிக்க அதை திருப்பி அந்த பழத்துல இருந்து வந்துகிட்டே இருக்குமா அப்ப அந்த மரத்துக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ வித்தியாசமா ஜொலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் உடனே அந்த ஓட்டைக்குள்ள கையை விட்டு அதை வந்து அழிச்சிருவான் அதுவே இங்க அந்த முட்சும் அந்த பெரிய எலிய பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அம்பலா விட்டு தரையோட தரையா அமைக்கிடுவாளா அதே நேரத்துல இவங்க அந்த யூகோ பாத்தீங்கன்னா கொலலாம் அப்படிங்க மாதிரி போகும்போது அந்த டொகே மரம் இல்ல வேண்டாம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அந்த எலியோட குட்டிங்கெல்லாம் இருக்குமா இந்த பெரிய எலி எவ்வளவு தூரம் உயிரோட இருக்குதோ அது வரைக்கும் அந்த குட்டி எலிங்களும் அதே இடத்துல தான் இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி யோசிச்சு அவங்க பாத்தீங்கன்னா அதை வீட வந்து அப்படியே எரிச்சு விட்டுறாங்க ஆனா அந்த யோகோ என்னதான் அது வந்து ஒரு மான்ஸ்டரா இருந்தாலுமே ஸ்டில் இப்படி பண்றது வந்து எனக்கு சரிபட்டு வரல அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பான் அதே இங்க அந்த டாக்டர் நம்ம ஹீரோட அந்த ஒரு சுருக்கு பயிர் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து புது கயிறு வந்து போட்டு கொடுத்துட்டு உன்னோட வாழ்க்கையில வந்து நீ கொல்ல மாட்டா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பர்சன் வந்து இருக்கிறாங்க நீ வந்து கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சா பட் இருந்தாலும் கண்ட
யூ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது ஓ உனக்கு என்னோடய பேர் வந்து வேணுமா என் பேர் வந்து இல்லை எதுவும் கிடையாது நான் வந்து எதுவுமே இல்லை நான் ஜஸ்ட் நோ படி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவான் ஆனால் நம்ம ஹீரோ அவனை அப்படியே பிடிச்சிட்டு எனக்கு தெரியும் உங்களை மாதிரி ஆளுங்களை வந்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து அம்மான்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல அவன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அழுக ஆரம்பிச்சிடும் அம்மா நான் நான் அப்படி கிடையாது அப்படின்னு ஒரு பக்கம் அந்த டொகே மாதிரும் நம்ம டொரோரோவை எந்த இடத்துல பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அந்த இடத்துக்கு அவனோட ஆட்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டு போறாங்க எக்கி மாறு வந்து கொலை பண்றதுக்காக அதே ஒரு பக்கம் நம்ம எக்கி மாறும் இந்த மாதிரி போற வரவங்க எல்லாருக்கிட்டயுமே வந்து நம்ம டொரோரோ பத்தி விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் போதுதான் அந்த ஒரு கேப்ல வந்து இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வந்துட்டு ஒரு போட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு நேரா போறான் இப்ப அப்படியே கட்டி ஒரு குட்டி பிளாஷ்பேக் ஆட்டை காட்டுறாங்க அந்த ஒத்தக்கம் இறந்தான்ல அவனோட கதை தான் அவன் வந்து சின்ன பையனா இருக்கும் போது அவங்க அம்மா பாத்தீங்கன்னா இறந்து போயிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு எல்லாமே அப்படிங்கறது வந்து அந்த சுரா மீன்கள் தான் வெல் அந்த மீன்கள் கூட இருக்கும் போது அவனுக்கு அந்த சுரா மீனை தவிர வேற எதுவுமே வந்து பெருசா தெரியல சோ அதனால அந்த இட்டாச்சி அந்த குரூப்பையும் வந்து பழி வாங்கணும் அப்படிங்கறங்காட்டி அவன் வந்து இன்னொரு ஒரு சுரா மீன் இருக்கும் அந்த சுரா மீனை விட்டு அந்த இறந்து போன சுரா மீனோட பாடியை வந்து சாப்பிட சொல்லிடுறானா அத சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மீன் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தரையில வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சு உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா மாறி இந்த சைஸ்லயுமே வந்து பெருசா இருக்குது நேரம் நம்ம டொரோரோ கிட்ட தான் வர நம்ம டொரோரோவும் எந்திரிச்சு போக எவ்வளவு ட்ரை பண்றான் பட் இருந்தாலும் அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மரத்தோட கடிக்கும் போது அது மரத்தை தான் பிடிச்சது அந்த மரத்தை உடஞ்ச அந்த ஒரு கேப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம டொரோரோ வந்து கீழே விழுந்துடுறான் அவ்வளவுதான் சோழி முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி அவன் கண்ணை இறுக்கி முடிக்க அப்ப உள்ள என்ட்ரி கொடுத்த நம்ம ஹீரோ அதோட வாயிலே வந்து கத்திய வச்சு இறக்கிடுறான் அதுவுமே விடுவனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த பீச் ஃபுல்லா அப்படியே துரத்துக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ ஒரு பாயிண்ட்ல வச்சு அதோட நடு மண்டியிலே கத்தி வச்சு இறக்கிடுறான் அதுக்கப்புறம் டொரோரோவுமே நம்ம ஹீரோட கையை வந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு எனக்காக தான் வந்தையா பிக் ப்ரோ அப்படிங்க மாதிரி கேட்க அவன் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம டொரோரோட கண்ணத்தை பிடிச்சி இழுத்துட்டு எப்படி அந்த டாக்டர் வந்து நம்ம ஹீரோட தலைமையில வச்சு அப்படியே தேய்ச்சாரோ அதே மாதிரி இவனுமே வந்து பண்றான் அப்போ டக்குனு நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா கீழ விழுந்துடுறான் என்னன்னு பார்த்தா அவனுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஷார்க் வந்து கொலை பண்ணான்ல அதனால வந்து அவனுக்கு புதுக்கால வந்துருச்சு அப்ப டொரோரோ இந்த மாதிரி அந்த இட்டாச்சி வந்து எங்க அப்பாவோட ட்ரெஷர் வந்து ஆட்டையப்பட பாக்குறான் அதை வந்து நம்ம தடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் இங்க அந்த இட்டாச்சியும் அவனோட ஆட்களும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிருக்குதா எல்லா இடத்துக்கு அப்படியே போய்கிட்டு இருக்க ஒரு சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ராப்புமே வந்து செட் பண்ணப்பட்டிருக்குது சோ இறந்தும் போயிடுறாங்க சில பேரு அப்ப அந்த தீவுக்கு ஏதோ கப்பல் வரும்போது அதை பார்த்து நம்ம ஹீரோ ஓகே அது வந்து டொகே மாதிரி தான் அப்படின்னு அவன் சென்ஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடறான் அந்த தீவுல இறங்கினோடனே அந்த டொகே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஆட்கள் எல்லாருக்கிட்டயுமே இந்த மாதிரி கண்ணில் போடுற எல்லாருமே வந்து கொலை பண்ணிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றானா அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க ஆட்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டொரோரோவும் எக்கி மாதிரியும் பாத்துறாங்க அவங்களை வந்து அம்ப யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்க அதே இங்க அந்த ஒத்தகம் ஏக்கிறான்ல அவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த சுராமின் கிட்ட கண்டிப்பா உங்க ரெண்டு பேத்துக்காக நான் வந்து அவங்கள பழி வாங்குவேன் அவங்க கிட்ட நான் வந்து சீக்கிரம் வந்து சேர்றேன் அப்படிங்க மாதிரி ஒரு உதவி மொழி எடுப்பான் தப்பிச்சு வந்த நம்ம டொரோரோ ஒரு இடத்துல அந்த இட்டாச்சி வந்து பாக்குறான் அதுல ஒரு சில பேர் அந்த அம்ப குத்தி இறந்தும் போயிருக்காங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பிரச்சனை வந்து அந்த ட்ரெஷர் தேட வேண்டியது இருக்காடா அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம டொரோரோ அவங்க கிட்ட சண்டைக்கு பார்க்கும் போது அப்ப நம்ம எக்கி மாறு பூம் பூம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் அண்ட் அவன் என்ன மீன் பண்ணா அப்படின்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் அந்த இட்டாச்சிக்கு இதை கேட்டோடனே அப்படியே ஒரு ஐடியா வந்து தோணுது அந்த வீரர்கள் ஒரு இடத்துல நின்று இவங்க எல்லாம் எங்க போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அப்ப அந்த இடத்துல அப்படியே பதற்கல இருந்து ஒருத்தன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட அவங்க கிட்ட வந்து வெடிகுண்டு எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவானா அதே நேரத்துல அங்க மலையில பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வெடிகுண்டு வந்து வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அவங்க அங்கதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி வீரர்கள் மலையோட உச்சிக்கு வந்து போவாங்க ஆக்சுவலா இந்த எல்லாமே வந்து செட்டப் தான் அந்த பதற்கல இருந்தவனும் இவங்க உள்ளாள் தான் ஓகே அவங்க எல்லாருமே வந்து அங்க போயிட்டாங்க நாம நேரம் பீச்சுக்கு போய் அங்க வந்து எஸ்கேப் ஆயிட வேண்டியதா அப்படிங்க சொல்லி எல்லாரும் ஓடி போய்கிட்டு இருப்பாங்களா அப்ப அந்த இடத்துல ஒருத்தனோட மண்டையில வந்து ஒரு அம்பு இறங்குது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்சு தான் அந்த யோகமும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மேல வந்து நின்றுகிட்டு இருப்பான் அதே நேரத்துல அந்த டொகே மாறும் அப்படியே கத்தி எடுத்துட்டு வருவான் மேல இருந்து அந்த ஹியூகோ அப்படியே கீழே குதிச்சு அந்த தரையை வந்து உடச்சுட நம்ம ஹீரோ வந்து கீழே விழுந்துரும் அதே நேரத்துல கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்சு வந்து அப்படியே அம்பலா யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணலாம்னு ப
வாசலே அங்க இருக்குற ஒரு கல்லுக்கு பின்னாடி போய் ஒளியும் போது அந்த கல்ல வந்து சாட்சி விட்டுறானா அந்த கல்லு மத்த கல்ல எல்லாத்தையும் வந்து சாட்சி விட அங்க இருக்குற அந்த வீரர்கள் மேல எல்லாம் போய் அந்த கல் வந்து விழுந்துருது இங்க அந்த ஹியோகோ அந்த கட்டையை வச்சு நம்ம ஹீரோ வந்து அப்படியே அடிச்சு ஒரு இடத்துல வந்து சாச்சிட்டு மாஸ்டர் இவனை வந்து கொலை பண்ணுங்க அப்படின்னு அக்ரெசிவா இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோ அதுல இருந்து எந்திரிச்சு அப்படியே தவடாலே ஒண்ணு கொடுத்துட்டு அந்த டொகே மாறு பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்துல வச்சு சாச்சுக்கிட்டு நீங்க எல்லாருமே வந்து என்னோட எதிரிகள் அப்படிங்க மாதிரி முடிவு பண்றான் இங்க இட்டாச்சி உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கும் போது கடைசி ஒரு இடவையாவது நான் அந்த ட்ரெஷரை வந்து பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பானா இப்படி எல்லாம் பேசாத அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு அவனை தூக்கிட்டு அங்கிருந்து போகலாம் அப்படிங்க மாதிரி பாக்க மலையோட உச்சியில அந்த ஒத்தகையை வந்து நின்றுகிட்டு நீங்க எல்லாருமே வந்து வாழ்றதுக்கு தகுதியே இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில இருக்கிற நெருப்பு கட்டையை பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற வெடிகுண்டு மேல வந்து போட்டுறான் அந்த வெடிகுண்டு மேல தான் அவனுமே வந்து நிக்கிறான் அந்த மலையோட உச்சியில இப்படி ஒரு வெடிப்பு வந்து ஏற்படும் போது அந்த இட்டாச்சி இருக்கிறான்ல அவன் பாத்தீங்கன்னா டொரோரை வந்து அப்படியே பாத்துக்கிறான் எதுவும் ஆகாத மாதிரி கீழே இவங்களோட சண்டையுமே வெடிவிபத்தாலும்ிகிறாங்களாரு <laughs> சரி வா போகலாம் அப்படிங்க சொல்லி நம்ம டொரோரோ வந்து கூப்பிட அதே டொரோரோ பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெஷர் எல்லாத்தையும் நான் அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஆனா உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் செலவுக்கு வாங்கி போறேன் அப்படிங்க சொல்லி கொஞ்சம் காசு மட்டும் எடுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் அந்த தீவில இருந்து கிளம்பி என்னோட பயணத்தை வந்து திருப்பி தொடர ஆரம்பிப்பாங்க இவங்களும் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி வந்துகிட்டு இருக்கும் போது டொரோரோ இந்த மாதிரி கடைசியாக ஒருத்தங்கிட்ட வந்து வழி கேட்டோம் அவன் என்னமோ ஒரு மலையை தாண்டுனா ஒரு பிளேடு ஸ்மித் இருப்பாரு அவர்கிட்ட போய் உங்களை கட்டணா வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா நம்ம என்னன்னா மூணு மலை தாடி வந்துட்டோம் இன்னும் எந்த ஊருமே வந்து கண்ணில் படலையே அப்படிங்கிற புலம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நம்ம ஹீரோ அதையெல்லாம் கண்டுக்கிற மாதிரி இல்லை அந்த இடத்துல ஒரு குதிரை இருக்குமா அதை போய் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு அதை வந்து தலையை வச்சு அப்படியே சொரசிக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ ஒரு இடம் அந்த கட்டணா வந்து எடுத்து காமிச்சிட்டு கட்டணா உடஞ்சி போச்சு சரி பண்ணணும் சரி பண்ற வரைக்கும் நம்ம நடப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் அப்படியே நடந்து வர ஒரு ஊருக்கு வராங்க அங்க போய் ஒருத்தனை மீட் பண்ணிட்டு இங்க கத்தி சேர ஒரு வல்லாதி வல்லல் வந்து இருக்கிறாரு அப்படிங்க மாதிரி கேள்விப்பட்டான் அவர் எங்க இருக்கிறாரு அப்படிங்க மாதிரி கேட்க தோ தோ இங்க பாரு அங்க ஒரு கத்தி வந்து செஞ்சு வச்சிருக்காருல அதுவுமே அவரு தான் செஞ்சு கொடுத்தது மொக்க தெரியுமா அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவானா அப்படியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டொரோரோ எடுத்து பயன்படுத்தோம் பாத்தீங்கன்னா சம ஷார்ப்பா இருக்கும் அதே அந்த ஆளுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குது பாரு பொண்ணா அது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவானா ஆனா அப்படியே நம்ம எக்கி மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவனை புடிச்சிட்டு அப்படியே தலையை வந்து ஒரசலான கிட்ட போகும் அப்படியே கட் பண்றாங்க அந்த பிளேட் ஸ்மித்தை வந்து மீட் பண்றதுக்கு போகும்போது அந்த இடத்துல அந்த பிளேட் ஸ்மித்தோட பொண்ணு வந்து இருப்பாள் அந்த பொண்ணு கிட்ட இந்த மாதிரி நாங்க வந்து கஸ்டமருங்க எங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கத்தி வந்து செஞ்சு கொடுப்பீங்களாமா அப்படிங்க மேல கேட்டுக்கிட்டு இருக்க ஓ நீங்க கஸ்டமரா அப்படின்னா சரி வாங்க எங்க அப்பா தான் இந்த ஊர்லயே வந்து ரொம்ப தலை சிறந்தவர் அப்படிங்க மேல சொல்லும் போது ஆனா அவங்க அப்பா வந்து தண்டம் அப்படின்னு ஊர் மக்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்களே எவ்வளவு செஞ்சாலும் இந்த ஊர் மக்களுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் என்னதான் இவ்வளவு பேசினாலுமே வந்து வேற ஏதாவது கத்தி செய்யணும்னா இங்கதான் வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாளா அப்படின்னா சரி இதான் எங்களுக்கு வந்து சரிப்படுத்தணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு எக்கிமாரோட அந்த ரெண்டு கட்டான உடஞ்சு போனதும் இன்னொன்னு வந்து டேமேஜ் ஆயிருந்திருக்கும் அதெல்லாம் அப்படியே கொடுக்கும் போது அப்ப நம்ம எக்கிமாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணோட தலையை வந்து அப்படியே புடிச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஆட்டிக்கிட்டு இருப்பான் நான் அந்த பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம எக்கிமாரு வந்து தள்ளி விட்டுருவோம் கீழ அண்ட் டொரோரோ பிடிச்சி கிளீன் கிழிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் சரி நீங்க இங்கேயே வெயிட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் தான் பெஸ்ட் இம்ப்ரஷன் நான் போய் எங்க அப்பா கூப்பிட்டு வரேன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு அவ பாத்தீங்கன்னா உள்ள போய் அவங்க அப்பா கிட்ட இந்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்து வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அதுல உயரமும் ஒரு ஆளு இருக்கிறான் பத்தியா அந்த ஆளுக்கு வந்து என் மேல லைட்டா இஷ்டம் போல அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் அந்த பிளேட் ஸ்மித் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு ஒரு கோயிலுக்கு வந்து போவார அப்படி போற வழியில நாம இதுக்கு முன்னாடி கட்டா நல்லா செஞ்சது அப்படின்னு எங்க பொண்ணு வந்து கேக்கும் போது அதுக்கான காரணம் உனக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கறது வந்து தேவையில்லை அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிடுவாங்க எல்லாருமே அந்த கோயிலுக்கு வந்துருவாங்களா அப்ப அந்த கோயிலோட ரூஃப் டாப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மான்ஸ்டர் வந்து இருக்கும் அந்த மான்ஸ்டர் அதோட பவர் வந்து நம்ம எக்கிமாரு மேல யூஸ் பண்ண அவனுமே அதை திரும்பி பார்ப்பானா அப்ப அந்த மாதிரி பிளேடை கொண்டு வந்து வைக்க சொல்லும் போது நம்ம எக்கிமாரு டொரோரோ தூக்கி அந்த இடத்துல வைக்க என்ன என் கை வந்து தானா மூவ் ஆகுது அப்படிங்க மாதிரி யோசிப்பான் அதுக்கப்புறம் கடனா ரெண்டையும் வச்சுட்டு எல்லாரும் வந்து பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக
யோ காமெடி பண்றதுக்குல அது நேரம் கிடையாதுயா இல்ல நான் உண்மையாலுமே அந்த பொண்ணு கூட தான் இருக்க போறேன் அப்படின்னா நம்மள அட்வென்ச்சரு அது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம பாடி பார்ட்ஸ் இருக்கிறதே போதுமானது தான் அப்படின்னா நான் என்ன பண்றது நீ இங்க இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இங்க இருந்து போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நம்ம டோரோருக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுரும் யோ அந்த பொண்ணுக்காக இந்த மாதிரி என்ன விட்டுட்டு போக சொல்லிட்டு இல்ல இனிமேல் பாரு நீயும் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒன்னா சந்தோஷமா இருங்கன்னு அப்ப கிளம்புறேன் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு போயிருவான் டொரோரோ கோச்சிட்டு இங்க இருந்து போறான் போல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லும் போது டொரோரோ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறான் போல அப்படிங்கிற நம்ம எக்கிமாறு சொல்லுவான் அடுத்த நாள் காலையில் ஊர் சேர்ந்தவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பொட்டனங்கள்லாம் கொண்டு வந்துகிட்டு இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் நம்ம டொரோரோ ரூஃபுக்கு மேலே படுத்துட்டு என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டு இருப்பான் ஊர் மக்கள் கொண்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஊருப்படாமல் போக உங்களோட வெட்டிங் வந்து நாசமாக போக அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு போய்கிட்டு இருக்கேன் வெட்டிங்னா என்ன வெட்டிங் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் இனிமேல் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்க போகிறோம் ஹஸ்பண்ட்னா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எக்கிமாரி வந்து ஏகப்பட்ட கேள்வியில் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொரோரோ வந்து சைலண்ட்டில் ஒட்டி கேட்டு இருப்பான் அது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் டொரோரோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உள்ள போயிட்டு சூப்பர் வேற மாதிரி அந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ இங்கேயே இருந்துரு அப்படின்னு சொல்ல ரொம்ப தேங்க்யூ டொரோரோ இல்லை 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 நான் அப்படிலாம் ஒன்றும் சொல்ல வரல என்ன நான் பாட்டுக்கு என்னமோ வளரிட்டு இருக்கிறேன் சரி என்னமோ நல்லா இருங்க போங்க அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு வந்துருவான் வெளியே வந்து அப்படியே கடுப்பில் இருக்கிற புள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிடிங்கி போட்டுட்டு எவன் டைம் நடுவிலும் <laughs> எனக்கு <laughs> போயிருந்தா <laughs> போயிருக்கு <laughs> போறாரு <laughs> அண்ட் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்கிமார்க்குமே அவனோட ரெண்டு ஸ்வாடுமே வந்து கிடச்சிருது அந்த ஊரை விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு நம்ம எக்கிமார்கிட்ட வேற எங்கேயாவது போய் யாரையும் தலையை வச்சு முட்டிக்கிட்டு இருக்காத நீ வீட்டு இருக்காது அப்படிங்கிற சொல்லி அட்வைஸ் போட்டு அனுப்புறா மழை வந்து சரியா இல்லாத காரணத்தாலும் லோக்கஸ் வந்து அட்டாக் பண்ற காரணத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா வயல்கள் எல்லாமே வந்து பாலாகி போயிருந்திருக்கும் மக்கள் எல்லாருமே வந்து பசி பண்ணியில மட்டும் இருக்கிறது இல்லாம இறந்தும் போயிருந்திருப்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே தொகையை மாறும் யோகவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வழியா வரம்பு பார்த்துருப்பாங்களா முட்சுமே இந்த ஊரை சுத்தி இருக்கிற இன்னும் ஒரு சில கிராம போய் பார்க்கும்போது அங்கேயும் இதே மாதிரியான நிலைமைகள் தான் சில கிராமத்தில் வந்து மக்கள்லாம் வந்து நோயாலையும் இறந்து போகிறாங்க அப்போ ஹியோகோ இந்த மாதிரி நம்ம எக்கிமாறு வந்து கொலை பண்ணுறதுல அவனை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம்ல அதனால் வந்து டீமன் கார்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து கடுப்பாயிட்டாங்க போல அப்படிங்கிற சொல்லும் போது டொகே மாறும் சரி வாங்க போகலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி போக அப்போ ஒருத்தர் அவரோட பையனை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி என்னோட பையனுக்கு உணவு கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது டொகே மாறு வந்து சாப்பாடு கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஆறுதலாக நாலு வார்த்தையும் பேசிட்டு போகிறான் அப்போ அப்படியே கட் பண்ணால் காடுகளில் வந்து மரங்கள் எல்லாமே வந்து ரெட் கலர்லேயும்
இதுலயும் அப்படியே எல்லோ கலர்லயும் வந்து ஒரு மாதிரி கலர்ஃபுல்லா இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபால் சீசன்ல நம்ம டொரரும் எக்கிமாரும் வந்து ஒரு மலையில நடந்து போய்கிட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டீமனை வந்து பாத்திருக்காங்களாமா மக்கள் யாரும் நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கறத கேள்விப்பட்டு தான் இங்க வந்திருக்காங்க கீழே இருக்கிற இலைகள்ல அப்படியே நம்ம டொரரை வந்து எடுத்து பார்த்துட்டு ஆனா அதே நேரத்துல எக்கிமாருமே இந்த மாதிரி அங்க இருக்கிற பழங்கள்லாம் வந்து பொறிச்சுக்கிட்டு இருப்பானா அது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்துட்டு எனக்கு என்னமோ நான் வந்து எக்கிமாரு கூட இல்ல அப்படின்னா இந்நேரத்துக்கு நான் உயிர் பிழைக்கிறதுக்காக வந்து ஏதோ ஒண்ணு பாத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் இப்படி இருக்கிற விஷயங்களை வந்து ரசிச்சுட்டு கூட இருந்திருக்க மாட்டேன் அப்படிங்க மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்ப நம்ம எக்கிமாரு ஒரு பழத்தை வந்து பொறிச்சுட்டு வந்து அதை நம்ம டொரோட குடுக்க அவன் வாங்கினவன் இந்த மாதிரி அண்ணா எனக்கு வந்து தரம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு அதை அப்படியே ஓரமா வந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அப்ப இந்த மாதிரி நாலு சீசன்ஸ் வந்து இருக்குது இதுதான் ஃபால் சீசன் ஃபால் சீசன் டைம்ல வந்து இடமே வந்து அப்படியே ரெட் கலர்ல பாக்குறக்கே வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் டைமண்ட்ஸோட ரெட் கலர் மாதிரி கிடையாது இது வந்து பாக்குறக்க உண்மையாலே ரொம்ப அழகா இருக்கும் மேகம் சூரியன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அழகா இருக்கும் உனக்கு பார்வை வந்தோம் இது எல்லாமே வந்து உனக்கு தெரியும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிவா அந்த டீமன் எங்க இருக்குன்னு தேடி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எந்திரிக்கும் போது அப்ப பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா எவனோ வந்து நிக்கிறான் ஓ நீங்க வந்து டீமனை வேட்டையாட வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னா சரி நானும் அதுக்குதான் வந்திருக்கேன் இதோ பாருங்க அந்த டீமன் கிட்ட நான் வாங்கினது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி சட்டையை கழட்ட அப்படியே பூரா விட்டுருக்கும் டீமன் இவ்வளவு அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஏன் குவிட் பண்ணல அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க அம்மாவை பாத்தீங்கன்னா அந்த டீமன் வந்து சாக்கடிச்சிருக்குமா சோ அதுக்கு வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்க போறான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவான் அப்படியே ஒரு சாயங்கால டைம்ல இந்த இடத்துல அந்த டீமன் வரும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் கூட்டிட்டு வந்து நிக்க வச்சிருக்கும் போது அப்ப நம்ம டொரோரோ கவலை விடு எங்க அண்ணன் பாரு வெயிட்டு காட்டுவான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த டீமனுமே வருது ஆனா அது பாக்குறதே வந்து வித்தியாசமா இருக்குது உடம்போட ஒவ்வொரு பாகங்களும் ஒவ்வொரு மிருகமா இருக்கும் போது நம்ம எக்கிமா இருக்கும் அதெல்லாம் தெரியாது அதை பார்த்தோனே சிவப்பு கலர் இருக்குது ஓகே டீமன் கார்டு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி களத்துல இறங்கி சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடறான் அப்ப அந்த ஆள் திடீர்னு நம்ம எக்கிமாரு அட்டாக் பண்றதுக்காக வரான் எப்படியோ நம்ம எக்கிமாரு வந்து அதை டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறான்னா இவன் பாத்தீங்கன்னா இந்த டீமன் இருக்குல்ல அந்த டீமனுக்கு வந்து வழியில போறவங்களை எல்லாம் பிடிச்சு தர வேலையை வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்பதான் அந்த டீமன் வந்து அவனா சா சடனா அந்த டீமன் வந்து நம்ம எக்கிமாரு அட்டாக் பண்ணலாம்னு பாக்கும்போது அங்க இருக்கிற பாறை வந்து உடச்சுட்டு இருந்தா எக்கிமாரும் டொரோரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளத்தாக்கில் விழுந்துடுறாங்க அதே இங்க டைகோ தான் காட்டுறாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீரன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோயில் வந்து நிறைய டீமனோட சிலையெல்லாம் இருக்குல்ல அதுல ஒரு சிலையோட ஹார்ட் பீட் வந்து கேக்குது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவான் அப்ப நம்ம ஹீரோட அம்மாவுமே சொல்லி இருப்பாங்களா இந்த நாட்டோட அமைதி வந்து சீக்கிரமா முடிய போகுது அப்படின்னு இது எல்லாமே அவனுக்கு அப்படியே தோண ஆரம்பிக்கும் கூடவே இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லி இருப்பாங்க என்னன்னா பன்னெண்டு டீமன்ஸ் கிட்ட தானே இவன் வந்து எக்கிமாரு கொடுத்தான் பட் இருந்தாலும் அதுல ஏதோ ஒரு டீமன் வந்து எக்கிமாரோட பாடி பார்ட்டா சாப்பிடறதுக்கு வந்து மிஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி இருப்பாங்க அதோட ரிசல்டா தான் அந்த காட் ஆஃப் மெஸ்ஸி அப்படிங்க மாதிரி ஒரு பொம்மை இருந்ததுல அவங்க வந்து அடிக்கடி கையில வச்சு ப்ரே பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா அந்த பொம்மையோட தலை வந்து காணாம போனதுக்கு அதுதான் காரணம் அப்படிங்கிற அவங்க சொல்லி இருப்பாங்க இங்க டொரோருக்கும் எக்கியமாருக்கும் மேல இருந்து விழுந்ததுல வந்து எதுவும் ஆய்ந்திருக்காது பட் இருந்தாலும் டொரோரோட கை பாத்தீங்கன்னா அங்க பாறைகளுக்கு நடுவில் வந்து மாட்டி இருந்திருக்கும் அது பார்த்தாதுன்னு சொல்லி நிலத்து கையில இருந்து தண்ணி எல்லாம் அப்படியே வர ஆரம்பிக்குமா உடனே நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த பாறை வந்து தள்ளி விடலாம் அப்படிங்க சொல்லி அவனும் முக்கிட்டு இருப்பான் இங்க இவன் அவனோட டீமன் வந்து பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்கிட்டு பிளாஷ்பேக் வந்து யோசிச்சு பார்ப்பான் அவனும் அவங்க அம்மாவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த காட்டுக்குள்ள வந்து நடந்து வந்துகிட்டு இருப்பாங்க லைக் அவங்க அம்மாக்கு வந்து உடம்பு சரியாதா சோ இந்த காட்டை தாண்டி போனா டாக்டர் இருப்பாரு அப்படிங்க சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க அப்ப அந்த டீமன் அங்க வந்திருக்கும் அவன் மேல ஒரு கோடை போட்டிருக்கும் அவங்க ஆத்தாலி தூக்கி சாப்பிட்டு இருந்திருக்கும் இவனை வந்து அந்த டீமன் சாப்பிட கூடாது அப்படின்னா இவன் வேற யாரையும் பிடிச்சு கொடுத்தாகணும் அப்படிங்க சொல்லிட்டு நம்ம டொரோரும் எக்கிமாரும் எங்க இருப்பாங்க யோசிக்கிறான் அதுவே அந்த பாறையை தலை ட்ரை பண்ணி நம்ம எக்கிமாரோட அந்த கட்ட கை பாத்தீங்கன்னா உடஞ்சு போயிருந்துரும் ஆனா அதே நேரத்துல தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக ஆரம்பிக்கும் போது அதுல வந்து நம்ம டொரோரோ அப்படியே முழுங்கிடுவானா சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நம்ம எக்கிமாரோ அப்படியே தலையை கொண்டு போய் இடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் தலையை கொண்டு போய் இடிச்சு கத்திக்கிட்டே இருக்கும் போது அப்ப அந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வயதானவர் வந்து அவரோட கத்தியை யூஸ் பண்ணி காப்பாத்துறாரு அவரோட கத்தி வந்து உடஞ்சு போயிருது பாறைக்கு நடுவில் சிக்கி இந்த சைடு சும்மா போனா அப்பதான் ஏதோ ஒரு ஃபெமிலியரான
கிடையாது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி ஒரு சந்தோஷம் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டீமன் கூட இருந்திருப்பான் இந்த வழியில போறவங்க எல்லாரையும் அந்த டீமனுக்கு பிடிச்சி கொடுத்திருப்பான் ஆனா நீ மட்டும் ஏன்டா பயப்படாம வைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்கிமாரு அட்டாக் பண்ண வரும்போது அவனையுமே தள்ளி விட்டுட்டு அந்த டீமனோட பேசுல பாதியை பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்கிமாரு அப்படியே அறுத்து எடுத்துருவான் நம்ம எக்கிமாரும் அந்த டீமனை எதிர்த்து இப்படி சண்டை போறத பார்த்தவனுமே வந்து என்னோட அம்மா வந்து நானும் அன்னைக்கு வந்து காப்பாத்தி இருக்கணுமோ அப்படிங்க மாதிரி யோசிப்பான் நம்ம எக்கிமாரு மாதிரியே அந்த டீமனை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ நின்னுகிட்டு இருக்கும் போது அப்ப அவன் வந்து நம்ம ஹீரோவை தள்ளி விட்டுறான் நம்ம ஹீரோட கையில வந்து கத்தி இருக்குல்ல அது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கையிலுமே வந்து அப்படியே ஏறி வெளியே வந்துருதா உன்ன மாதிரி நீ எப்படி வந்து பயப்படாம இருக்கிற நானும் உன்ன மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி ஆசைப்படுறேன் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்துட்டு ஆனா அதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்ப அந்த டீமன் அவனை வந்து சாப்பிட்டுருவோம் ஆனா அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா டக்குனு ரெக்கையெல்லாம் வந்து முளைச்சிட்டு பாதி பேஸ் வந்து காணமா போயிருந்திருக்கும் அந்த பாதி பேஸ்ல வந்து அவனோட பேஸ் வந்துடும் ஒரு பக்கம் டொரோரோமே எக்கிமாரு எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்கிமாருவோட அந்த கட்ட கை இருக்கும்ல அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே தேடி வந்துகிட்டு இருப்பானா பாத்தீங்கன்னா அந்த டீமனோட ஒவ்வொரு பாடி பார்ட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அங்க எங்கன்னு சதறி கிடக்கும் காட்டுக்கு நடுவுல வச்சு நம்ம எக்கிமாரும் அந்த டீமன் வந்து போட்டிருந்திருப்பான் பட் இருந்தாலும் அந்த ஆள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்கிமாரு கிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பான் அவன் வந்து இந்த மாதிரி டீமனா தான் இருக்கிறான் போதைக்கு சோ அவனால நம்ம ஹீரோட அந்த சோல வந்து சென்ஸ் பண்ணும் போது ஓ நீ வந்து மனுஷன் கிடையாது அதனால தான் இவ்வளவு தைரியசாலியா இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ அவனையுமே வந்து போட்டு தெளிடுறான் பட் இருந்தாலும் அவனுக்கு எந்த ஒரு பாடி பார்ட்ஸும் திருப்பி கிடைக்கல குடு என்னோட உடம்பு வந்து திருப்பி குடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீமனை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது அப்ப நம்ம டொரோ நம்ம எக்கிமாரு வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு காம்டவுன் ஆகு காம்டவுன் ஆகு அப்படிங்கிற சொல்லி சமாதானப்படுத்திட்டு இருப்பான் அதுவே டொகே மாறும் அந்த முட்சு யோகோ இவங்க மூணு பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு தான் போவாங்களா அங்க உள்ள போகும் போதே பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த டீமனோட ஒரு சில வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும் சோ எக்கிமாரு தான் அதை பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு மூணு தலை வச்ச சில இருக்கிறத வந்து கவனிக்கிறாங்க அதே இங்க நம்ம எக்கிமாரு நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது எங்க போற அப்படின்னு டொரோ வந்து கேட்க நான் வந்து டைகோ மீட் பண்ண போறேன் அவன் தான் அவன் தான் என்னோட பாடி பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவான் இவங்க இந்த மாதிரி நடந்து போறத வந்து அந்த தாத்தா அப்படியே ஓரமா என்ன பாத்துக்கிட்டு விதி எப்பவுமே வந்து ஒருத்தர் அவ்வளவு ஈஸியா விடாது போல அப்படிங்க மாதிரி யோசிப்பாரு ரெண்டு பேரும் அப்படியே டைகோட நாட்டை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கும் போது யோ மெதுவா போயா ஏன் எவ்வளவு வேகமா போற அப்படிங்க மாதிரி நம்ம டொரோரோம் பின்னாடியே ஓடி வந்துகிட்டு இருப்பான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நிறைய குதிரைகள் எல்லாம் போகும் அப்ப அந்த வீரர்களோட கையில வந்து ஒரு கொடி இருக்குமா அந்த கொடியில இருக்கிற சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இவங்க இந்த டைகோட லேண்டுக்கு வரும்போது அந்த பாக்ஸ் ஸ்பிரிட் இருந்த அந்த ஒரு இடத்துல வந்து ஆசுகூரா அப்படிங்கிற ஒரு கிளானுக்கும் இவங்களுக்கும் சண்டை இருக்கும்ல டைகோட கிளானுக்கும் சோ அதனால இங்க ஏதோ வார் நடக்குது போல அப்படின்னு நம்ம டொரோரோ சொல்லுவானா அத பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்கிமாரு வந்து தொடர்ந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து இவங்களை கிராஸ் பண்ணி போறான் அப்படின்னு நம்ம எக்கிமாரு ஓரக்கனால பாக்குறான் இங்க டைகோ தான் கட்டுறாங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட நாடு வந்து போருக்கு தயாராகிட்டு இருக்குது அப்ப இந்த மாதிரி பேண்டமிக் வருது இல்ல லைக் அந்த நோய் தொற்று வந்து பரவுது இல்ல அத பத்தி சொல்லும் போது அந்த ஊரை வந்து மொத்தமா எரிச்சிருங்க அப்படின்னு ஆணையிடுறான் இன்னொரு ஒரு ஒற்றன் வந்துட்டு அந்த ஆசக்கூரா கிளான் ஊரோட எல்லையில வந்து இன்னும் நிறைய வீரர்களை குமிச்சு வைக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் சோ இந்த மாதிரி போர் நடக்கிறங்காட்டி ஊர்ல இருக்கிற ஆண்களை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சேர்க்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஊர்ல இருக்கிற குதிரைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து போருக்கு பயன்படுத்துறதுக்காக எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க அப்ப ஒரு வெள்ள குதிரையை வந்து பாக்குறாங்க அதாவது குட்டியோட இருக்குது அந்த குதிரை பாகன்ட்டு இந்த மாதிரி நாங்க குதிரை எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லும் போது அவனுமே வந்து விட்டுறான் சரி எடுத்துட்டு போங்க பட் இருந்தாலும் அதுதான் எங்க இருக்கிற ஒரு சிறந்த குதிரை சோ திருப்பி கொண்டு வந்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு தான் அவங்க கிட்ட வந்து குடுக்குறான் நம்ம எக்கிமாரு நடந்து வரத ஒருத்த வந்து பாத்துருப்பான்ல அவன் வந்துட்டு டைகோட்ட இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் நோக்கி தான் எக்கிமாரு வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அந்த சின்ன குழந்தையுமே வந்து எக்கிமாரு கூட தான் இருக்குது கண்டிப்பா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவன் வந்துருவான் அதே நேரத்துல தான் ஆசுகா கிளானும் அட்டாக் பண்ற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தா அந்த டொகே மாறு உள்ள வந்துட்டு நீங்க பத்து பதினஞ்சு வீரர்களை வந்து அனுப்பிச்சாலுமே வந்து எக்கிமாரு ஈஸியா அவங்களை வந்து சமாளிச்சிருவான் அதுக்காக நம்மளோட என்டையர் ஆர்மியும் எக்கிமாரு வலிக்கிறதுக்காகவும் அனுப்ப முடியாது சோ அதனால நானும் முட்சு ஹியோகோ நாங்க மூணு பேரு போய் எக்கிமாரு வந்து போட்டு தள்ளுறோம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லும் போது டைகோ பர்மிஷன்
என்னால் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அம்மாவாகவும் இருக்க முடியல ஒரு நல்ல ஒரு ஒய்ஃபாகவும் இருக்க முடியல என்னால் வந்து எப்படியுமே முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி புலம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க அடுத்த நாள் காலையிலேயுமே நம்ம டொரோரோவும் எக்கிமாரும் அப்படியே டயகோட நாட்டை நோக்கி போய்கிட்டு இருப்பாங்களா அப்போ அந்த நாட்டிலேருந்து ஒருத்தன் வந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி அங்கெல்லாம் போகாதீங்க நானும் அங்கே தான் போகலான்னு இருந்தேன் அப்போ தான் வாரம் நடக்குது நம்ம அவசுரு தான் முக்கியம் போகாதீங்கன்னு சொல்லி எக்கிமாரும் அதெல்லாம் கேட்காம நடக்க ஆரம்பிப்பானா அப்போ அந்த ஆள் நம்ம எக்கிமாரோட கையை பிடிச்சிட்டு ஏழை நான் தான் சொல்கிறேன்ல அங்கே போனால் செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எக்கிமாரோட கை கழுன்றுமா அப்படியே கத்தி எடுத்து அவனை கழுத்துக்கிட்டே வச்சுட்டு என் வழியில் குறுக்க விடாத செத்துருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் ஏன் இப்படி பண்ணுற அந்த ஆள் என்ன பண்ணுறான் இந்த மாதிரி உன்னோட பாடி பார்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அக்ரோஸ்னஸில் வந்து உன்னையே நீ வந்து இழந்துடாத அப்படின்னு டொரோரை வந்து முன்னாடி நின்று கத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது எக்கிமாரு அதெல்லாம் கண்டுக்காம போயிடுவானா சரி நீ வந்து போறனா போ ஆனா நான் உன் கூட வரல அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவான் அப்ப எக்கிமாரு நான் என்ன வந்து லூஸ் பண்றேன்னா எனக்கு என்னோட கையால வந்து உங்களை மாதிரியே தொட்டு ஃபீல் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்குது என்னோட கண்ணால வந்து நானும் நீ சொன்ன அந்த அழகு எல்லாத்தையும் பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எனக்கு வந்து இருக்குது நீங்க எல்லாம் எப்படி ஃபீல் பண்றீங்களோ அது எல்லாத்தையும் நானும் தொட்டு ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவான் ஆனா இப்படி அவன் வந்து சொல்லும் போது டொரோருக்கு வந்து வேற ஆப்ஷனே இல்ல என்ன சொல்றதுனே தெரியாது இப்ப அப்படியே கட் பண்ணா ஒரு நைட்டி இவங்க மூணு பேரும் நம்ம எக்கிமாரு தேடி வந்திருக்காங்கல்ல அப்படி ஒரு நைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காட்டுக்குள்ள வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது முட்சுவோட மூஞ்சி வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் அப்படியே சும்மா பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதுதான் முட்சுவோட அந்த பிளாஷ்பேக்க கன்னியூ பண்றாங்க இந்த முட்சுவும் ஹியோகோவையும் வந்து கூட்டிட்டு வந்திருப்பாங்களா கூட்டிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல அடைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்களா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சாப்பாடு இல்லாம இறந்து போயிருப்பாங்க அதே இடத்துலதான் சாப்பாடு இல்லாம இவங்க ரெண்டு பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அப்போ அந்த இடத்துக்கு டைகோ வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெஸ்கியூ பண்ணி இருந்திருப்பான் ஆக்சுவலா டைகோ தான் இவங்களை காப்பாத்தி இருந்திருப்பான் அதுக்கப்புறம் முட்சுவையும் யோகாவையும் டொகேமாரு கூட டைகோ பாத்தீங்கன்னா வளர விட்டு இருந்திருப்பான் என்னானாலுமே வந்து டொகேமாரு ப்ரொடக்ட் பண்றதா அவங்களோட கடமை அப்படிங்க மாதிரி ஆனா அப்படியே வளர வளர இங்க நடக்கிற இந்த போர் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துட்டு அந்த டொகேமாரு ஒரு போர் இல்லாத ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான உலகத்தை வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி இருப்பான் அது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஞாபக கூர்ந்துட்டு உங்களோட அந்த ட்ரீமை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்னானாலுமே எங்களோட ரெண்டு பேர்த்தோட லைஃப் ரிஸ்க் பண்ணியாவது உங்களை வந்து நாங்க ப்ரொடக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவா அடுத்த நாள் காலையில டைகோட படைகள் ஊரோட எல்லைக்கு வந்து போகும்போது அப்ப அந்த தாத்தா ஓரமா வந்து இது எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு அதே இங்க எக்கிமாரும் டொரோரும் டைகோட நாட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருக்க அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு பள்ளத்தாக்கம் வந்து பாக்குறாங்களா அப்ப எக்கிமாரோட கண்ணுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பள்ளத்தாக்குல என்னமோ இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்ப அந்த இடத்துக்கு அவங்க மூணு பேரும் வந்துடுறாங்க அவங்களை பார்த்தோன்னே எக்கிமாரும் அவங்களை வான் பண்றான் பட் இருந்தாலும் அவங்க அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கும் போது சரி வாங்க பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்ற மாதிரி ஒரு போஸ்ட்ல வந்து நம்ம எக்கிமாரும் நடந்து வர அவன் முன்னாடி இருந்த மாதிரி இல்ல இப்ப கொஞ்சம் ரேஜ்டா இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த முட்சு பாத்தீங்கன்னா டொகேமாருக்கு வந்து அட்வைஸ் போடும் போது மூணு பேரும் வந்து மாத்தி மாத்தி தான் அட்டாக் பண்றாங்க டொகேமாரில அப்படியே கவுட்டு கடையில போகுதுலாம் அட்டாக் பண்றான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சமாளிச்சுட்டு முட்சுவை வந்து முதல்ல போட்டுதலான்னு பார்க்கும்போது முட்சு ஷாக் ஆயிடுறா ஏன்னா இந்த மாதிரி எக்கிமாரோட கையில வந்து ஒரு கத்தி உடஞ்சிருந்தது இல்ல பட் ரெண்டு கத்தியும் இருக்குதா அதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா முட்சுவோட கைய வந்து அறுத்தெடுக்க யோகோ தடுக்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது அவனோட கையுமே அறுத்தெடுத்தர்றானா அதுக்கப்புறம் முட்சுவ போட்டுத்தலான்னு கத்தி எடுத்துட்டு போகும்போது அப்ப நம்ம டொகேமாரு வந்து தடுத்தர்றான் அதுக்கப்புறம் டொகேமாருக்கும் எக்கிமாருக்கும் சண்டை நடக்கும் போது மறுபடியோட எக்கிமாரு பாத்தீங்கன்னா டொகேமாரோட கண்ணுக்கு மேல வந்து ஒரு கோடை வந்து போட்டு விட்டுறான் அப்ப அந்த இடத்துக்கு வெடி மருந்தோட ஒரு அம்பு வந்து விழுகுது அதே யாருனா அந்த டைகோட வீரர்கள் தான் அந்த வெள்ள குதிரை இருக்குதுல்ல அதுகிட்ட வந்து நிறைய வெடி மருந்துகள் வச்சிருப்பாங்களா அதை வந்து பத்த வச்சுட்டு அந்த குதிரையை ஓட்டினா வந்து அப்படியே எகிரி குதிக்கும் போது அந்த குதிரை மேல ஒரு அம்பியுமே விடுறாங்களா அதனால அது வழியில பாத்தீங்கன்னா வேகமா ஓடி வந்து நம்ம எக்கிமாருவை இடிக்குது எக்கிமாருமே அதை வந்து தடுத்து நிறுத்திடுறான் பட் இருந்தாலும் அந்த குதிரையில இருந்த வெடி மருந்துகள்லாம் வெடிக்கும் போது அந்த குதிரை அப்படியே பீஸ் பீஸா சதறி நம்ம எக்கிமாரு கூட சேர்ந்து அந்த வேலில வந்து விழுந்துருது அப்ப டொகேமாரு எதுக்கு நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னு கேட்கும் போது அந்த டைகோ வந்து சொன்னதை காட்டுறாங்க அவன் டொகேமாருவ போக சொல்லி இருந்திருப்பான்ல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வீரண்டையும் சொல்லி இருந்திருப்பான் நீ வந்து டொகேமாருவா ஃபாலோ பண்ணி போ அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம எக்கிமாரு டொகேமாருவ போட்டு நல்லாலும் போட்டு தள்ளிடுவான் எங்க அப்பாவோட ஆர்டரை பத்தி எல்லாம் எனக்கு எதுவும் தெரியாது அதை பத்தி நான் கவலைப்பட போறதும் கிடையாது எக்கிமாரு கண்ட
அப்படியே கட் பண்ணால் காட்டுக்குள்ளே மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல மரத்துக்கடியில் ஒரு வீரன் வந்து உட்காந்துருப்பானா நான் இந்த மாதிரி வீரன் சமாளிச்சுக்குவேன் ஆனால் உங்களை பார்க்கவே ரொம்ப நேவியாக இருக்குது எதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க இங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படிங்கலாம் சொல்லும்போது அது யாருனா அந்த டாக்டராக தான் இருப்பான் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது அதனால தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவானா என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்கும்போது அதை தான் நானும் தேடிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிமா அப்போ அந்த இடத்துல டைகோட ஆளுங்க டொரோரோ வந்து கடத்திட்டு போவாங்களா நான் இங்கே முதுகு மேலே வைக்கிற அந்த ஒரு சிம்பிளை வந்து அந்த டாக்டரை பார்த்துருவோம் ஓகே இவங்க வந்து டைகோட ஆளுங்களா அப்படின்னு ஆனால் அதுவே அந்த பள்ளத்தாக்குலேருந்து எக்கிமோரு எந்திரிச்சிடும் அப்படியே வெளியே வந்து நின்றுக்கிட்டு டொரோரோ எங்கேன்னு அப்படிங்க மாதிரி பார்ப்பானா அங்கே இருக்க மாட்டான் உடனே வந்து கடுப்பாயிருவான் டொரோரோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்களா திருப்பி கொடுங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அப்படியே கற்றுவானா அப்போ அந்த இடத்துல அந்த குதிரை இருக்கிறது வந்து பார்ப்பான் அது ஒரு மான்ஸ்டராக மாறிடுச்சு டைகோட நாட்டை சேர்ந்த வீரர்கள் வந்து முக்கால்வாசி பேர் அப்படியே போருக்காக தயாரியிருக்காங்க அண்ட் டைகோவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கேம்ப் போட்டு உட்காந்துருப்பானா அதுவே அந்த போரில் வந்து அடிப்பட்ட வீரர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு இடம் வந்து இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூகோ வந்து இருப்பான் அந்த தொகை மாறும் அங்கே தான் இருப்பான் இந்த மாதிரி எனக்கு கை போனதை நினச்சிலாம் கவலைப்படாதீங்க மாஸ்டர் அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் வழி இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது முட்சு வந்து அங்கே இருக்க மாட்டாளா அவள் எங்கே போனா அப்படிங்கமா சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது முட்சுவோட உடம்புல வந்து இந்த மாதிரி டிசீஸ் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குமா அதனால் அவளை குவாரண்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அவர் இருக்கிற ரூமை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொகை மாறு போட்டு அப்படியே தட்டிக்கிட்டே இருப்பான் முட்சு நான் உள்ள வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் திறக்கலான்னு போகும்போது அப்போ யோகா வந்து தடுத்துட்டு வேணாம் அவளுக்கு வந்து ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு உள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கும் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் உள்ள இருக்கிற முட்சுமே அப்படியே எந்திரிச்சு வந்துட்டு உள்ள வராதீங்க மாஸ்டர் நீங்கள் வந்து உருவாக்க போகிற அந்த பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லேண்டை வந்து பார்க்கறதுக்காக வந்து நான் இருக்க மாட்டேன் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறக்கும் என்னால் வந்து முடியல அப்படிங்கலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்காக கண்டிப்பாக அந்த எக்கிமாரு வந்து நான் ரிவெஞ்ச் எடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறானா அதுவே இங்கே நம்ம டொரோரு வந்து காட்டுறாங்க அப்படியே அவன் வந்து பூட்டெல்லாம் கழுத்து ட்ரை பண்ணியிருப்பான் பட் எதுவுமே முடிஞ்சிருக்காதா அப்படியே படுத்துக்குவான் என்னடா அரைச்சி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு எக்கிமாரும் அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட கையும் ஸ்லைஸ் பண்ணியிருப்பான்ல அது அப்படியே யோசிச்சு பார்த்துட்டு அண்ணன் அண்ணனாவே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பானா அப்போ அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்கிமாரோட அம்மா வந்துடுறாங்க எல்லாரும் வாரில் வந்து பிஸியாக்குறாங்க ஸோ இங்கேருந்து எஸ்கே பயிர் அப்படின்னு சொல்லி லாக்கை திறந்து விட்டுறாங்களா அதே இங்கே முட்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருப்பான் ஏன்னா ஒரு வீரன் வந்து சொல்லியிருப்பான்ல நீங்கள் தான் மாஸ்டர் வந்து காப்பாற்றணும் ஆனால் மாஸ்டர் வந்து உங்களை காப்பாற்றுற மாதிரி நிலைமைக்கு வந்துட்டீங்களே உங்களுக்கு நினச்சி அசிங்மா இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பான் எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருப்பான் இங்கே எக்கிமாரோட அம்மா டொரோரோ வந்து அந்த கேசிலேருந்து வெளியே கூட்டு போகிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்களா அப்போ வரும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்கிமாரு பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்பானு பார்த்து ரெண்டு வீரர்கள் அங்கே வர அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொரோரோ வந்து அவங்களோட துணிக்கலை போட்டு அப்படியே மூட்டை கட்டிக்கிறாங்க அவனுமே அப்படியே வந்துட்டு அம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் ஆனால் அந்த கேசில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வரக்காக ஒரு சீக்ரெட் வழி வந்து இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டொரோரோவை வெளியே கூட்டிட்டு வருவாங்க யாருக்குன்னு படாம முட்சு இருக்கிறாள் அவளுக்கு வந்து சாப்பிட கொண்டு வரக்காக ஒருத்தீங்க வந்திருப்பாங்களா அப்படியே கதவு நீக்கி பார்க்கறாங்க பார்த்தீங்கன்னா முட்சு உள்ள இல்ல அதுவே இங்க எக்கிமாரோட அம்மா டொரோரோ கொண்டு வந்து வெளியே விட்டுட்டு இங்கிருந்து நீ வந்து தப்பிச்சு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது கண்டிப்பா நான் வந்து எக்கிமாரு மீட் பண்ணும் போது உங்க அம்மா தான் என்ன இந்த மாதிரி தப்பிச்சு போறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவான் அதுவே இங்க டொகே மாரு அவனோட ரூம்ல வந்து உட்காந்து அப்படியே கண்ணை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ அந்த இடத்துல வந்த ஹியூகோ இந்த மாதிரி முட்சு வந்து காணாம போயிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் அதுவே முட்சு பாத்தீங்கன்னா அவரோட குதிரை எடுத்துட்டு எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கிறா மலையில இங்க டொரோரோ ஆத்துக்கு நடுவில் முடிச்சு அந்த புல்லுக்குள்ள எல்லாம் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எக்கிமாரோட அம்மா வராங்க நானுமே அவங்க கூட வரேன் அப்படின்னு அந்த ஊரோட என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் இல்ல டைகோட நாட்டோட என்ட்ரன்ஸ் அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீரர்கள் வந்து நின்றுகிட்டு இருக்கும் போது அப்போ ஒரு குதிரை வரத வந்து பாக்குறாங்க அப்பதான் அது மான்ஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் போது அது அங்க இருக்கிற இடத்தையே வந்து எரிச்சுட்டுருது ஆனா அதே நேரத்துல எக்கிமாரும் அங்க வந்து அப்பியரன்ஸ் கொடுக்குறான் இங்க நம்ம டொரோரும் எக்கிமாரோட அம்மாவும் ஒரு போட்ல வந்துகிட்டு இருப்பாங்களா அப்படி வந்துகிட்டு இருக்கும் போது எக்கிமாரோட அம்மா பாத்தீங்கன்னா எக்கிமாரு பிறந்த அன்னைக்கு வந்து கொண்டு போய் விட்டு இருந்திருப்பாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் தேடி இ
அப்படிங்கிறதையும் அதுக்கப்புறம் டொரோரோ யக்கிமாரோட அம்மாவை போய் மீட் பண்ணிட்டு எனக்கு என்னமோ இப்போதைக்கு நம்மளால இங்கிருந்து போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பானா அப்ப அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எக்கிமாரு பிறந்த அன்னைக்கு எக்கிமாரோட அழுகை சத்தம் வந்து அவங்களுக்கு நல்லாவே கேட்டுச்சு பட் அப்ப வந்து ஒரு மின்னல் பாஸ் ஆக அந்த ஆயா கிட்ட இருந்து குழந்தைய வாங்கி பார்த்து இருந்திருப்பாங்களா பார்த்தோன்னே அப்படியே அவங்க டிசப்பாயின் ஆயிருவாங்க பட் ஒரு ரெண்டு செகண்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா திருப்பி அப்படியே நம்ம எக்கிமாரு வந்து பார்த்துட்டு என்னோட லைஃப்லயே வந்து இதுதான் ரொம்ப ப்ரீஷியான திங் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க இவங்க இப்படி சொல்லும் போது டொரோரோ இந்த மாதிரி நம்ம எக்கிமாரு போய் இப்ப தடுக்கல அப்படின்னா அவன் கண்டிப்பா ஒரு டீமன் கார்டா மாறிடுவான் அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு பிளேம் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்குது சோ அதுக்குள்ள அவனை வந்து எப்படியாவது ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஊர்ல இருப்பாங்களா வெள்ள இவங்களா கும்பலா இருப்பாங்களா அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆசகூரா கிளான தவிர டைகோக்கு வந்து வேற ஏதாவது எனிமிஸ் வந்து இருக்கிறாங்களா என்ன வேற சைட்ல வந்து படைகள்லாம் திரண்டிட்டு போகுது அப்படிங்கலாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்களா ஆமா நான் கூட கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஏதோ டீமன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லும் போது இது எல்லாத்தையும் டொரோரோ வந்து கேக்குறான் சோ அது எக்கிமாரு தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறான் இங்க எக்கிமாரியும் அந்த குதிரையும் தான் காட்டுறாங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்துகிட்டு அப்படியே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சுழலை வந்து கிரியேட் பண்றாங்க அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வந்து அந்த குதிரை அப்படியே கடிச்சு எடுத்துருது நம்ம எக்கிமாரு வந்து கண்ட்ரோல்லே இல்ல டொரோரோவை எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாத்தீங்கன்னா கண்ணு மூடிட்டு இருக்கிற எல்லாருமே வந்து வெட்டி சாய்க்கிறான் அதே இங்க முடிச்சுக்கிறாள் அவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கான் அந்த டீமன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த ஒரு கோயிலுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசனால இந்த பன்னெண்டு டீமன்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஒரு டீமன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்கிமாரோட சோல வந்து சாப்பிடாம விட்டுருச்சு அதனால தான் எக்கிமாரு வந்து உயிரோட இருக்கிறான் டைகோ கூட இருந்தா அந்த ஒரு டீலிங் பிரேக் ஆகிறதுக்கு காரணமுமே அந்த இதுதான் சோ அதனால அந்த பன்னெண்டாவது டீமன் வந்து எக்கிமாருக்கு பதிலா என்ன வந்து எடுத்துட்டு இந்த நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் காப்பாத்து அப்படிங்கிற முடிச்சு கத்தம் போது அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சுழலாட்ட கிரியேட் ஆகும் போது அந்த இடத்துக்கு டொகியமாரும் யோகவும் வந்துடுறாங்களா ஏன் அப்படி பண்ற அப்படின்னு கேட்கும் போது இந்த மாதிரி என்னால வந்து உங்க கூட இறங்கி சண்டை போட முடியல அட்லீஸ்ட் என்னோட உடம்பு உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடுக்கறேன்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் டக்குன்னு அந்த சுழல் வந்து ஸ்டாப் ஆயிட்டு எல்லாம் நார்மல் ஆயிருதா சோ அப்பதான் முடிச்சுக்கு வந்து புரிய வருது அந்த டீலிங் அந்த டீலிங் வந்து கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டீமனுக்கு வந்து எக்கிமாருவு தான் கொடுத்தாங்க சோ எக்கிமாருவு தான் திருப்பி கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா லைட்னிங் வந்து பாஸ் ஆகும் இங்க டொரோரோவும் எக்கிமாரோட அம்மாவும் வீரர்கள் எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களா சோ அதனால அந்த இடத்துக்கு நோக்கி போறாங்க ஏன்னா அங்க எக்கிமாரு இருப்பான் அப்படின்னு அதே அந்த இடத்துல எக்கிமாரு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தோட கையை காலு தனி அப்படின்னு சொல்லி பேத்து எடுத்துட்டுக்கிறான் அந்த இடத்துல தான் டொரோரோ ஒருத்தன் தூக்கிட்டு போனால அவனுமே இருப்பானா அவன்ட்ட வந்து நம்ம எக்கிமாரு கேட்பான் பட் அவங்க இருந்து ஓடி போகலாம்னு பாக்கும்போது அந்த குதிரை பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நெருப்பு கக்கி அவன் வந்து சாம்பலாக்கிடும் அதுக்கப்புறம் நேரம் டைகோட கேசலுக்கு வந்து போவான் அந்த மழை உச்சியில தான் இருக்குதா அப்ப குறுக்கால பாத்தீங்கன்னா டொகேமர் வந்து நிக்கிறான் கூடவே ஹியோகோக்கும் ஒரு கை வந்து கிடைச்சிருக்கும் முட்சுக்கும் ஒரு கை வந்து கிடைச்சிருக்கான் முட்சோட நோய் வந்து சரியான மாதிரி இருக்கும் முக்கியமா டொகேமருவோட அந்த ரெண்டு ஓபனிங்ஸ்லயும் ஒரு ரெண்டு கண்ணு வந்து வந்திருக்கும் ஆனா அதை வந்து நம்ம எக்கிமாரு பார்க்கும்போது அது வந்து டீமனா தெரியும் ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா எக்கிமாரோட கண்ணு தான் அதை பார்த்தோன்னு என்னோட கண்ணு எங்கிட்ட குடுறா அப்படின்னு சொல்லி ரேஜ் ஆயிருவான் அதுக்கப்புறம் சண்டேமே ஆரம்பிக்க முட்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த தடவை வாழை வந்து யூஸ் பண்ணுவான் மூணு பேருமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்கிமாருக்கு எதிராக வந்து சண்டை போடுவாங்க டொரோரோவும் எக்கிமாரோட அம்மாவும் ஒரு இடத்துல இருந்தாங்களா அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலயுமே வந்து வார் நடக்க போகுது அதனால இங்கிருந்துமே போய் ஆகணுமா அப்படிங்க மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த வெள்ள குதிரையோட குட்டி வந்து அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அங்கிருந்து போவதற்காக துள்ளிக்கிட்டே இருக்குமா நாங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வார் மேலையும் சாம்ராய்ஸ் மேலையும் சம கடுப்புல இருப்பாங்க அதே நேரத்துல அந்த குட்டி பாத்தீங்கன்னா அவனை விட்டுட்டு அப்படியே ஓடி போயிரும் இன்னைக்கே அது ரொம்ப வித்தியாசமா நடந்துக்குது அப்படிங்க மாதிரி யோசிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த குதிரை குட்டியை திருப்பி குடிட்டு வரக்காக வருவாங்களா அதே இங்க நம்ம ஹீரோ அந்த குதிரையோட சேர்ந்துகிட்டு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டொர்னேடோ வந்து கிரியேட் பண்ணுவான் அப்ப நம்ம ஹீரோக்கு இந்த மாதிரி டொகே மாரோட அந்த ரெண்டு புதுசா வந்த கண்ணு முட்சுக்கும் யோகோக்கும் புதுசா வந்து அந்த ரெண்டு கை இது நாளுமே வந்து என்னோடது அப்படிங்கிற சொல்லி சண்டையில இறங்க அப்ப அந்த இடத்துக்கு டொரோரோவும் எக்கிமாரோட அம்மாவும் கரெக்டா வந்துடுறாங்க நீங்க சண்டை போட்டுக்கிறது எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு இருந்த டொரோரோ எக்கிமாரோ தடுக்கிறதுக்காக டொரோரோ போகலாம் அப்படிங்க மாதிரி ட்ரை
அப்போ அந்த மான்ஸ்ட்ராட் இருக்கிற அந்த குதிரை பார்த்தீங்கன்னா ஹியூகோட நெஞ்சிலே வந்து காலை வச்சு அப்படியே முதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அவனால் சுத்தமாக முடியாது அப்போ அந்த இடத்துக்கு அந்த குத்தி குதிரை வரும்போது அதோட குழந்தை பார்க்கறதுக்காக அது அப்படியே திரும்பிடுமா இந்த கேப்பில் முடிச்சும் ஹியோகோவும் அவங்களோட ஸ்வாடை வச்சு அப்படியே குத்தி கிழிச்சிருவாங்க அப்போவும் அந்த குதிரை ஹியோகோவோட தலையை அப்படியே பிடிச்சி கடிச்சிருமா அதை பார்த்து முடிச்சு வந்து ஷாக் ஆகும்போது அப்படியே முடிச்சு எட்டி உதைக்கும் அவளோட ஒரு பக்கமே அப்படியே கிழிஞ்சிரும் தலை தனியாக பண்ணாலுமே ஹியோகோவோட பாடி வந்து அப்படியே எந்திரிச்சு நிற்கும் போது அதே நேரத்தில் முடிச்சும் காத்துல பறந்துகிட்டே இருக்கு அவளோட ஸ்வாடை எடுத்து அப்படியே கழுத்துல வந்து ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி குத்தி அந்த குதிரையும் அதே இடத்துல வந்து அப்படியே குத்திடுறாங்க போட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த குதிரை அப்படியே ரத்த வெள்ளத்துல நடந்து போயிட்டு அவங்க குட்டிக்கிட்டு அப்படியே போய் நின்று பாத்தீங்கன்னா விழுந்துருது இங்க டொகே மாறு முட்சு அண்ட் ஹியோகோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட இழப்பு வந்து தாங்க முடியல ஏன்னா சின்ன வயசுல அவங்க அப்பா கூட்டிட்டு வந்திருப்பாரு எங்கதான் டொகே மாறு கோச்சுக்கிட்டு போய் கொண்டு இருந்தாலும் அவனை கூட்டிட்டு வந்திருப்பாங்க நீங்க நரகத்துக்கே போனாலும் உங்களை வந்து நாங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்க சொல்லி எப்பவுமே அவன் பக்கம் அவங்க வந்து நின்று இருந்திருப்பாங்க ஆனா அதுவே முட்சு யோகம் இறந்து போயிட்டாங்கல்ல ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா முட்சு யோகோ கிட்ட இருந்த அந்த ரெண்டு கைகள் அது ரெண்டு நம்ம ஹீரோவோட தான் அவனுக்கு திருப்பி வந்துருச்சு கடுப்புல அந்த டொகே மாறு அப்படியே நம்ம ஹீரோ வந்து போட்டு தள்ளுறக்காக வருவான் வெல் நம்ம ஹீரோ ஒன்றும் கொலை பண்ணல பட் இருந்தாலும் ஒரு வகையில் அவங்க ரெண்டு பேர் இறக்குறக்கும் நம்ம ஹீரோ தான் காரணம் அப்போ நம்ம ஹீரோ கத்தி எப்படி பிடிக்கிறது அப்படின்னு தெரியாம அவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்ல அப்படியே கையை வந்து வச்சு அப்படியே கையெல்லாம் வந்து கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோட அம்மா வருவாங்களா அவங்கள பார்த்தோன்னே அவன் பார்த்தீங்கன்னா அவனோட கையை வந்து பின்னாடி ஒழிச்சு வச்சுக்குவான் ஏன்னா அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுவாங்களோ இங்க அந்த குட்டி இறந்து போனா இங்க அம்மா குதிரைகிட்டே வந்து இருக்கும் போது அதுவே இங்க டொகே மாறு பாத்தீங்கன்னா அம்மா வந்து தடுக்கிறான் நீங்க போகாதீங்க அவன் உங்களை கொலை பண்ணிருவோம் அப்படின்னு அதே நேரத்துல நம்ம எக்கி மாறு பாத்தீங்கன்னா அங்கிருந்து ஓடி பார்க்கும் போது டொகே மாறு அப்படியே பின்னாடி துரத்திட்டே போறான் அந்த கத்தி வந்து அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கும் போது அவனோட கைகள்ல வந்து ஒரு ரத்தமா இருக்குமா அப்ப அந்த டாக்டர் சொன்ன விஷயங்கள் தான் அவனுக்கு ஞாபகம் வரும் உன்னோட பாடியா நீ என்ன பண்ணியாவது ஃபுல்லா ரீகெயின் பண்ணிருவ ஆனா அப்படி நீ ரீகெயின் பண்ணிட்டு அப்படிங்கும் போது நீ ரீகெயின் பண்ண அந்த பாடி ஃபுல்லா வந்து ரத்தமால மட்டும் தான் நிரம்பி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருப்பாரு அந்த பாடி வந்து ரத்தமா இருக்குதோ இல்லையோ ஆனா அது வந்து என்னோடது அப்படிங்கறது மாறாது அப்படின்னு சொல்லி எக்கிமாறு பாத்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் சொன்ன விஷயத்த வந்து பிரேக் பண்றான் இங்க டொகே மாறு கிட்ட அந்த டீமன்ஸ் கொடுத்த ரெண்டு கண்ணு இருக்குது இல்ல அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்கிமாறு எங்க இருக்கிறான் அப்படிங்கறத ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் அப்படியே மாத்தி மாத்தி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது எக்கிமாறு டொகே மாறுவோட கண்ணுக்கு கீழே வந்து ஒரு கோடை வந்து போட்டுறான் இது மூலமா அவனுக்கு கை வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது அவனோட ஸ்விங் வந்து ரொம்ப தூரமா இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து டொகே மாறு புரிஞ்சுக்கிறான் உடனே டொகே மாறு அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகி போகும்போது எங்கடா போற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க <laughs> அவங்க <laughs> <laughs> மாறுவாங்க <laughs> போகும்போது 
கேர்ள்டை வந்து தடுத்துடுவான் பட் இருந்தாலும் அவங்க எனக்கு வந்து அவங்கள நிறுத்துற அளவுக்கு சத்தியம் வந்து இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட அம்மா அண்ணா அதுக்காக தான் நாங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அந்த தாத்தாவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட வந்து போவாங்களா நான் அதே நேரத்தில் இந்த டாக்டர் இருக்கிறாருல அவர் வந்து அந்த எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற கேசல் மடை வந்து நின்றுக்கிட்டு அப்படியே அவரோட துணிக்கு வந்து எதையோ எடுக்கிறாரு கட்டப்ப மாட்டி இருக்குது இங்கே அந்த அரண்மனை கொழுந்துட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குல்ல அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டொகேமா இருக்கும் அவனோட மெமரிஸ் எல்லாம் வந்து போகுமா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எக்யூமரோட பிளட் வந்து கீழே சிந்தம் போது உன்னோட இந்த ரத்தம் எல்லாம் இல்லை நீயே கூட இந்த இடத்துல வரக்கூடாது தெரியுமா அப்படிங்கமா சொல்லிட்டு இது வந்து டைகோட இடம் அப்படின்னு சொல்லுவானா நீ இதை கேட்டால் நம்ம எக்கியமாரும் இது டைகோட இடம் அப்படின்னா இது எனக்கும் சொந்தம் தான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவான் இது உன்னோடதான் கிடையாது இது வந்து என்னோடது ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து பிறந்தேன் இந்த இடத்துல தான் வளர்ந்தேன் இந்த இடத்துல தான் வந்து ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்தேன் இந்த இடம் வந்து என்னோட ரூம் இது வந்து எங்க அப்பா எனக்கு வந்து கொடுத்தாரு எங்க அம்மா வந்து இங்கதான் இருந்தாங்க அம்மா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவன் சின்ன வயசுல வந்து மர ஏறி அவங்க அம்மா இம்ப்ரெஸ் பண்ணான்னு பாத்துருப்பான் பட் இருந்தாலும் அவங்க அம்மா பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து சின்ன அட்டென்ஷன் கூட கொடுக்காம எப்பவும் அந்த உடஞ்ச தல பொம்மை கிட்டே வந்து பிரேயர் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எக்கி மாறுவோம் அம்மா என்னோட அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவானா அது உன்னோட அம்மா இல்லடா எனக்கு மட்டும் தான் அம்மா அப்படிங்கிற சொல்லி அவன் அப்படியே அட்டாக் பண்ணலாம் வர அப்படின்னா நீ மட்டும் எதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து வளர்ந்த நீ மட்டும் எப்படி இந்த இடத்துல வளரலாம் அப்படின்னு கேட்கும் போது அதனாலதான் நான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் இது வந்து என்னோடது அப்படின்னு சொல்லுவானா ஆனா அவ்வளோ இருந்தும் நீ ஏன் எம்டியா தெரியற அப்படிங்க மாதிரி கேட்பான் ஏன்னா அவனை நெஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ஓட்ட ஆகிற மாதிரி தெரியும் அவனுக்கு ஹார்ட்டே இல்லை அப்படின்னு சிம்பாலிக்கா சொல்றாங்க முட்சு ஹியோகோ இவங்க தான் எனக்கு எல்லாமே அவங்கள உன்னை விட மாட்டேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மேல இருந்து ரெண்டு பேர் பொத்துன்னு கீழே விழுவாங்களா அப்ப யக்கிமாரு திருப்பி தலையில ஒரு கோடை போட்டுருவானா அவனோட கண்ணை வந்து மூடி அந்த டீமன் கொடுத்த அந்த ரெண்டு கண்ணால பாக்கும்போது நம்ம எக்கிமாரி எப்படி சோல பாப்போனோ அதே மாதிரி அவனும் சோல மட்டும் தான் பாக்குறான் அதுவே இங்க டொரோ அந்த அரண்மனைக்குள்ள போறக்கே எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி இருந்திருப்போம் பட் எல்லா இடத்துலயும் நெருப்பா இருக்குது அப்படியே சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த தாத்தா வந்து பாக்குறான் நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அங்க இருக்க ஒரு கிணத்து வழியே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்கிமரோட அம்மா இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து உள்ள போறாங்க நானும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பான் பட் இருந்தாலும் எக்கிமரோட அம்மா எக்கிமரும் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் கூட யாராவது ஒருத்தர் இருக்கணும் அதுக்கு நீ இங்கே ஏறு அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க அதே இடத்துல கேசல் உள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக்டருமே இருந்திருப்பான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே மீட் பண்ணிக்கும் போது நீங்க வந்து எக்கிமரோட அம்மா தானே அப்படின்னு அந்த டாக்டர் சொல்லிடுவான் அவங்களோட பேஸ் வந்து அவன மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு இங்க நம்ம ஹீரோக்கும் இந்த டொகேமாருக்கும் சண்டை நடக்கும் போது டொகேமாரோட ஸ்வாட உடச்சிட்டு அப்படியே நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு தூண்ல வந்து கோடு மட்டும் போட்டுருவான் அவனை வந்து அப்படியே விட்டுருவான் ஏன் ஏன் என்னை வந்து விட்டுட்டு என் தலையை சீவிருக்கணும்ல அப்படிங்க மாதிரி கேட்கும் போது இல்ல எனக்கு வந்து தெரியல நீ வந்து என்ன மாதிரியே இருக்கிற நீ ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அண்ட் டொகேமாரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலயே அவனோட தோல்வியை வந்து ஒத்துக்குவான் ஓகே நான் வந்து என்னைக்கும் உனக்கான மேட்ச் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப நம்ம எக்கிமாரும் அப்படியே டொகேமாரு முன்னாடி உட்காரும் போது பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு டொகேமாரோட உடம்புல வந்து அந்த டீமன் அப்படியே அவனை டேக் ஓவர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த டீமன் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா கிவ் அப் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கண்ணு வந்து உன்னோட தான் அண்ணா அப்படிங்கிற சொல்லி அதை அப்படியே புடுங்கி கையில வந்து எடுத்து வைக்கும் போது அப்படியே காத்தோட காத்தா கரைஞ்சு போயிரும் அந்த கண்ணு ரெண்டும் அந்த கண்ணுல இருந்து வெளியே வந்து சின்ன சின்ன ஸ்பிரிட் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது அதை பார்த்து நம்ம டொரோரோ என்னை உள்ள இருக்குங்க அப்படிங்கிற சொல்லி அவனும் அந்த வெளியே போவான் எக்கிமாரும் நின்னுகிட்டு இருக்க தரைய பேத்துக்கிட்டு ஒரு டீமன் வந்து வரும்போது அப்படியே நம்ம எக்கிமாரு பாத்தீங்கன்னா அது மேல ஏறி நின்று சம்திங் கிறிஸ்தலா இருக்குதா அதை வந்து உடச்சு விட்டுறான் அப்ப நம்ம எக்கிமாரோட அந்த கோழி குண்டு கண்ணு இருக்குல்ல அது அப்படியே வெளியே வருது திருப்பி அவனோட கண்ணு ரெண்டும் வரும்போது அவன் கண்ணை பொத்திக்கிட்டு அப்படியே படுத்துறானா அப்ப மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரூஃப் வந்து உடஞ்சு விழ போகுது அண்ணா அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு டொகே மாதிரி ஹெல்ப் பண்றதுக்காக வரும்போது அப்படியே படுத்துறான் கரெக்டா அந்த டாக்டரும் நம்ம எக்கிமாரோட அம்மாவும் வந்து நம்ம எக்கிமாரு காப்பாத்திடுறாங்க அப்ப நம்ம எக்கிமாரோட அம்மா பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி உன்னை வந்து தொடணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டேன் எப்படியோ அது வந்து நிறைவேறிச்சு அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அப்ப அந்த டாக்டர் நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு பொம்மையை வந்து கொடுப்பான் வெளில அந்த ஒரு பொம்மை வந்து பீஸ் அண்ட் மர்சியை வந்து குறிக்கிற மாதிரி அவன் வந்து கொடுப்பான் நம்ம ஹீரோவுக்கு அப்ப அந்த இடத்துல டொரோரோட சத்தம் வந்து கேட்கும் போது உனக்காக ஒருத்தர் உனக்காக காத்துக்கிட்டு
இருக்குது ஸோ ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஐயா ரிட்டன் வராரு அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு போவானா அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாத்தா வந்து உட்காந்துருப்பாரு அவரு நம்ம டரோரோ பார்த்துட்டு ஓ அப்படின்னா உனக்குனே நீ வந்து ஒரு ராஜ்யத்தை வந்து கிரியேட் பண்ண போறியா உண்மையிலே அது வந்து ஒரு போல்டான ஒரு மூவ் தான் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரு சரி எக்கிமோரு எங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் அவனோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு செக் பண்ணி பாக்குறான்னு சொல்லிட்டு போனா அப்படிங்கிற சொல்ல அப்போ அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம எக்கிமோரு காட்டுறாங்க அவன் பாத்தீங்கன்னா நேரம் அந்த கோயிலுக்கு தான் போறான் அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் இறந்து கிடக்குறாங்க உள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த டைகோ வந்து அப்படியே அங்க இருக்கிற டீமன்ஸ் கிட்ட எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறானா நம்ம எக்கிமாரு உள்ள வந்துட்டான் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அந்த டைகோ வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான் இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளவு தூரம் அந்த டீமன்ஸ் கிட்ட ப்ரே பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் அவங்க வந்து என்னோட மக்கள்ஸ் வந்து சேஃபா வச்சிருப்பாங்க ஒரு சாமுராய இது வந்து என்னோட கடமை திருப்பி அந்த டீமன்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு சாக்ரிபிகேஷன் கேட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை கொடுக்க கூட நான் தயங்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது அப்படின்னா ரெண்டாவது தடவை என்ன வந்து நீ டீமனுக்கு கொடுக்க போறியாடா அப்படிங்கிற சொல்லி நம்ம எக்கிமாரு காண்டாவும் ஒரு சாமுராய அன்னைக்கு நான் என்னோட லைஃப்ல பண்ண ஒரு பெரிய தப்புன்னு தெரியுமா அன்னைக்கு உன்னை வந்து உயிரோட விட்டது என்னோட ரெண்டு கையாலே வந்து உன்னை நான் சாகடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த நிலைமை வந்து வந்திருக்காது அப்படிங்கிற சொல்லிட்டே இருக்கும் போது நம்ம எக்கிமாரு பாத்தீங்கன்னா சைடுல இருக்கிற அந்த வாழை வந்து அப்படியே தூக்குறான் சதக்கு நிறக்கிற மாதிரி சவுண்டு இங்க டோரோரும் நம்ம எக்கிமாருக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது அப்பங்க வந்து தாத்தா இந்த மாதிரி எக்கிமாரு வந்து வரமாட்டான் எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் வந்து தன்னோட புது ஜேர்னி வந்து தொடர ஆரம்பிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம டோரோரோ அப்படியே சண்டை கட ஆரம்பிக்கிறான் எப்படி எப்படி அவன் வந்து என்ன விட்டுட்டு போவான் அப்படின்லாம் அவனோட ஜேர்னி வந்து கண்டிப்பா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்க போகுது ஏன்னா அவ்வளவு ஹியூமன்ஸ் வந்து அவன் கொலை பண்ணியிருக்கான் ஆனா எப்பவுமே பிக் ப்ரோ வந்து டீமனாலாம் வந்து மாற மாட்டாரு அப்படின்னு டொரோரோ வந்து ஃபீல் பண்ணும்போது அதே தான் அவன் வந்து எப்பவுமே டீமனா மாற மாட்டான் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவனுக்கே அவன் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறங்கிறது இந்த ஒரு ஜேர்னியை வந்து அவன் எடுத்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆனா அதுவே நம்ம எக்கிமாரு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நியூ பார்ன் பேபி மாதிரி தான் அவனுக்கு இப்பதான் கை கால் எல்லாமே கிடைச்சிருக்குது அவனோட லைஃப் வந்து இப்பதான் வாழ ஆரம்பிக்க போறவன் அதுவே அந்த கோயில எக்கிமாரு டைகோட ஹெல்மெட் இருக்குல்ல அது மேலதான் அந்த கத்தியை வந்து இறக்கி இருப்பான் அந்த இறக்குனது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி அந்த டாக்டர் வந்து நம்ம எக்கிமாரு கிட்ட ஒரு பொம்மை வந்து கொடுத்துருப்பாருல அதை பாத்தீங்கன்னா அங்க வச்சுட்டு நான் யாரையுமே கொலை பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நான் ஒன்னும் டீமன் கிடையாது நீயும் டீமன் எல்லாம் கிடையாது மனுஷனாவே இரு டீமனாவும் மாறிடுறத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போவான் இந்த மாதிரி எக்கிமாரு அங்கிருந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டைகோ வந்து யோசிச்சு பாக்குறான் இந்த மாதிரி நம்ம எக்கிமாருக்குள்ளதான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வில் பவர் வந்து இருக்குது வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வில் பவர் வாழணும் அப்படிங்கிற நம்ம எக்கிமாருக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு வில் பவர் தான் அந்த டீமன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து தேவைப்பட்டது சோ அந்த டீமன்ஸ்கே வந்து நம்ம எக்கிமாரு தேவைப்படுற அளவுக்கு பரவ <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> வாய்ப்புகள்டிச்சு <laughs> சீசன் டூ வராம இருக்கிறதே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா இந்த எண்டிங்கே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக தான் இருந்தது ஸோ மறக்க உங்களோட தாட்ஸ் வந்து கீழே கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணிட்டு போங்க ஃபியூச்சர்லேயும் நிறைய ஆனிமே சீரீஸை வந்து நரேட் பண்ணுவேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எயிட் டு டென் மூவிஸ் வந்து ஒன் டே விட்டு ஒன் டே அப்படிங்கிற கேப்பில் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் வெல் எல்லா வீடியோஸும் ஒன் டே விட்டு ஒன் டே அப்படிங்கிற கேப்பில் தான் வரும் ஆனால் அந்த எயிட் டு டென் மூவிஸ் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைவ் ஆக்ஷன் சீரீஸை வந்து பண்ணுவேன் ஸோ அந்த சீரீஸ் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனிமே சீரீஸ் வந்து வரும் திருப்பி அப்படியே ரிப்பீட் அப்படிங்கிற மாதிரி மூவிஸ் வந்து எயிட் டு டென் மூவிஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் மேபி எயிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டென்னாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லைவ் ஆக்ஷன் சீரீஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனிமே ஸோ இப்படி தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் 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 அவ்வளோதான் ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தால் சொல்லுங்கள் யா தேங்க்யூ Will never let them tell me who I am If you try to shake me, I'll be